ప్రతిదినమును తన వాత్సల్యం చూపేసయ్యా ప్రతిదినమును తన వాత్సల్యం చూపేసయ్యా నీ ప్రేమను నీ మనువను నాయసయ్యా నీ సన్నిధి నీ విడువను ఆనందించేదీలో ఏసయ్యా 
దేవునామానికి మహిమ కలను గాక క్రీస్తు నందు పిల్లరా లైఫ్ చేంజ్ రివర్ సెంటర్ పీజెస్ టిఫిన్ పాల్ మినిస్ట్రీస్ ఈ సాయంకాలపు ఆరాధనకు జూమియాబ్ ద్వారా లాగినాయి దైవజన్ల పేరు మీద ఉన్నటువంటి పీజెస్ టిఫిన్ పాల్ గారి పేరు మీద ఉన్నటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీ వీక్షిస్తున్న పిల్లైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ప్రభును ప్రియ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో అందరూ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం అందరూ కూడా ప్రేమపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం క్రీస్తు నందు ప్రియులరా ఈ సాయంకాల పారాధనను ప్రార్థన చేసుకుని మనం ప్రారంభించుకుందాం సేవకులు ప్రార్థన చేస్తుండగా విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన లేకపోద్దాం అందరూ కూడా ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుని ఈ యొక్క సాయంకాల పారాధన ప్రారంభించుకుందాం అందరు కూడా దేవాతి దేవుణ్ణి గణపరుస్తూ స్థుతిద్దాం గడిచినటువంటి దినాల్లో మనను ప్రభు తన రెక్కల మీద మనను కాపాడి ఈ దినాన్ని స్థుతించడానికి ఆరాధించడానికి మరొక దినాన్ని మనం కనుగురించారు ఉదయకాల సమయం అదేవిధక మధ్యాహ్న సమయం అదేవిధంగా సాయంకాలం ప్రతి దినం కూడా దేవునితో నడిచి దేవునితో గడిపేటటువంటి మంచి అవకాశాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు దేవాతి దేవుడు మన పట్ల జరిగిస్తున్న ప్రతి మేలును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం స్థుతిద్దాం హలలూయ 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 మహాపరిశుద్ధురా మీకే స్తోత్రం 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 మా స్థుతులకు కారణభూతుడువైన మా ప్రియా పరలో తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు అయా నీ స్తోత్రాలు తెలియస్తున్నాం ఈ సాయంకాలం నీ పాద సందుకు వచ్చి ఉన్నాం ఈ విధంగా ప్రతి దినం కూడా అయా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రతి దినం కూడా నీతో అయా నడవటానికి నిన్ను ఆరాధించడానికి స్థుతించడానికి గనపరచడానికి నేను మహిమపరచడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి అవకాశాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం ప్రభు ఈ పీజే స్టీఫెన్ పాల్ మినిస్ట్రీస్ లైఫ్ చేంజ్ రివాల్ చర్చెస్ ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి ప్రభు అయా ఆరాధనలు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ జయకరంగా మీరు జరిగిస్తున్నారు దీన్ని ప్రారంభించిన వాడు నీవే తండ్రి ప్రభు కొనసాగించేవాడు కూడా నీవే అని విశ్వాసంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు అయా మా దైవజనులు పీజే స్టీఫెన్ పాల్ అయ్య గారు శైలాపాలం గారు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయ్యా వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా దైవజనుల చుట్టూ కుటుంబ చుట్టూ నీ కృపగల కంచిన వేసి కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు నెమ్మది సమాధానము దయచేయండి వారు ప్రయాణిస్తున్నగా వారికి కావాల్సినటువంటి ప్రభు అయా మంచి అయా కాపుదలను దయచేయని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అదేవిధంగా అయా వారు ప్రార్థన చేసి ప్రారంభిస్తున్నటువంటి ప్రతి పరిచర్య దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మీరు మారుస్తున్నారని విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి రాత్రి కాల సమయంలో మా దైవజనుల ప్రభు అయా మీ ఆత్మతో ప్రభు నింపి అయా మాకు కావాల్సినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి దైవోపదేశం మీరు మాకు అనుగ్రహించడం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు సూటిగాను స్పష్టముగాను మా దైవజనుల ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడండి ప్రతిదినం కూడా ప్రభు మా దైవజనుల నోటి నుండి ప్రభు మీరే మాట్లాడుతూ మమ్మల్ని ఎంతగానో బలపరుస్తున్నారు మాకు కావాల్సినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి వాక్ను శక్తివంతమైన వాక్ సందేశాన్ని మాకు అందిస్తూ మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆధ్యాత్మికంగా బలపరుస్తున్నారు ప్రభు అందును బట్టి మేము స్థుతిస్తున్నాం అయా నీ స్తోత్రాలు తెలియస్తున్నా మా దైవజనులు అయా ప్రభు నీ కనుగురు చొప్పున కృప చొప్పున ఈ సేవ నీ పరిచయను ప్రభు ఆశీర్వాదకరంగా మీరు ఉంచున్నారు మా దైవజనుడు ఇంకను ఆశీర్వదించి దీవించను ఫలింపచేయండి అదేవిధంగా జూమ్ యాప్ ద్వారా లాగిన్ అయి దైవజనుల పేరు మీద ఉన్నటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రియులైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి ప్రభు వారి నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్న వారిని బలపరచండి అయా ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మతో నింపినందుకు మీ స్తోత్రాలు తెలియస్తున్నాం శక్తివంతమైన కార్యాలు మీరు జరిగిస్తున్నందుకు మీ స్తోత్రాలు తెలియస్తున్నాం ప్రభు అయా నీ స్తోత్రి ఎంతమంది అయితే పాల్గొంటున్నారు వారందరినీ కూడా మీ స్వాదులో తీసుకునండి ఆత్మ స్వాదులో తీసుకునండి కావాల్సినటువంటి శక్తిని బలమును ఆరోగ్యమును దయచని ప్రార్థన చేస్తున్న ఏ అవసరతులతో నీ పాత సందుకు వచ్చి ఉన్నారో వారి యొక్క అక్కలను తీర్చండి అవసరతులను తీర్చండి ప్రభు మా జీవితంలో ఇది కొదువై ఉంది కొదువును తీర్చండి అని విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తుండగా వారు కొదువును మీరు తీర్చండి ప్రార్థన చేస్తున్నా వారి కొరతను మీరు తీర్చండి అద్భుతాలు వారి జీవితంలో జరిగించండి జరిగించినటువంటి మేలును సాక్ష్యాల రూపంలో తెలియపరుస్తున్నదిగా సాక్ష్యాల ద్వారా నేను నామం మహిమ పొందుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నా అదేవిధంగా ఆరాధిస్తున్నాం స్థుతిస్తున్నాం మహిమపరచబోతుండగా మీరే మహిమ పొందుకోండి నాయన అయా శక్తివంతమైన వాక్ సందేశం ద్వారా అయా మీరు మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నా నీ వాక్ వెలువడుతోనే వెలుగు కలిగిన వాక్య బాగులో రాయబడి ఉంది నీ కనుగురని చెప్పున కృప చెప్పున 
గొప్ప కార్యాలు మీరు జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం స్వస్థత లేని వారికి స్వస్థత విడుదల లేని వారికి విడుదలను మీరు అనుగ్రహించి అద్భుతాలను ప్రభజ ప్రజలందరి జీవితాలు ప్రవేకించి ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రజలందరి జీవితాల్లో మీరు జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అదేవిధంగా లైవ్ ఆపరేట్ చేస్తున్న వారి నటువంటి ప్రభు మీ స్వాదులో తీసుకునండి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకోకుండా సమస్తమును నీ నామ మహిమార్థమై జరిగించండి ప్రభు మధ్యాహ్నం ప్రభు ఉదయకాల పది గంటల నుంచి అయా నీ స్తోత్రాలు తెలియజేసి మీరు జరిగించినటువంటి రెండో రోజు పాస్ ప్రార్థనలో తండ్రి ప్రభు జయకరంగా జరిగించారు మా దైవజనుల ఆత్మతో అభిషేకించి ప్రతి ఒక్కరితో కూడా బలపరిచేటటువంటి శ్రేష్టమైన అయా శక్తివంతమైనటువంటి వాక్య సందేశం ప్రవచన వాక్యాలను మాకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు అదేవిధంగా అయా ప్రత్యేకంగా తండ్రి ప్రభు అని వాక్య భాగాలను పొందుపరిచినటువంటి శ్రేష్టమైన అయా వాగ్దానంలో కూడా మేము స్వాతంత్రించుకున్నాం ప్రభు ఈ విధంగా అయా జయకరంగా జరిగిస్తున్నారు పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు బలపరచండి మీ ఆత్మ స్వాదులో తీసుకునండి ప్రతి ఒక్కరిని అయా అన్ని విషయాల్లో క్షేమాభివృద్ధి నుండి వారు దీవించబడలాగా ఆశ్రదింపబడలాగా సహాయం చేస్తున్నందుకు మీ స్తోత్రాలు తెలుస్తూ అయా ఇవి ప్రారంభిస్తుండగా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా కొనసాగించమని మా ప్రభును ప్రియరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామలు అడుగుతున్నాం మా ప్రియ పరలవు తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునామానికి మహిమ కలను గాక అందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పులు కొడుతూ ఏసే నామాన్ని మహిమ పరుద్దాం దేవుని ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామానికి మహిమ కలను గాక క్రీస్తు నందు ప్రియులారా లైఫ్ చేంజ్ రివర్ సెంటర్ పీజే స్టీవెన్ పాల్ మినిస్ట్రీస్ ఈ సాయంకాల పారాధనకు విచ్చేసిన భూతి గంతుల నుంచి విచ్చేసిన మీ అందరూ కూడా ప్రపంచ దేశముల నుంచి భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల నుంచి ప్రాముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి పాల్గొన్న ప్రియులైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ప్రభును ప్రియరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామలో ప్రేమపూర్వకం వంద వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం ప్రియులరా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దైవజనులు అభిషక్తులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు డాక్టర్ పీజే స్టీఫన్ పాలయ్య గారు శక్తివంతమైనటువంటి వాక్య సందేశాన్ని మనతో పంచుకుని ఉన్నారు కాబట్టి దేవుని వాక్యం కొరకు మన హృదయాలను సిద్ధపరుచుకుందాం ప్రియులరా ప్రతిదినం కూడా దైవజనుల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం మీద మనతో మాట్లాడుతూ మనల్ని ఎంతగానో బలపరుస్తున్నారు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి దైవోపదేశం అందించిన ఉన్నారు కాబట్టి అందరం కూడా ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపడదాం మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పోస్టర్ను కూడా మీకు తెలిసినటువంటి స్నేహితులకి శ్రేయబ్లాస్లు బంధువులు కూడా వారు కూడా షేర్ చేస్తూ వారు కూడా ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొనే విధంగా వారిని కూడా ప్రోత్సాహపరుద్దాం ఈ సమయంలో ఒక కీర్తన పాడుతూ ఏ సైనామాన్ని మహిమపరుద్దాం ఈ పాట పాడుతున్నటువంటి సమయంలోనే దైవజనుల పేరు మీద ఉన్నటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ను కూడా మీకు తెలిసినటువంటి స్నేహితులకి షేర్ చేస్తూ వాట్సాప్ ద్వారా వారు కూడా తెలియపరుస్తూ వారు కూడా ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొనే విధంగా వారిని కూడా ప్రోత్సాహపరుద్దాం వారికి లేదు లేదు ఏ భయము లేదు ఏసు నందు జీవించు వారికి లేదు లేదు ఏ శిక్ష లేదు క్రీస్తు నందు ఉన్న వారికి లేదు లేదు ఏ భయము లేదు ఏసు నందు జీవించు వారికి క్రీస్తు నందు ఉన్న వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు భయపడకు దిగులు పడకు ఏసు నిన్ను ఆదుకోను భయపడకు దిగులు పడకు ఏసు నిన్ను ఆదుకోను ఉత్సాహంగా చెప్పులు కొడుతూ ప్రభు నామాన్ని మహిమ పెడతాం స్త్రీ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పాట పాడుతూ ఏసై నామాన్ని మహిమ పెడతాం మీ పాపమంతా ఏసు రక్తం తీసివేయను మీ జీవితమంతా ఏసు నామం మార్చివేయను అంటూ అందరూ కూడా సంతోషంగా చెప్పులు కొడుతూ పాట పాడుతూ ఏసై నామాన్ని మహిమ పెడతాం
మీ పాపమంతా ఏ సురక్తం తీసివేయును మీ జీవితమంత ఏ సునామం మార్చివేయును మీ పాపమంతా ఏ సురక్తం తీసివేయును మీ జీవితమంత ఏ సునామం మార్చివేయును ఇక భయపడకు నీవు ధైర్యముగా ఉండు విశ్వసించి ప్రార్థించు అద్భుతాలు నీ వెంటవచ్చు అపవాదిని ఓడించును ఏసు రక్తమే శోధన బాధలలో జయమిచ్చును ఏసు నామమై ఏక ఆలస్యం ఎందుకు నేడే చేరిని ఏసు నకు నమ్మి బాప్తీసు ముందు క్రీస్తు సాక్షిగా జీవించినట్టు సంతోషంగా చెప్పలబడుతూ ప్రభునామాన్ని మహిమపడతాము అపవాదిని ఓడించును ఏసు రక్త శోధన బాధలలో జయమిచ్చును ఏసు నామమే అపవాదిని ఓడించును ఏసు రక్తమే శోధన బాధలలో జయమిచ్చును ఏసు నామమే ఇక ఆలస్య బిందుకు నేడ చేరుము యేసు రుద్దకు నమ్మి బాప్తీస్మూదుము క్రీస్తు సాక్షిగా జీవించుము లేదు లేదు ఏ శిక్ష లేదు క్రీస్తు నందు ఉన్నవారికి లేదు లేదు ఏ భయము లేదు యేసు నందు జీవించు వారికి లేదు లేదు ఏ శిక్ష లేదు క్రీస్తు నందు ఉన్నవారికి లేదు లేదు ఏ భయము లేదు ఏసు నందు జీవించు వారికి క్రీస్తు నందు ఉన్నవారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు భయపడకు దిగులు పడకు యేసు నిన్ను ఆదుకోను భయపడకు దిగులు పడకు యేసు నిన్ను ఆదుకోను ప్రభునామానికి మహిమ కలను గాక అందరూ కూడా గట్టిగా చెప్పులు కొడుతూ ఈ సైనామాన్ని మహిమపరుద్దాం దేవుని అతి పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలను గాక క్రీస్తునందు ప్రియులరా మరికొద్ది సేవకులు దైవజులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు అభిషేక్తులు డాక్టర్ పిజే స్టీఫన్ బాలయ్య గారు మన అందరి నిమిత్తం ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన చేయనున్నారు అందరూ కూడా ప్రార్థనలు విశ్వాసం కలిగి ఎక్కిపెద్దాం అదేవిధంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి దైవోపదేశం కూడా మనతో పంచుకునేనారు కాబట్టి దేవుని వాక్యం కొరకు మన హృదయాలను సిద్ధపరుచుకుందాం ఈ సమయంలో దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రభునామంలో ప్రార్థించేగా మేలు పొందుకున్న వారు సాక్ష్యాలను ఈ సమయంలో మనం వీక్షిస్తాం జరుగుతున్నటువంటి మానిగి విని ప్రేస్లోనే కానీ మూడు రోజుల పాస్ ప్రార్థనలు ఉజ్జీవంగా జరుగుతున్నాయి ఇది రెండో రోజు రెండో రోజు కూడా దాదాపుగా వేలాది మంది లక్షలాది మంది పాల్గొంటూ ఎంతమంది ఆశ్రుతి ఇవ్వబడుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు దీవించబడుతున్న వారిని కూడా సాక్ష్యాలను తెలియపరుస్తున్నారు జరుగుతున్నటువంటి మూడు రోజుల పాస్ ప్రార్థనలు పాల్గొని కానీ అదేవిధంగా మండే ఆల్నర్ పేరు జరుగుతుంది ప్రియులారా మండే ఆల్నర్ పేరులో ప్రత్యేకంగా యవనస్తుల కొరకు చిన్నపిల్లల కొరకు వారి భవిష్యత్తు కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిషేక్ ప్రార్థన కూడా దైవజనులు చేస్తున్నారు జరుగుతున్నటువంటి మండే నైట్ పేరులోనే కానీ సండే పునరుద్ధాన పాదివారి ఆరాధనలో నేరుగా మందిరాల్లో పాల్గొని 
దైవజనులు దైవజనరాల ప్రభునామలు ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందుకున్న వారు సాక్ష్యాలను ఈ సమయంలో మనం వీక్షిస్తూ ప్రభునామాన్ని మహిమపరుద్దాం నా పేరు శృతి అండి నేను రాయపూర్ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వచ్చాను మేము లైఫ్లో రెగ్యులర్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాము లాస్ట్ ఇయర్ నేను జాబ్ కోసం రిక్వెస్ట్ చేశాను పాస్టర్ గారికి లైవ్లోనే రిక్వెస్ట్ చేసిన వన్ వీక్ తర్వాత నాకు జాబ్ వచ్చింది సో దానికి దేవినికి ఇంకా పాస్టర్ గారికి చాలా వందనాలు ఉదయ కాలం సాయంకాలం పేరులో మేము ఎంతో బలపడుతున్నాను ఆయన నా కరువు నాకు వచ్చిన కాడి నుంచి అయ్యి గారి పేరు పెట్టిన కాడి నుంచి మేము ఈ వాక్యం వింటున్నాం పొద్దున్న సాయంత్రం మూడు రోజులు పాస్టింగ్ పేరు సోమవారం పేర్లో శుక్రవారం పేర్లో ఉంటున్నాను నాయన ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించాడు మొన్న నా నా మనవడికి పావు నుంచి కాటేయాల్సిందయ్యా ఇంతే దూరం ఉంది అందరి నుంచి తప్పించాడు నా ఎస్ఐయ నా అన్నకి గుండె ఆపరేషన్ అయితే అయ్య గారి ప్రార్థనలో పొద్దున సాయంత్రం పెట్టుకున్నాను చక్సఫుల్గా మంచిగా ఇండి బాగా ఆరోగ్యంగా ఉండాడయ్యా అట్నే మళ్ళీ మా 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 చెల్లెలు భర్త కాలు అసలు కొట్టేయాలన్నారయ్యా ఆ మొత్తం కింద ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నాకు ఆపరేషన్ అయిందయ్యా పేర్లు పొద్దున సాయంత్రం ప్రార్థనలో పెట్టుకొని అయ్య గారితో పాల్గొని నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా ఆపరేషన్ అయ్యి మంచిగా నడుస్తున్నాడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు మేము ప్రతి కొన్ని నాలు అయ్య గారు ఇట్లాంటి ప్రార్థనలో ఆపకుండా పొద్దున సాయంత్రం ప్రతిరోజు ప్రార్థనలో కొనసాగించాలని చెప్పుకుంటున్నాను ఆయన ఎస్ఐ కొందనాలు అయ్యా ప్రార్థనలో బట్టి మై నేమ్ ఇస్ కీర్తి రీసెంట్గా నేను ఇండియా వచ్చినాను లండన్ నుంచి సో ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ రెసిషన్స్ కానీ జాబ్ ల్యాక్స్ కానీ చాలా ఉండే చాలా రిజెక్షన్స్ అయినాయి డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ నా బ్రిటిష్ స్లాంగ్ వల్ల కానీ సో లాస్ట్ వీక్ నేను అంకుల్ దగ్గర వచ్చి ప్రేయర్ చెప్పించుకున్నా స్టీఫెన్ పాల్ అంకుల్ గారు ప్రేయర్ చేసినారు దాట్ యూ విల్ డిజర్వ్ మోర్ దాన్ దిస్ అని చెప్పేసి నో వరీస్ అని చెప్పినారు దాట్ బిల్డ్ మై స్ట్రెంగ్త్ మోర్ ఓవర్ హై సో దెన్ డిసైడెడ్ నేను ఇంకా ట్రై చేద్దాము బెటర్ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఐ ట్రై విత్ ఇన్ ఏ వీక్ లో నా ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ నా ఆఫర్ లెటర్ ఎనీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ అయ్యి గాడ్ గిఫ్టెడ్ మీ బ్లెస్డ్ అండ్ జాబ్ ఇచ్చారు అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ స్టీఫెన్ పాల్ అంకుల్ అండ్ హిస్ ప్రేయర్ ప్రైజ్ అలాట్ నా పేరు శైలజ ఉపవాస ప్రార్థన సమయంలో నా తల్లి గారు షుగర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి పెరిగిపోయి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు మెంటల్లీ డిజార్డర్కి గురయ్యారు సో అప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థనలో నేను ప్రేయర్ చేసుకున్నాను నా తల్లి గారు సురక్షితంగా స్వస్థత నొందుకోవాలి అని చెప్పేసి శనివారం సాయంత్రం కల్లా నా తల్లి గారు సంపూర్ణమైన స్వస్థత నొందుకొని సంపూర్ణంగా దేవుని కృపను బట్టి సజీవు లెక్కలో ఉన్నారు స్టిఫెన్ పాల్ గారు జరుపుతున్న మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ ద్వారా మేము ఎంతగానో బలపడుతూ ఉన్నాము నా పేరు శ్రీష మేము కుకట్పల్లి నుండి వచ్చాము స్టిఫెన్ పాల్ గారు పాస్టర్ గారు ప్రేయర్స్ మేము మార్నింగ్ ఈవినింగ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుండి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము పాస్టర్ గారు కండక్ట్ చేసిన ప్రేయర్స్ వల్ల మేము ఎంతగానో మేలు పొందుతున్నాము అండ్ థర్డ్ సిస్టర్కి మ్యారేజ్ గురించి చాలా ఇయర్స్ నుండి మేము చూస్తున్నాం సంబంధాలు కానీ ఎక్కడా రాలేదు దొరకట్లేదు ఎంత దొరికినా కూడా అసలు ఎవరు సెట్ అవ్వలేదు కానీ దేవుని ప్రేయర్ చేసుకున్నా నేను దేవా నాకు మా సిస్టర్ కనుక మ్యారేజ్ అయితే మాత్రం నేను సాక్ష్యం చెప్తా ప్రభు అని అనుకున్నాను అనుకున్న రీతిగానే మా సిస్టర్కి మ్యారేజ్ అయింది ఒక పాప కూడా కొట్టారు అలాగే మా మమ్మీ కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలి దేవా అని అనుకున్నాను అనుకున్న విధంగానే మొన్న లాస్ట్ మంత్ వన్ మంత్ ఎక్కువనే మమ్మీ కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది నేను మోనాలి సఫిల్ కూడా నేను చూస్తున్నానండి నా పేరు శ్రీధ రాజ్ కుమార్ బ్లెస్సి టూ మంత్స్ బ్యాక్ నాది గోల్డ్ బ్యాంగ్ మిస్ అయిందండి అట్ గ్రేస్ అది టూ టూ డేస్ బ్యాక్ నాకు దొరికింది దాన్ని బట్టి నేను దేవుడు ఇంత పెద్ద మెరికల్స్ చేస్తానని మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్ టైమ్ లో కూడా విశ్వాసంతో బలంగా ప్రేయర్ చేశాను దేవుడు గొప్ప కార్యాలు మా పట్ల జరిగించినాడు నా పేరు బ్యూల మేము కోంపల్లి నుండి వస్తున్నాం త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ స్పెషల్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ లో అయితే గర్భఫలం కొరకు కూడా మేము ప్రార్థనాంశంగా పెట్టుకుని విన్నామండి మా పెద్ద కుమార్తె పుట్టిన తర్వాత నాకు టూ టైమ్స్ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయ్యి మిస్క్యారేజ్ అయింది వాళ్ళు అన్ని టెస్టులు చేసి నార్మల్ రిపోర్ట్సే వచ్చాయి కాకపోతే మీకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది దానివల్ల కూడా మీకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ తగ్గుతాయని చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పారు మీకు థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ప్రెగ్నెన్సీ అంటే మీకు చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ రిస్క్ చాలా ఎక్కువ మీకు తగ్గుతాయని చెప్పారు తో నేను అనుకున్నాను దేవా నేను ఉపాస్ ప్రార్
మేము ఒక అమ్మం నుంచి వచ్చాం మాకు మ్యారేజ్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సెవెన్ ఇయర్స్ లో మాకు పిల్లలు లేరు ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ లో మాకు ఉన్న ప్రాబ్లం గురించి చెప్పాము పాస్ట్ గారు ప్రేయర్ చేశారు ఇప్పుడు మాకు దేవుడు బిడ్డని ఇచ్చిండు ప్రైస్ దా నా పేరు శిరీష నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను ఆ అయ్యగారు అమ్మగారు చెప్పిన వాక్యాన్ని బట్టి నేను చాలా బలపడ్డాను దేవుడిని ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకున్నాను రీసెంట్ గా మా డాడీకి ఒక కింద పడి తృప్తి అమ్మక ఎరిగిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఫాస్ట్ అండ్ వాళ్ళు వచ్చి హాస్పిటల్కి వచ్చి ప్రేయర్ చేశారు హాస్పిటల్ ఏమన్నారంటే హై రిస్క్ అవుతుంది డాడీకి ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు అని అన్నారు కానీ ప్రార్థన తర్వాత ఏ హై రిస్క్ లేకుండా మంచిగా డాడీకి ఆపరేషన్ జరిగింది దేవుడు స్వస్థతని ఇచ్చాడు నా పేరు శైలేశ ఆన్లైన్ ప్రేయర్ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీలో నేను ఎంబీబీఎస్ సీట్ కోసం ప్రేయర్ చేశాను అప్పుడు అందరూ కూడా ప్రేయర్ చేశారు దానివల్ల ట్వంటీ ట్వంటీలో నాకు ఫ్రీ సీట్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో వచ్చింది అని నేను పెట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతిని చెల్లిస్తున్నాను నా పేరు సుష్మా మా హస్బెండ్ పేరు జాష్వా మేము తార్నాక నుండి వస్తున్నాము నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇక్కడికి ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్కి వచ్చాను వచ్చినప్పుడు అన్న ప్రేయర్ చేసిండు ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత విత్న్ వన్ మంత్లో నా మ్యారేజ్ అయిందండి తర్వాత నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు పిల్లలు లేరు టూ టైమ్స్ మిస్ క్యారేజ్ అయిందే ఇంకా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ డైలీ ప్రేయర్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటామండి అన్న ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కన్సీవ్ అయ్యాను నేను దేవుడు మాకు బాబుని ఇచ్చాడు సమస్త మహిమ ఘనత దేవునికి చెందిను గాక గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ వేసే నా మన మహిమ పరుద్దాం వీరిన సాక్ష్యాలు బట్టి దేవ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక క్రీస్తునంద ప్రియులారా ఈ సాయంకాల సమయం ముందు దైవజనులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు డాక్టర్ పిజి స్టీఫెన్ పాలయ్య గారు శక్తివంతమైన వాక్య సందేశం పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో మనకు మనకు అందించిన ఆయన కనుక మనం అందరం కూడా కుటుంబాలుగా జరుగుతున్న సాయంకాల ఆరాధనలో పాల్గొనవలసిందిగా ప్రభు పేట మీకు తెలియపరుస్తున్నాం ప్రియులారా దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రభు మనం ప్రార్థించగా మేళ్ళు పొందుకున్నాం అద్భుత అద్భుతమైన సాక్ష్యం తెలియజేయాలి అని ఆశపడుతున్నటువంటి వారు మీ హస్తాన్ని చూపించినట్లయితే ప్లేరా ప్రియులు ప్రియులారా మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చే చేయడం జరుగుతుంది సమయాన్ని పోయిన ఒక సమయ సద్వినియోగ పరుచుకోవాల్సిందిగా ప్రభుపేట తెలియపరుస్తున్నాం దానికంటే ముందుగా ఒక కీర్తన పాటతో చేసినా మనం మేము పెరుద్దాం ఈ కీర్తన Oh, 
ప్రతి నెలలో మూడు రోజులు ఉపాస ప్రార్థనలోనే గానీ అదేవిధంగా 
ఫ్రైడే పాజిటివ్ ప్రేయర్స్ మండే ఆల్నర్ ప్రేయర్ అదేవిధంగా సండే పునరుద్ధాన పాదువార ఆరాధనలో నేరుగా మందిరాల్లో పాల్గొని దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రభునామంలో ప్రార్థన చేయగా మేలు పొందుకున్నవారు సాక్ష్యాలు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే ఈ సమయంలో మీ అదు నుంచి సాక్ష్యాలు తీసుకోబడితే ప్రియులారా మీ యొక్క హస్తాన్ని చూపించినట్లయితే మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేస్తారు కనెక్ట్ చేసినటువంటి సమయంలోనే మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో తెలియజేసి క్లుప్తంగా మాట్లాడడానికి తెలియజేయండి అదేవిధంగా ప్రార్థన వసతులు కలిగిన వారు ప్రతి దినం ఉదయకాలం సాయంకాలం దైవజనులు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఈ సమయాన్ని దైవజనులు సాక్ష్యాలు తీసుకోవడానికి కేటాయించారు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుంటూ సమయాన్ని వృధా చేయకుండా సాక్ష్యాలు కలిగి ఉన్నవారు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరవద్దని కాబట్టి సాక్ష్యాలు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారు మీ యొక్క హస్తాన్ని చూపించినట్లయితే మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేస్తారు మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతా తెలియపరచండి నేను ఒక ఊరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు సుబ్బలక్ష్మి అండి మరి నాకు చేసిన మేలు ఏంటంటే మా బాబుకి వివాహం కుదరాలని ఎన్నో సార్లు సాక్ష్యంలో చెప్పాను మా బాబు గురించి ప్రార్థన చేయండి వివాహం చేయాలని ఆశపడుతున్నాము అని నేను ఎంతగా చెప్పినప్పుడు అమ్మగారయ్య గారు ప్రార్థన ద్వారా మా బాబుకి మరి వివాహం కుదిరింది మరి ఎంగేజ్మెంట్ పద్దెనిమిదో తారీఖుని మరి మంచిగా జరగాలని మీరు అందరూ ప్రార్థన చేయమని కోరుకుంటున్నాను అయ్య గారు మరి అందరిని బట్టి దేవతి దేవునికి వందనాలు స్తోత్రాలు అలాగే మీరు అందరూ చేసిన ప్రార్థన వల్ల మా బాబుకి వివాహం కుదిరింది అలాగే మరి అమ్మగారి వందనాలు అయ్య గారి వందనాలు మీ స్టీమ్ అందరికి వందనాలు మరి ఉపాస కూడుకుల్లో మేము ఎంతో బలపడుతున్నాము మరి ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడుతున్నాము ఉదయకాలం సాయంకాలం ప్రార్థన ద్వారా మేము ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడుతున్నాము అయ్య గారు అందరిని బట్టి దేవాతి దేవునికి వందనాలు స్తోత్రాలు అలాగే మరి నాకై నన్ను ఎంతగానో బలపరిచాడు మరి నాకు కూడా ఆరోగ్యము వలము శక్తినిచ్చాడు దేవుడు అందరిని బట్టి కూడా దేవాతి దేవునికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను అలాగే మరి మా కోళ్ళ గారికి మా పాపకి మరి ఎంతగానో గర్భపాలం లేకుండా ఉన్నారు ఆ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేయమని కోరుకుంటున్నాను ఈ శని సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన గాక తప్పనిసరిగా మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరాలన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది దైవజనులు మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తారు మీరు కూడా ఉదయకాల సాయంకాల లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రైస్ లో దైవజనులు ప్రత్యేక ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో విశ్వాసంతో ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి దేవుడు మీ పట్ల జరిగించిన గొప్ప కార్యాలను బట్టి ఏ సైనామానికి మహిమ కలిగి గాక గాడ్ ప్లేస్ చేయండి మరి అది ప్రైజ్ రాడండి కోల్కత్తా నుంచి చంద్రశేఖర్ గారు కనెక్ట్ అయ్యారండి మాట్లాడండి నేను కలకత్తా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఎయిర్ ఫోర్స్ లో జాబ్ చేస్తున్నా బ్రదర్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో బ్రదర్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో బ్రదర్ పదమూడు సంవత్సరాలు దేవుడు నన్ను కాచే కాపాడాడు గట్టిగా చెప్పండి బ్రదర్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి ఎస్ బ్రదర్ బ్రదర్ మొన్న నాలుగో తారీఖు ప్రమోషన్ వచ్చింది బ్రదర్ బ్రదర్ ప్రతిరోజు ఉదయకాలం సాయంత్రకాల సమయంలో దేవ ప్రార్థనలో మనం పాల్గొంటున్నాం దేవుడు మా పట్ల మా కుటుంబాల పట్ల ఎన్నో అద్భుత ఆచార్యకారులు జరిగించాడు బ్రదర్ అలాగే అది కొద్దిగా మ్యారేజ్ అయ్యాక బ్రదర్ ప్రెగ్నెన్సీ లేదని ప్రతిరోజు పాల్గొంటుంటే మంచి గర్భఫలాన్ని ఇచ్చి దేవుడు మాకు ఇచ్చాడు బ్రదర్ అలాగే తల్లిదండ్రులకి ఇంటికాడ బ్రదర్ యాక్సిడెంట్ నుంచి దేవుడు కాపాడాడు బ్రదర్ అలాగే ఇంకా నాకు ఉన్న కంటిన్యూ మాట్లాడడం బ్రదర్ ఎస్ బ్రదర్ బ్రదర్ నాకు ఇంకా చిన్న చిన్న లోన్లు ఉన్నాయి బ్రదర్ అప్పుల బాధలు ఉన్నాయి దాని నుంచి సంపూర్ణ విడుదల కావాలని అలాగే ఇక్కడ నుంచి పోస్టింగ్ మంచి పోస్టింగ్ రావాలని మీ అనుదల ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇచ్చిన సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన కాదు మై గాడ్ బ్లెస్ యూ బ్రదర్ అద్భుతమైన సాక్ష్యాలను తెలియపరుస్తున్నారు జరుగుతున్న మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేర్స్లో కనెక్ట్ అయ్యి దైవజనులు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా ఆ ప్రార్థనలు మీరు విశ్వాసంగా లేఖపించగా దేవాతి దేవుడు మీ కుటుంబంలో గొప్ప కార్యాలను జరిగించారని 
మానుక ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్నారని కూడా మీ తెలియపరిచారు మీకు నా శక్తిని బట్టి ప్రభునామని మహిమపరుస్తున్నాం అదేవిధంగా మీ ప్రార్థన వసతులు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది బ్రదర్ దైవజన్ మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తారు మీ గాడ్ బ్లెస్ బ్రదర్ సిస్టర్ ప్రైజులాడమ్మా ప్రైజులాడ ఫస్ట్ గారు నా పేరు సుమలత నేను మెదక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అమ్మ గారికి ఆయ గారికి వందనాలు మీకు మీ వందరికి కూడా వందనాలు నా సాక్ష్యం ఏంటంటే ఈ రోజు మా పాపకి పోయినసారి ఎగ్జామ్స్ లో బాగా మార్కులు రావాలని సాక్ష్యం ఇవ్వతానని అనుకున్నాము ఈ నలభై రోజులు ఉపాస ప్రార్థనలో విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసే ఈ రోజు నా అమ్మగారి పేర్లో ఉన్నప్పుడు శుక్రవారం ఉపాస ప్రార్థనలో కూడా పాల్గొన్నప్పుడు మా పాపకి మంచి మార్కులతో పాస్ అయి నన్ను బట్టి దేవున్నాం అనుకుంటున్నాను నాది పేరు రిక్వెస్ట్ ఒకటి ఉంది ఫస్ట్ గారు వాళ్ళు పని వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకున్నారు నాలుగు లక్షల దాకా రావాలి ఫోన్ చేస్తే లేపట్లేదు కొంచెం ఆ రిక్వెస్ట్ తీసుకోండి మరొకటి నా పళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్ అయింది ఫాస్ట్ గారు ఆరు నెలల నుంచి ఎన్ని మందులు వాడుతున్న తక్కువ కావట్లేదు అది పేర్లో పెట్టమని రిక్వెస్ట్ కోరుతున్నాను ఈ చిన్న సాక్షం నాలుగు పేరు ఒక రోజు ఫాస్ట్ ఆర్థనగా మేము బాగా ఆత్మీయంగా బలపడ్డాము దీన్ని బట్టి దేవున్నాం అనుకుంటున్నాం చిన్న సాక్షం దేవుని గురించి దేవునికి మహిమకలం గాక ప్రతి శుక్రవారం జరిగే ఉపాస ప్రార్థన పాల్గొంటూ దైవ జనరాలు అందించి వర్తమానం ద్వారా ఎంతగానో బలపరచబడుతున్నామని అంత మాత్రమే కాదు ఫార్టీ డేస్ లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రైస్ లో పాల్గొని మరి దైవ జనులు అందించిన వర్తమానాల ద్వారా ఎంతగానో దీవించబడ్డామని మీ సాక్ష్యం తెలియపరిచారమ్మా మీరు ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఏ సే నామానికి మహిమకలం గాక మీ యొక్క ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది దైవ జనులు మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తారు మీరు కూడా దైవ జనులు ప్రత్యేక ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో విశ్వాసంతో ప్రార్థనలు ఎక్కిపించండి గాడ్ బ్లెస్ అమ్మా ్రైదర్ నా పేరు మనీష నేను బెంగళూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు మా పట్ల చేసిన కార్యములు మేలులు ఎన్నో ఉన్నాయి శైలపాలం గారు మరి పోయిన నెల ఉపవాస ప్రార్థనలో నేను కూడా ఎక్కిభవించినప్పుడు నా భర్త యొక్క ఉద్యోగం కొరకు నేను ప్రార్థించినప్పుడు గొప్ప రీతిగా అదే నెలలో జాయినింగ్ అదే నెలలో మాకు శాలరీ రావడానికి కూడా ఎంతో సహాయపడింది ప్రేయర్స్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలని మా అందరి కొరకు జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రార్థన చేస్తున్న మీ అందరికి అమ్మగారికి అయ్య గారికి కూడా మా ప్రత్యేక వందనములు అద్భుతమైన సాక్షిని తెలియపరిచారు జరుగుతున్న మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ ద్వారా ఎంతగానో దీవించబడుతున్నారని అదేవిధంగా మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ ఆపోద్దని కూడా మీరు రిక్వెస్ట్ తెలియజేస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నాను మరి మీటింగ్ ద్వారా గాను ఉదయకాలం సాయంకాలం ఎంతగానో నేను బలపరుస్తున్నాను నేను అన్ని విషయాలు కూడా నేను బలపడుతున్నాను నా జీవితం అంతా తెలియని విషయాలు కూడా మరి ఈ సంఘం ద్వారా దేవుడు నాకు బయలుపరిచారు దాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతి ఇస్తున్నాను మరి ఈ నేను చెప్పబోయే సాక్ష్యం ఏంటంటే నేను నా ఉదయకాల సమయము నేను ఇప్పుడు కూడా మరి ఇక్కడ దుబాయ్ టైం నాలుగు గంటలు నేను జాయిన్ అవుతాను అయితే ఆ టైం లేసేటప్పటికి ఇంకా నేను చాలా జ్వరం తోటి ఏకంగా చాలా ఇబ్బంది తోటి అస్సలు లెగలేని పరిస్థితి ఫుల్ జ్వరం ఏకంగా ఊనుకుపోతున్నాను అసలు కూర్చోలే నుంచోలే నా ఆటోమేటిక్ అంత విపరీతంగా అయిపోయింది పరిస్థితి అప్పుడు ఒకటే మరి ఫాస్ట్ గారు ఇప్పుడు అంటారు మూడు సార్లు పలకాలి వేసి పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత కలిగింది దాకాని అలాగ కంటిన్యూ ఆరు గంట నేను పలికినప్పుడు దేవుడు నాకు స్వస్థత ఇచ్చారు మరి దాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతి ఇస్తున్నాను మరి ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు మరి చొప్పున వాక్యాన్ని బట్టి మరి దాన్ని బట్టి నే నేనైతే ఎంతగానో బలపడుతున్నాను మరి నా జీవితంలో నెరవేర్చుకుంటున్నాను మరి ఆత్మీయ తల్లిదండ్రికి నా హృదయపూర్తి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మీ టీం అందరికి నా హృదయపూర్తి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మరి ఈ జూన్ ద్వారా అయితే నేను ఎంతగానో బలపడుతున్నాను మరి అలాగా ఇతరులను ప్రేమించాలి అన్ని సంఘాలను ప్రేమించాలి అన్ని సంఘాలు కూడా దేవుడి సంఘాలు దేవుని బిడ్డలు అగాని మరి లైఫ్ చేంజింగ్ ద్వారా మరి దేవుడు నాకు తెలియపరిచారు దాన్ని బట్టి మీ టీం అందరికి నా హృదయపూర్తి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రేస్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ సాక్ష్యం తెలియపరిచారు లైఫ్ చెన్నింగ్ ప్రైజ్ లో పాల్గొంటూ ఎంతగానో దీవించబడుతున్నామని దైవ జీవులు చేస్తున్న ప్రార్థన ద్వారా ఎన్నో మేలు పొందుకున్నామని మీరు ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఏ సే నామానికి మహిమ కలని కాక గాడ్ బ్లెస్ 
ప్రైజ్లు ఇవ్వమ్మా ఉదయం సాయంకాల ప్రార్థన దేవుని మిమ్మల్ని ఎంతో ఎంతో మేలు చేస్తున్నారండి మూడోది ఉపవాస ప్రార్థన ఉండడానికి ఈ రెండు రోజులు దేవుడు మాతో మాట్లాడారండి అంత ఘనంగా జరిగించాడు అసలు దేవుడికి మహిమ కలుగును కాక అలాగే నేను నేను నా భర్త వెటర్ని కోర్స్ చేస్తున్నామండి అందులో నా భర్త నేను పాస్ అవ్వడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు అలాగే నేను టెక్ టు డిఎస్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను నా కోసం ఉద్యోగం కోసం ప్రార్థన చేయండి అండి దేవుడి సాక్షి దేవుడు ప్రార్థన వస్తుత తీసుకోవడం జరిగింది దైవజనులు మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తారు అదేవిధంగా జరుగుతున్న మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ లను మూడు రోజుల పాస్ ప్రార్థనలో పాల్గొంటే అందుకు దీవించబడుతున్నామని కూడా సాక్ష్యాన్ని తెలియపరిచారు మీరు చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని బట్టి వేసే నా మనకి మహిమ కలుగాక మే గాడ్ బ్లెస్ సిస్టర్ నా పేరు కోటేశ్వరమ్మ మాది ఎన్టీఆర్ జిల్లా జీకొండూరు మండలం ఆత్మీయులైన తల్లిదండ్రులకి నా హృదయపురకు వందనాలు మీ టీం అందరికి వందనాలు నా సాక్ష్యం ఏంటంటే ఇవాళ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి మా పాపకి థౌజండ్ కి నైన్ సిక్స్టీ వన్ వచ్చినాయి మా పాపకి ఫస్ట్ మెయిన్స్ లో కూడా నైన్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఈ చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది కాక ఆమెన్ ప్రైజ్ లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగాక చక్కని సాక్ష్యం తెలియపరిచారమ్మా దైవజనులు చేస్తున్న ప్రార్థనల ద్వారా దేవుడు మీ కుటుంబం జరిగించిన మేలు బట్టి ప్రత్యేకించి మీ కుమార్తె జీవితంలో మరి ఎగ్జామ్స్ లో దేవుడు తోడుగా నడిపించే విధానం బట్టి మంచి రిజల్ట్స్ ను బట్టి ఏసయ్య నామానికి మహిమ కలిగి కాక గాడ్ బ్లెస్ నా సాక్ష్యం ఏంటంటే నేను గ్రూప్ టూ రిజల్ట్స్ వచ్చిన నిన్న అందులో ప్రిలిమ్స్ నేను క్వాలిఫై అయ్యానండి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ లో పాల్గొంటాను ప్లస్ శ్రద్ధపాలం గారు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ త్రీ డేస్ పెడతారు కదా ఎవ్రీ మంత్ ఆ తర్వాత ఆ ఫస్ట్ ప్రేస్ లో పాల్గొని ప్రేయర్ చేసుకున్నాను దేవుడి దేవ వల్ల నేను గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయ్యాను ఇది థర్డ్ టైం నేను థర్డ్ అటెంప్ట్ చేస్తానండి నెక్స్ట్ ఇంకో సాక్ష్యం ఏంటంటే మా బాబు ఫస్ట్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఈ రోజు తనకి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయండి దేవుడి దేవ వల్ల తను కూడా పాస్ అయ్యాడండి ఫోర్ సెవెంటీకి ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ దేవుడి ఇచ్చి దీవించాడండి ఈ చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించండి కాక మే గాడ్ బ్లెస్ సిస్టర్ మీరు చెప్పినటువంటి ప్రతి సాక్ష్యాన్ని బట్టి ప్రభునామాన్ని మహిమపరుస్తున్నాం జరుగుతున్న మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ లోను అదేవిధంగా ప్రతి నెలలో ఉద్యోగం జరుగుతున్న మూడు రోజుల ఉపవాస ప్రార్థనలో పాల్గొని దైవ జనరాలు శైలపాలం గారు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు విశ్వాసం కలిగి ఏకీపించినప్పుడు దేవుడు అనేక మేళ్ళు మీ పట్ల చేశారని మీరు చెప్పిన సాక్ష్యం మీరు చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఏ సైనా మనకి మహిమ కలనుగాక ప్రిలరా ఈ దినం ఉపవాస ప్రార్థనలో రెండవ దినంగా మనం ఉదయం పది గంటల నుంచి మనం మన ప్రార్థనలో ఉన్నాం ఉపవాస ప్రార్థనలో దైవ జనరాలు శైలపాల్ అమ్మ గారు ప్రత్యేకమైనటువంటి వాక్య సందేశాన్ని అందించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వస్థత కొరకు విడుదల కొరకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన కూడా చేశారు రేపటి దినాన మూడవ రోజు ఉపవాస ప్రార్థన ఉపవాస ప్రార్థనలో మూడవ దినంలో మనం వెళ్ళబోతున్నాం గడిచినటువంటి రెండు దినాలు దేవాత దేవుడు జయకరంగా జరిగించారు ఇప్పుడు కూడా మనం సాక్ష్యం విన్నాం జరుగుతున్నటువంటి మూడు రోజుల పాస్ ప్రార్థనలో ప్రపంచ దేశాల నుంచి లక్షలాది మందిగా పాల్గొంటూ కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా పాల్గొంటూ ఎంతగానో దీవించబడుతున్నారు ఆశ్రదింపబడుతున్నారని సాక్ష్యాన్ని తెలియపరుస్తున్నారు ఆఖరు రోజు ప్రత్యేకమైనటువంటి పాస్ ప్రార్థన రేపు డే త్రీగా మరి మూడో రోజులోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం ప్రత్యేకంగా స్వస్థ కొరకు విడుదల కొరకు ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన చేయనున్నారు ప్రత్యేకమైనటువంటి వాక్య సందేశాన్ని కూడా దైవజనులు దైవ జనరాలు సందే వాక్య సందేశాన్ని కూడా అందించనున్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రార్థనాపూర్వకంగా సిద్ధపడదాం మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పోస్టర్ను కూడా మీకు తెలిసినటువంటి స్నేహితులకి శ్రేయ బ్లాస్టులకి బంధువులకు కూడా షేర్ చేస్తూ వారు కూడా ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొనే విధంగా దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందుకునే విధంగా వారిని కూడా ప్రోత్సాహపరుద్దాం మూడో రోజు మరి ఇప్పటికే మీకు తెలియపరిచారు కేజీఆర్ గార్డెన్లో రేపటి దినాన ఉపాస ప్రార్థన ఉంటుంది పిల్లరా మరి సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంత వాసు ప్రాంత వాసులు నేరుగా కేజీఆర్ గార్డెన్లో పాల్గొని జరుగుతున్నటువంటి మూడో మూడో రోజు పాస్ ప్రార్థనలో పాల్గొందామని ఆశ కలిగిన వారు మీరు కేజీఆర్ గార్డెన్కి రావచ్చు వచ్చి అక్కడ మీకు ఆరాధన జరుగుతుంది దైవజనులు మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తారు ప్రత్యేకమైనటువంటి వాక్య సందేశాన్ని కూడా అందించిన అందిస్తారు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుందాం 
మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా పోస్ట్ కనిపిస్తుంది షేర్ చేస్తూ అనేక మంది పాల్గొన్న విధంగా వారిని కూడా ప్రోత్సాహపడుతూ ప్రభునామాన్ని మహిమ పొద్దాం ప్రజలాడండి బ్రదర్ మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో తెలియజేయండి బ్రదర్ మీ చేతులు దించి మీ సాక్ష్యం పంచుకోండి ప్రజలా బ్రదర్ నా పేరు యేసు బాబు నేను ఆంధ్ర నుంచి గుంటూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను బ్రదర్ నా సాక్ష్యం ఏంటంటే టూ మంత్స్ నుంచి డెంగ్యూ ఫీవర్ వస్తుంది బ్రదర్ ప్రేయర్ తగ్గిపోతే సాక్ష్యం చెప్తాను అనుకున్నాను బ్రదర్ తగ్గిపోయింది ఇంకోటి ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రదర్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆంధ్ర నుంచి విజయ హైదరాబాద్ కి మా ఫ్యామిలీని తీసుకొస్తాను బ్రదర్ నేను బీదర్ నేను బీదర్ లో జాబ్ చేస్తాను బ్రదర్ ఇక్కడ జైరాబాద్ లో రూమ్ తీసుకొని ఈ సంవత్సరం ఫ్యామిలీ ఇక్కడ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను బ్రదర్ దాని కొరకు మా పాప టెన్త్ క్లాస్ బాబు ఇంటర్మీడియట్ దానికి వాళ్ళకి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ కొరకు ఇక్కడ జాయిన్ అవుదాం అని చెప్పి అనుకున్నా బ్రదర్ వాళ్ళ కోసం ప్రేయర్ ప్రేయర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను తప్పనిసరిగా బ్రదర్ మీ ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ తీసుకోవడం జరిగిందండి మీ అవసరత కూడా పేపర్ పేర్ రాసుకొని దైవజనులు ప్రార్థించే సమయంలో విశ్వాసంతో ప్రార్థనలు ఎక్కించండి చెప్పండి నా పేరు సవిత నేను కోల్కత్తా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నేను నేను ఇంకా మీకు చెప్పనేటంటే నాకు కొంచెం నిద్రగా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందని పాల్గొన్నాను ప్రార్థన చేశారు నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది నేను ప్రార్థన వల్ల నేను దేవుడు చూసి నాకైతే కొంచెం భయం లో ఉంది నాకు నిద్ర వస్తుంది లేదనేసి కొంచెం నా గురించి కొంచెం ప్రేయర్ చేయండి ఎందుకంటే వస్తుంది తప్పనిసరిగా మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరాన్ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది దైవజనులు మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తారు మీరు కూడా ప్రత్యేక ప్రార్థన చేసే సమయంలో విశ్వాసంతో ఎక్కి ఉంచండి అలాగే మీ యొక్క సాక్ష్యం కూడా తెలియపరిచారు మరి మీరు ఎన్నో మేలు పొందుకున్నారని తెలియపరిచారమ్మా మీ యొక్క సాక్ష్యం మరి మీరు పంచుకున్న సమయంలో సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వల్ల వాయిస్ కొంచెం కట్ అవుతూ వచ్చింది మీ సాక్ష్యాన్ని మరలా మీ మొబైల్లో రికార్డ్ చేసి స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి ఒకసారి పంపించినమ్మా గాడ్ బ్లెస్ ప్రైజ్ లో ప్రైజ్ లాడ్ సిస్టర్ కనెక్ట్ అయ్యారమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో తెలియచేయండి అమ్మా మీ చేతులు దించి స్క్రీన్ స్క్రీన్ మీద అన్మిట్ అని ఉంటుందమ్మా అది క్లిక్ చేసి మీ సాక్ష్యం పంచుకోండి మాట్లాడండి సిస్టర్ ప్రభునామంలో వందనాలండి నేను యూట్యూబ్ లో లైవ్ మార్నింగ్ టైం ప్రైమ్ ప్రైర్ కి నేను అటెండ్ అయ్యేదాన్ని అంటే నాకు జూమ్ ఐడిలో ఏడ అవడం తెలీదు ఈరోజు సాక్షి చెప్పుకోవడం గురించి నేను టూ డేస్ నుంచి ట్రై చేసి నేను సాక్షి చెప్పుకోవడం గురించి జూమ్ ఐడిలో ఏడ అయ్యాను నేను ఒక ఫోర్ మంత్స్ నుంచి లోన్ కి అప్లై చేస్తుంటే పర్సనల్ లోన్ కి అది రిజెక్ట్ అయిపోయి రావట్లేదండి అప్పుడు ఫాస్టింగ్ ప్రైస్ లో నేను పాల్గొని ఒక టెన్ డేస్ అయ్యేసరికి ఒక ఐదు ఆరు బ్యాంక్ లో పెట్టినా సరే మా ఫైల్ రిజెక్ట్ అయిపోయి లోన్ రావట్లేదని చెప్పేసి అన్నారు అయితే నేను ఒక టెన్ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రైస్ లో అటెండ్ అయ్యేసరికి మేడం కాల్ చేసి మీరు అర్జెంట్ గా బ్యాంక్ దగ్గర రండి అని చెప్పేసి నాకు పర్సనల్ లోన్ ఇప్పించారు దాని ద్వారా చాలా అప్పుల భారం తీరిందండి దేవాదేవునికి వందనాలు స్థితులు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను ఈ యొక్క యూట్యూబ్ లైవ్ లో పాల్గొని నేను చాలా ఆత్మీయంగా చాలా విషయాలు తెలియని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాను చాలా ఆత్మీయంగా చాలా బలపడుతున్నాను ఒక్క రోజులో ఈ యొక్క ప్రార్థన వల్ల నాకు బ్యాంక్ వాళ్ళు పిలిచి లోన్ ఇచ్చి ఏర్పాటు చేశారు దాని ద్వారా అప్పుల భారం చాలా తీరింది ఇంకా ఉన్న అప్పులు కూడా త్వరగా తీరాలని తీసుకోవడం జరిగిందమ్మా దైవజలి మీ నిమిత్తం ప్రార్థిస్తారమ్మా అదే విధంగా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్లేస్ లో పాల్గొంటున్నామని తెలియపరిచారమ్మా అదే విధంగా దైవజలు ప్రార్థన చేసాం దైవజలు చేయొచ్చున్న వర్తమానాల ద్వారా మీరు ఎంతకన్నా ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నామని మీరు పంచుకున్న సాక్ష్యం బట్టి ఏ సైక్ మహిమ కలుగును గాక గాడ్ బ్లెస్ సిస్టర్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా ప్రైజ్రా సిస్టర్ మర్నాస పాస్టర్ గారు మేము రాజమండ్రి నుంచి మాట్లాడుతున్నాం నా పేరు దీప్తి మేము ఉదయం ఉదయం సాయంకాలం ప్రార్థనలో ఈ రోజు పాల్గొంటాము 
ఒకవేళ పాల్గొనలేకపోయినా యూట్యూబ్ లో అయినా చూస్తూ ఉంటాము ఏంటంటే చాలా మేలు మా ఇంట్లో చేసే దేవికి దేవుడికి మహిమ గంత చెందాలి అలాగే మా అమ్మ ఏదో ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు అనిపించి నేను ఎవరికి చెప్పినా ఆయనకు అర్థం కాదని చెప్పేసి దేవుడికి చెప్పుకునే దేవుడికి చెప్పి ఉండేదాన్ని దేవా నువ్వే విడుదల ఇవ్వాలి నువ్వే విడుదల ఇవ్వాలి నువ్వే శక్తి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు చూస్తుంటే ముందు మీద మా అమ్మ చాలా స్వస్థత పొందింది పాస్ట్ గారు దీనికి మొత్తం మహిమ ఘనత దేవుడికే చెందాలి అలాగే ఉదయం సాయంకాలం ప్రార్థన వల్ల ఎంతో 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 ధైర్యం పంచుకుంటున్నాం పాస్ట్ గారు ఇవన్నీ జరిగిస్తున్న పాస్ట్ గారికి ఏ ఆటంకాలు జరుగుకుంటే ప్రార్థనలకి ఏవి కరెంట్ లో కానీ దేంట్లో కానీ ఏవి ఆపదలు రాకుండా ఈ ప్రార్థనలు ఇంకా అలా జరుగుతూ ఉండాలని ఇంకా ప్రోత్సాహం ప్రతి ఒక్కరు ఒక సాక్షులుగా మారాలి అని ప్రతి ఒక్కరు ప్రైజ్ లో దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఉదయ కాల సాయంకాల లైఫ్ చిన్న ప్రైజ్ లో పాల్గొంటూ ఎంతగానో బలపరచబడుతున్నామని దవిజల్ చూసిన ప్రార్థన ద్వారా ఎన్నో మేళ్లు పొందుకుంటామని మేము తెలియపరిచిన సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఏసే నామానికి మహిమ కలిగిన గాక గాడ్ బ్లెస్ అమ్మ ప్రైజ్ లో ప్రైజ్ లో అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో తెలియచేయండి మా పేరు ఎక్కడి అంటే నేను కాకినాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మా సాక్షి ఏంటంటే ఈ రోజు జరిగిన రెండో రోజు ఫస్ట్ ప్రార్థనలో అమ్మగారు చేసిన చాలా విషయాలకి నాకు విడుదల కలిగింది నేను చాలా విషయాలు అసలు అలా ప్రేయ చేయొచ్చా లేదా దాని కోసం అనుకో నేను చాలా విషయాల కోసం నేను ఆగిపోయాను కానీ నేను నాకున్న ప్రతి ఒక్క సమస్య కోసం కూడా ఈ రోజు అమ్మగారు ప్రేయర్ చేసిన ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా నేను విడుదల పొందాను అదే విధంగా మేము హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాం అది ఉమ్మడి స్థలం అది మా బ్రదర్స్ దగ్గర ఒక సిస్టర్ సైన్ పెట్టారు ఇంకొక సిస్టర్ సైన్ పెట్టడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అది కొంచెం ఆవిడ సైన్ పెట్టాలని ఆవిడ మనసు మారాలని చెప్పి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పొందారు అలాగే హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా తప్పనిసరిగా అమ్మా మీ ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ తీసుకోవడం జరిగిందమ్మా దయవంజని మీ నిమిత్తం ప్రార్థిస్తారు మీ అవసరాలన్నీ కూడా పేపర్ పేరు రాసుకొని ప్రార్థనలు ఎక్కివించండి అమ్మ అదేవిధంగా జరిగినటువంటి రెండో దిన ఉపవాస ప్రార్థనలు దైవజనులు అందించిన వర్తమానం ద్వారా చేసిన ప్రార్థనల ద్వారా ఎంతో బలపడ్డామని అద్భుత రీతిగా గొప్ప విడుదల పొందుకున్నామని మీరు పంచుకున్న సాక్ష్యం బట్టి ఏసైకి మహిమ కలుగును కాక గాడ్ బ్లెస్ యూ సిస్టర్ పిల్లలు ఇంకా సాక్ష్యం ఉందని వారు మీ హస్తాన్ని మీరు చూపిస్తూ ఉన్నాడు క్రీస్తునందు ప్రియులరా క్రీస్తునందు ప్రియులరా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రకటన రేపటి దిన నా మూడో రోజు పాస్ ప్రార్థనలో మనం వెళ్ళబోతున్నాం రేపటి దిన నా కేజీ గార్డెన్లో మూడో రోజు పాస్ ప్రార్థన జరుగుతుంది కాబట్టి సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంత వాసులు మరి పాల్గొని నేరుగా కేజీ గార్డెన్లో పాల్గొని వాక్య సందేశాన్ని వినవచ్చు అదేవిధంగా దైవజనులు పాల్గొన్న వా వారందరి నిమిత్తం ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తారు స్వస్థత కొరకు విడుదల కొరకు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది లైఫ్ చేంజింగ్ రివైల్ స్పెషల్ పాస్టింగ్ ప్రేయర్ మూడో రోజు నన్న పది గంటలకే ప్రారంభమవుతుంది మరి పరిసర వాంతులో ప్రాంత వాసులు మీరు నేరుగా కేజీ గార్డెన్లో పాల్గొనవచ్చు మీకు ప్రతి ఆదివారం కూడా ఇక్కడ ఆరాధన జరుగుతుంది కేజీ గార్డెన్లోనే అక్కడి నుంచే ప్రపంచ దేశాలకు లైవ్ వెళ్తుంది కాబట్టి అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకుందాం మట్పోర్ట్ రోడ్ ఆపోజిట్ జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ సికింద్రాబాద్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పోస్టర్ను కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందాం అదేవిధంగా జూమ్ యాప్లోనే కానీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న వారు మీకు తెలిసినటువంటి బంధువులు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారు కూడా ఫోన్ కాల్ చేసి వారు కూడా ప్రార్థనలో పాల్గొనే విధంగా వారిని కూడా ప్రోత్సాహపడుద్దాం మీకు స్క్రీన్ మీద అడ్రస్ కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా మీరు కాంటాక్ట్ చేయవలసినటువంటి నెంబర్స్ కూడా మీకు డిస్ప్లే చేయబడింది దయచేసి నోట్ చేసుకోని అండి డబల్ సెవెన్ త్రిపుల్ నైన్ జీరో టూ వన్ జీరో సెవెన్ డబల్ సెవెన్ త్రిపుల్ నైన్ జీరో టూ వన్ జీరో ఫైవ్ 
కేజర్ గార్డెన్ సంబంధించినటువంటి లొకేషన్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు అడ్రస్ కానీ మీకు వివరాలు తెలియపరుస్తారు కేజర్ అడ్రస్ మరొకసారి తెలియజే తెలియజేస్తున్నాం పిల్లరా కేజర్ గార్డెన్స్ ఆపోజిట్ జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ ఎదురుగా మట్పోర్ట్ రోడ్ సికింద్రాబాద్ మరి కుటుంబాలుగా పాల్గొందాం రేపు మూడో రోజు ప్రార్థ ఉపాస ప్రార్థనలో కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందాం పిల్లల సాక్షి ఉందని వారు మీరు సిద్ధంగా ఉండండి మీ హస్తాన్ని మీరు చూపిస్తూ ఉండండి మీ యొక్క సాక్ష్యాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది కనెక్టర్ సిస్టర్ మీ చే మీ పే మీ చేతుల నుంచి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడతారో తెలియచేసి మీ సాక్ష్యం పంచుకోండి అమ్మా ప్రేజ్డ్ అంకుల్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా నేను హైదరాబాద్ నుంచి హోల్ సపిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నా నా పేరు సజీవ అయితే మా అక్క పేరు సంధ్య లాస్ట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ రోజు ఆ రోజు సండే అనమాట సండే నైట్ మేము ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు మా అక్క కొంచెం అంటే ఒక చిన్న విషయం ద్వారా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట వెళ్ళి కొంచెం మొత్తం పిచ్చి పిచ్చిగా గోడ గుద్దుకొని కొంచెం అంటే పిచ్చిగా సూసైడ్ చేసుకుందామని వేయింది అప్పుడు సేవకులకు మేము కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అప్పుడు కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మాకు ప్రేర్ చేసారు అప్పుడు మా అక్క మంచి అంటే మంచిగా మా ఇంకా అది అట్లా ఏం కాకుండా ఇక మంచిగా అయిపోయింది అనమాట అయితే మళ్ళా నిన్న మస్కట్ అనే ప్రాంతానికి మస్కట్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళింది మా డాడీ అక్కడ ఉంటారు అయితే అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళా నిన్న నైట్ మాకు కాల్ వచ్చింది నేను ఉండా నేను వచ్చేస్తా హైదరాబాద్ కి అని అంటుంది అయితే దాని గురించి మీరు ప్రేయర్ చేయండి ఎందుకంటే చాలా అంటే థౌజండ్స్ పెట్టి టికెట్ తీసుకొని ఒక్కటే రోజు అట్లా అంటే కొంచెం మెంటల్ గా చేస్తుంది అనమాట అట్లా నేను ఉండ నేను వచ్చేస్తా నేను ఒక్కదాన్ని ఉండా అని చేస్తుంది దాని గురించి ప్రేయర్ చేయమని అడుగుతున్నా థ్యాంక్ యూ అంకుల్ తప్పనిసరిగా అమ్మా మేము ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ తీసుకోవడం జరిగిందమ్మా దైవజన్యం ప్రార్థిస్తారు ధైర్యంగా ఉండమ్మా అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ప్రార్థన నంబర్ కి సంప్రదించగా దైవజన్యం చేసిన ప్రార్థనలు ఏకీపించగా స్వస్థత పొందుకున్నామని మీరు సాక్ష్యం పంచుకున్నారమ్మా అందుని బట్టి ఏసే మహిమ కలుగుని కాక గాడ్ బ్లెస్ యూదమ్మా మా స్క్రీన్ కి సెంటర్ లో కూర్చోండి సెంటర్ లో కూర్చొని మీరు మాట్లాడడం ప్రయత్నం చేయండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతుంది తెలియపరచండి నా పేరు నిరోష జైతాల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోడూరు నుంచి మాట్లాడుతుంది తెలంగాణ బ్రదర్ మా వారికి ఒక ట్వంటీ డేస్ నుంచి అనారోగ్యంగా ఉంటుండే నేను ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పెట్టినాను ప్రేయర్ చేయమనేసి అని ఇప్పుడు స్వస్థత పొందుకున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నేను మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్ లో పాల్గొంటున్నాను బ్రదర్ చాలా బలపడుతున్నాము మా ఫ్యామిలీ మొత్తము మా కోసం మా కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నాము మరి ఒక ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నాకు నేను గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను బ్రదర్ జాబ్ జాబ్ వచ్చిలో అన్న ప్రేయర్ చేయండి మేము ఇల్లు తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఇల్లు కోసం కూడా తీసుకునేలా దేవుడు సహాయం చేయాలి అన్న ప్రేయర్ చేయండి బ్రదర్ తప్పనిసరిగా సిస్టర్ మీ యొక్క ప్రార్థన వస్తలు తీసుకోవడం జరిగింది దైవజనులు ప్రతి ఉదయకాలం సాయంకాలం లైఫ్ చేంజ్ ప్లేస్ లో మీరు అడిగిన అంశాల కోసం ప్రత్యేక ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు కూడా దైవజనులు ప్రత్యేక ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో విశ్వాసంతో ప్రార్థనలు ఏకీవించండి అలాగే ఈ లైఫ్ చేంజ్ ప్లేస్ లో పాల్గొని ఎంతగా ఉంది ఈవించబడుతున్నామని దైవజనులు ప్రార్థన చేయగా ఎన్నో మేళ్లు పొందుకున్నామని మీరు తెలియపరిచారు మీరు ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఏసైనా మనకి మహిమతులను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రజలమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో తెలియచేయండి ప్రజలడయ్యా మొన్న నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలో పాల్గొన్నాను దేవుడు నాకు గొప్ప సాయం చేశాడయ్యా పది సంవత్సరాల నుంచి నాకు రాని డబ్బు మరి లక్ష రూన్నర ఒక లక్ష యాభై వేలు నాకు వచ్చేయండి ఇచ్చేసారు ఈ సంవత్సరము ఆ ఫాస్టింగ్ అయిపోయే లోపలనే నాకు ఆ డబ్బు వచ్చేసింది అప్పు కట్టాను మరి మా కోడలు కూడా రానాని అలిగి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళా మా కోడలు కూడా తిరిగి వచ్చింది అయ్యా దేవుడు మళ్ళా మాకు సేవలు కూడా ఉల్లు వాడుకుంటున్నారు మరి చిక్కులోలు కూడా తూపురాల నుంచి చాలా మంది మా దగ్గరికి ఇక్కడ వస్తున్నారు బొమ్మారం నుంచి నేను మెదక్ డిస్టిక్ బొమ్మారం నుంచి మాట్లాడుతున్నానయ్యా నా పేరు కరుణ అయితే నాకు దేవుడు సేవలు కూడా మంచిగా వాడుకుంటున్నాడు మళ్ళీ నర్సాపూర్ అడవిలో అయ్యా 
కౌడిపల్లి అడవిలో ఒక చర్చి ఉన్నది మరి అక్కడ కూడా దేవుడు నన్ను వాడుకోబోతున్నాడు వాళ్ళు అంత దర్శనాలు చెప్తున్నారు మరి అక్కడ దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక గడిచినటువంటి నలభై దినముల ఉపవాస ప్రార్థన లేఖీపించగా అద్భుత రీతిగా పది సంవత్సరం నుంచి రావాల్సిన మీ డబ్బుల్ని తిరిగి పొందుకున్నామని మీరు సాక్ష్యం తెలియజేశారమ్మా అందుని బట్టి ఏ సైకి మహిమ కలుగును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా ప్రియులారా ఇంకా మరి సాక్ష్యం పంచుకోవాలి అని ఆశపడుతున్న వారు మరి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉండటం వల్ల కానీ మరి ఇతర కారణాల వల్ల మా యొక్క సాక్ష్యాన్ని మేము తెలియ తెలియపరచలేకపోయి ఉన్నవారు మరి స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్స్ మీరు నోట్ చేసుకోండి పై నెంబర్ కానీ కింద నెంబర్ కానీ వాట్సాప్ ద్వారా మీకు సాక్ష్యాన్ని పంపించవచ్చు మీ మొబైల్లో కెమెరా యూజ్ చేస్తూ మీకు సాక్ష్యాన్ని ఆడియో వీడియో రెండు కూడా మంచిగా వచ్చే విధంగా రికార్డ్ చేసి ఈ నెంబర్స్కి పై నెంబర్ కానీ కింద నెంబర్ కానీ వాట్సాప్ ద్వారా పంపించగలరు అలాగే నిరంతర ప్రార్థనా సహాయం కొరకు స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్న నెంబర్ నోట్ చేసుకుందాం మీరు ఏ సమయంలో అయినా అత్యవసర సమయాల్లో ప్రార్థన సహాయం కొరకు ఈ నెంబర్కి మీరు సంప్రదించవచ్చు మీరు కాల్ చేసినప్పుడు దైవజనులు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తారు కాబట్టి మరి చూస్తున్న వీక్షిస్తున్న మనందరూ కూడా ఈ నెంబర్ నోట్ చేసుకుందాం నైన్ సెవెన్ త్రిబుల్ జీరో సెవెన్ నైన్ త్రిబుల్ సెవెన్ ఇప్పటికే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయడం ద్వారా మన దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తుండగా విశ్వాసంతో ఏకీపించినప్పుడు ఎంతో ఎంతో మంది సాక్ష్యం తెలియపోస్తున్నారు వారి యొక్క జీవితాల్లో స్వస్థత విడుదల పొందుకున్నామని మేలు పొందుకున్నామని వారు తెలియపోస్తున్నారు తప్పకుండా మీరు కూడా నోట్ చేసుకోనండి ఈ నెంబర్కు కాల్ చేసినట్టయితే దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు కాబట్టి మరి అవకాశాన్ని వినియోగించుకుందాం నైన్ సెవెన్ త్రిబుల్ జీరో సెవెన్ నైన్ త్రిబుల్ సెవెన్ అలాగే దైవజనులు మన కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రత్యేకమైన వాగ్దానాలు స్వస్థత కొరకు విడుదల కొరకు మరి బైబిల్ గ్రంథంలోంచి ప్రత్యేక వాగ్దానం ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ఈ వాగ్దానాలను కూడా మీరు నోట్ చేసుకోనండి వీళ్ళైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోనండి ఈ వాగ్దానాలు విశ్వాసంతో పలకడం ద్వారా ఎంతోమంది మరి స్వస్థత విడుదల పొందుకున్న తెలియపోతున్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క వాగ్దానాలు విశ్వాసంతో పలికి తర్వాత స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్న ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ప్రేయర్ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసినట్టయితే దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు కాబట్టి వాగ్దానాలు విశ్వాసంతో పలికి ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసినట్టయితే దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తుండగా విశ్వాసంతో ఎక్కివేయించవచ్చు పిల్లల మరికొద్దిసేపట్లోనే దైవజనులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు అభిషక్తులు డాక్టర్ పిజే స్టీఫన్ బాలయ్య గారు మరికొద్దిసేపట్లో మన అందరి నిమిత్తం ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన చేసి శక్తివంతమైనటువంటి వాక్య సందేశాన్ని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో మనతో పంచుకొని అన్నారు కాబట్టి దేవుని వాక్యం కొరకు మన హృదయాలను సిద్ధపరచుకుందాం ప్రతిదినం కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం మీద దైవజనులు మనతో మాట్లాడుతూ మనల్ని ఎంతగానో బలపరుస్తున్నారు కాబట్టి రాత్రి కాల సమయంలో కూడా దేవుని వాక్యం కొరకు మన హృదయాలను సిద్ధపరచుకుందాం మీకు తెలిసినటువంటి బంధువులు కూడా ఈ ప్రార్థన గురించి తెలియజేస్తూ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పోస్ట్ను కూడా షేర్ చేస్తూ వారు కూడా ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొనే విధంగా వారిని కూడా ప్రోత్సాహపరుద్దాం ఈ సమయంలో దైవజనులు ప్రపంచ దేశాల కొరకు అదేవిధంగా భారతదేశం యొక్క క్షేమము కొరకు ప్రముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల కొరకు సంఘాల క్షేమం కొరకు విశ్వాసుల కొరకు అది ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశముల మీద ప్రార్థన చేయని ఉన్నారు చివరిలో వ్యక్తిగత ప్రార్థన కూడా చేయటానికి ఈ దైవజనులు అవకాశం కల్పిస్తారు ప్లేరారా మీ యొక్క ప్రార్థన అంశాలను కూడా ముందుగానే ఒక పేపర్ మీద కానీ డైరీ మీద కానీ రాసుకుని దైవజనులు వ్యక్తిగత ప్రార్థన చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు సమయాన్ని సద్వినియోగపరచుకుంటూ మరి ప్రార్థనలో దైవజనులతో కలిసి విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన లేకపోద్దాం ఈ సమయంలో దైవజనులు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా అందరం కూడా విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన లేకపోద్దాం గురించి ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న ప్రజలు రక్షణార్థమై ప్రార్థించుతుంది మన ఆత్మీయ జీవితానికి క్షేమం 
సర్వజనుల గురించి ప్రార్థన చేయమని ప్రభు సెలవు ఇచ్చారు అలాగే మన భారతదేశం గురించి కూడా ప్రార్థన చేద్దాం మనం సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖంగాను బ్రతుకు నిమిత్తం అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకు ప్రార్థించాలని రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు విజ్ఞాపనలను ప్రార్థనలను యాచనలను కృతజ్ఞతాస్థతలను చేయవాలని హెచ్చరించున్నాను అన్నాడు సో ఈ వాక్యాలు బట్టి దేవుని స్థుతులు చెల్లిస్తూ దయజనమా ప్రపంచ దేశాల కొరకు అలాగనే మన భారతదేశం కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభా మా భారతదేశం అంతటినీ రక్షించండి కాపాడండి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో గొప్ప వెలుగును ఇవ్వండి ఉద్యోగం దయచేయండి మా రాష్ట్రాల్లో వెలుగును దయచేయండి ప్రభా ఉద్యోగం దయచేయమని గట్టిగా అడుగుదామా స్వరమైతే ఏసు క్రిస్తునామలో ప్రార్థన చేస్తాం మా రాష్ట్రం ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉద్యోగం దయచేయండి సేవ జరుగుతున్న జ్ఞాపం చేసుకోండి ప్రభు అన్ని రాష్ట్రాలు నేను ఇరవై ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ లో కూడా గొప్ప ఉద్యోగాన్ని దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభు రక్షణలో నడిపించండి ప్రజలందరినీ సేవకులందరినీ కూడా జ్ఞాపం చేసుకురండి నశించిపోయి ఆత్మను రక్షించండి మా ప్రభు అందరూ ఏక కంఠంతో ప్రార్థించండి నాయన రక్షించండి మీ బంధుల్లో మిత్రుల్లో మీ రక్త సంబంధుల్లో మీ వీధిలో మీ పట్టణంలో అలాగే మన గ్రామాల్లో మన ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రతి ఆత్మ రక్షణలోకి వచ్చును గాక మిలిటరీ సైనికులందరూ కూడా వారు చేస్తున్నటువంటి డ్యూటీల్లో దేవుని కాపుదల మిలిటరీలో ఉన్న వారందరికీ వారి పిల్లలకు వారి కుటుంబాలకు దేవానికి కాపుదలు ఇవ్వండి మిలిటరీలో పనిచేసు ఆర్మీలో నేవీలో ఎయిర్ఫోర్స్ లో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపం చేసుకుని ప్రభుత్వాన్ని కాపుదలు ఇచ్చి వారు కూడా సత్యాన్ని బయలుపరిచి రక్షణలోకి వచ్చిన మార్గములు సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నారు ప్రభుత్వాన్ని నామలో ప్రార్థిస్తున్న పోలీసు వ్యవస్థను కూడా రక్షిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు నీ కాపుదలు దయచేస్తున్న స్తోత్రం ఆ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ జ్ఞాపం చేసుకునండి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వారి కుటుంబాలను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వారి కుటుంబాలను అలాగే మంచి వ్యవస్థ ఈ పోలీస్ వ్యవస్థను అలాగే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ జ్ఞాపం చేసుకుని వారి కుటుంబాలను కాపాడని రక్షించండి నీ సేవ చేసిన వారందరినీ ప్రభావాన్ని కనికరం చూపని రక్షించి వారు వేడుకుంటున్నారు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకుని డాక్టర్స్ నర్సెస్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ హెల్త్ వర్కర్స్ లార్డ్ సేవ్ దెమ్ ఫార్ గాడ్ వి ప్రే ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లార్డ్ వారిని ప్రొటెక్ట్ చేయండి అనేకులు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు అనేకులకు సేవలు అందిస్తున్నారు వారిని జ్ఞాపం చేసుకుని కాబట్టి యథార్థంగా నమ్మకంగా ప్రేమతో సేవలు అందిస్తున్న వారు రక్షణ పొందుతురు గాక అయ్యా నీ ప్రేమను వారికి తెలియపరచండి పరమ డాక్టర్ వారి నువ్వు నువ్వు వారికి కూడా రక్షణ దయచేమని అనుకుంటున్నావు మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో పై అధికారులు వరకు కింద అధికారుల వరకు రక్షణలోకి వచ్చుదురు గాక దీంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన గేస్తున్నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం రైతుల గురించి ప్రార్థించి వినారు తండ్రి యేసు క్రిస్తు రైతుల మధ్యలో ఆత్మహత్యలు అనేవి లేకుండా వారు ఖచ్చితంగా రక్షణలోకి వచ్చుదురుగాక యేసు నామలో ప్రభు రైతులు పిల్లల్ని వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపం చేసుకునే రైతనల అందరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తీసుకుని ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగించండి వారు పండించే పంటలు సమృద్ధిగా పండుటకు సహాయం దయచేయండి యేసు క్రిస్తు నామలో ప్రార్థిస్తున్నగా ప్రభు కనికరించిన ఆయన రైతులందరినీ జ్ఞాపం చేసుకుని వేడుకుంటున్నాం వారి పేరు పేరు దర్శించండి యేసు క్రిస్తు నామలో ప్రార్థన చేయచుండగా రైతుల మధ్యలో ఆత్మహత్యలు అనేవి లేకుండా చేయండి ప్రభ వారి పిల్లలందరినీ కాపాడుకున్నారు రక్షణ నడిపించండి సకల అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఐటీ ఇంజనీర్ ఇంజనీర్స్ గా ఉన్నటువంటి వారు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ సైంటిస్ట్ జడ్జెస్ లాయర్స్ ప్రొఫెషనల్స్ టీచర్స్ అన్ని రకాల ప్రొఫెషనల్స్ లో ఉన్నటువంటి వారందరూ ప్రభు ప్రజలకు సేవ చేసిన వెల్ఫేర్ కొరకు చేయించిన వారందరినీ జ్ఞాపం చేసుకోండి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పోస్టల్ కొరియర్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకోండి ఎడ్యుకేషనల్ అలా కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకోండి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ని జ్ఞాపం చేసుకోమని యేసు క్రిస్తు నామలు అడుగుచున్న మాత్రాన్ని అక్కడ పనిచేయించిన వారిని మంచిగా వారి సేవలు అందించడానికి సాయం దయచేయండి నా ప్రభు ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాదు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ని జ్ఞాపం చేసుకోండి ఆల్ ప్రొఫెషనల్స్ వి ప్రే ఫర్ దెమ్ లార్డ్ లార్డ్ మై గాడ్ రిమెంబర్ దెమ్ సేవ్ దెమ్ ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన గేసు నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ బస్ డ్రైవర్స్ ని ఆటో డ్రైవర్స్ క్యాబ్ డ్రైవర్స్ అలాగే ప్రార్థిస్తున్న లోకో పైలట్స్ ఏరో పైలట్స్ ని కెప్టెన్స్ ని జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు నీ కాపుదలు వారికి దయచేయని వారి ఆత్మను రక్షించమని పెట్టుకుంటున్నారు ప్రభు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అలాగే ప్రింట్ మీడియా ని జ్ఞాపం చేసుకున్న ప్రభు క్రిస్తేశ్వరంలో ప్రార్థిస్తుండగా నీ కనికరం చొప్పున నీ వెలుగును వారికి అనుగ్రహించమని పెట్టుకుంటున్నాను యేసు నామలో ప్రార్థన చేస్తుండగా నీ సహాయం దయచేయండి యేసు క్రీస్తు నామలో నేను హింసించబడుతున్న ప్రతి క్రైస్తవుడి కొరకు ప్రార్థన
వారందరూ వారి పిల్లలు వారి కుటుంబాలు కాపాడబడదురు గాక ప్రజలకు మేలు చేర్చిన వీరందరినీ కాపాడండి సత్య సువార్తను అందిస్తుండగా వీరికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న దుష్టుల చేతులను వారిని తప్పించమని అడుగుతున్నాను రాధ కార్యకులు లయపరచండి మా దేశంలో మత కలహాలు తొలగించండి మత కలహాలు రేపే వారిని గర్దించమని ఆయన అంత సామరస్యంగా కొనసాగుటకు దేశం అంతా ఐక్యంగా ఇండియా పైకు రావాలి అనే ఆలోచన వారందరికీ దయచేయండి ఒకరు ఒకరు గొడవలాడుకొని కలహాలు పెట్టుకొని ప్రభు దేశం పాడైపోకుండా దేశాన్ని అభివృద్ధి పరిచే అభివృద్ధి పదంలో నడిపించినకు అధికారులు కానీ అందరు ప్రజలందరికీ దయచేయండి ఒకే ఏకాత్మను ఇవ్వండి మనశ్శాంతినివ్వండి సమాధానం ఇవ్వండి కలహాలు లేకుండా దేశంలో కానీ రాష్ట్రం అల్లర్లు అల్లర్లు లేకుండా చేయని ఆయన రాష్ట్రాలను కాపాడమని పెట్టుకుంటున్నాం పాస్టర్స్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ఎవాంజలిస్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు ప్రేయర్ వారియర్స్ బిషప్స్ వారి కుటుంబాలు చిల్డ్రన్ యూత్ మినిస్ట్రీ చేస్తున్న వారిని గాస్ఫల్ మ్యూజిషియన్స్ గాస్ఫల్ సింగర్స్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపనం చేసుకున్నాడు వాలంటీర్స్ నినామలో ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రభు సపోర్టర్స్ అందరిని కూడా జ్ఞాపనం చేసుకున్న అతని స్పాన్సర్స్ ని పరిచయంలో సహకారులుగా ఉన్న వారందరూ కూడా పేరు పేరున దర్శించమని పెట్టుకుంటున్నాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ప్రార్థనలను సేవలను దైవజనులను ప్రభు సేవకులందరూ కూడా పేరు పేరున దర్శించమని వారి కుటుంబాలను కాపాడమని వారికి ఇచ్చిన పరిచయాలన్నింటినీ కూడా కాపుదల దయచేయండి నీ ప్రొటెక్షన్లు వారిని నడిపించండి ప్రభా ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సేవలు సేవకులు పరిచారకులు వారి కుటుంబాల కూడా ప్రార్థన చేస్తున్న సేవలు వర్ధిల్లును గాక సంఘాలు ఉజ్జీవింపబడును గాక ప్రతి దాసునికి ధైర్యం కలుగును గాక నా ప్రభు వారికి దాసులు కుటుంబాలను దీవించని వారి పిల్లలను దీవించమని అడుగుతున్నా మా తండ్రి యథార్థముగా నమ్మకమైన సేవ చేర్చిన దైవ జనులు మీరు ఏర్పరచుకుని మీరు పిలుచుకుని ఏర్పరచుకుని వారు ఆశీర్వదించబడదురు గాక కాపాడబడదురు గాక నీ కృపలో వారి వర్ధిలటుకు సహాయం తెచ్చమని వేడుకుంటున్నాను అలాగే ప్రభు మీ దాసులు చేర్చున్న సేవ పరిచయ చోటు నీ కంచి వేయమని ప్రార్థన చేద్దాం ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన గేస్తున్నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవుని స్తోత్రం చేయడం ప్రభు మీ దాసుల కుటుంబం చుట్టూ నీ అగ్గిని కంచి వేసినందుకు స్తోత్రం అని చెప్పాడు అగ్గిని కంచి వేసి కాపాడుతున్నందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఈ పరిచయాలు మీరు కాపాడుతున్నందుకు స్తోత్రం ప్రభు నీ కృప కలుగుండగా అక్కడ మూడు సార్లు చెప్దాం దేవుని దాసులు వారు చేస్తున్న సేవ పరిచయ చుట్టూ యేసు క్రీస్తు నామలో దేవుని కంచి వేసి కాపాడబడలాగున ఇరవై నాలుగు రకాల పరిచయాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగించటకు స్పెషల్ గ్రేస్ ప్రభు అనుగ్రహించలాగున అందరూ కూడా ఏకాత్మతో కృప కలుగుండగా చెప్దాం యేసు అధికారం గల నామంలో కృప కలుగుండగాక కృప కలుగుండగాక కృప కలుగుండగా ఆమెన్ దైవజన్మ ఇదే సమయంలో దైవజనులకు విరోధంగా పోరాడుతున్న దేవుని ప్రార్థనలకు ఉదయ సాయంకాలం ప్రార్థనలకు నెగిటివ్ గా పనిచేస్తున్న అంధకార శక్తులను దుశ్శక్తులను ఏసు అధికారం గల నామలో మన ప్రార్థనలకు మన సేవలకు దైవజనులు ప్రతి ఒక్క దాసునికి వారి కుటుంబాలకు వారు చేస్తున్న సేవల పరిచయలకు మిషనర్లకు విరోధంగా పోరాడుతున్న అంధకార శక్తులను ఏసు అధికారం గల నామంలో దేవుని కృప కలుగునుగా కనిగట్టి చేసిన సేవకులందరికీ ఏసు నామంలో కృప కలుగునుగా కృప కలుగునుగా కృప కలుగునుగాక ఆమెన్ ఆయన కృప నిరంతరముడునుగాక సకల రోగులు ఐసీ లో ఉన్నవారు హాస్పిటల్ లో ఉన్నవారు మీ బంధువులు మిత్రులు ఎవరున్నా ప్రార్థన చేద్దాం మన చేతులు ఎస్ ప్రభు చాపి గట్టిగా ప్రార్థిద్దాం ఎస్ క్రిస్తునాంలో రోగులందరినీ స్వస్థపరచున ఆయన విడిపించండి మా ప్రభు నీ కనికలు చూపిన ప్రతి రోగికి స్వస్థతని మనం అడుగుతున్నాను ఎస్ క్రిస్తు నామలో రోగులు స్వస్థత నొందుదురుగాక తల నుండి అరికాల వరకు పీడించబడుతున్న ప్రతి రోగికి స్వస్థత యేసు క్రీస్తు నామలో విడుదల వచ్చునుగాక చీకటి వ్యాధులు చీకటి బలహీనతలు తల నుండి అరికాల వరకు పీడిస్తున్న ప్రతి వ్యాధి రోగ బలహీనత ఇప్పుడే తక్షణమే విడిచిపోవునుగా కేసు నామలో విడుదల గట్టిగా అడుగుదాం విడుదల విడుదలివ్వండి ప్రభా విడుదలివ్వని ఆయన ఏసు నామలో విడుదలివ్వండి స్వస్థత దయచేయన ప్రభా చర్వ వ్యాధుల నుండి అల్సర్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం హార్ట్ ప్రాబ్లం లివర్ ప్రాబ్లంలోను గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్తో బాధపడుతున్న వారు కిడ్నీ స్టోన్స్ గ్యాల్బ్రేడ్ స్టోన్స్తో బాధపడుతున్న ఎన్ని మొక్కల బాధతో బాధపడుతున్న వారు గర్భిణీ స్త్రీలు అలాగే వారికి వచ్చే అనారోగ్య బలహీనతలు పిల్లల్లో ఉన్న వ్యాధి రోగాలు పసిపిల్లలు ఉన్న వ్యాధి రోగములు పాలిస్తున్న తలలో ఉన్న బలహీనతలు అనారోగ్యాలు తీసివేయండి వృద్ధులకు ఉన్న వ్యాధి రోగములు అయ్యా కాళ్ళలో అరి చేతులు అరి కాళ్ళలో మంటలు అలాగే హార్ట్ ప్రాబ్లం సర్వ శరీరంలో ఉన్న వ్యాధి రోగ బలహీనతలు ఏమున్నా వాటి నుండి విడుదల వచ్చునుగాక అనేకులు క్యాన్సర్ టీబీ ఆస్తమాతో బాధపడుతుండగా కనికరించి వారికి స్వస్థత దయచేయన ప్రభ స్వస్థత కలుగునుగాక రోగము నుండి ప్రజలు బయటపడుదురుగాక దయగల మా తండ్రిని కరుణ చూపి నీ దయ చూపి స్వస్థపరిచి అనేకులు సాక్ష్యం ఇచ్చిన నా ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిచాడు మరణకరమైన రోగము నుండి మేము బయటపడగలిగాము అని సాక్ష్యాలు వారు చెప్పే రోజు మెరకల్స్ 
జరుగునుగా కేస్తున్నామలో మీరు మహిమ పొందుకొని వేడుకుంటున్నాం ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన కేస్తున్నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు మానసిక రోగాలతో బాధపడుతున్నారు డిప్రెషన్ ఫియర్ యాంగ్జైటీ అన్ని రకాలైనటువంటి భయంతో ఆందోళనతో కృంగిపై బాధపడుతున్న పిల్లలను జ్ఞాపం చేసుకున్నట్టు ఆర్టిజం మెంటల్ తనం ప్రభు మానసిక రోగాల నుండి విడుదల ఏసు నామలో విడుదల వచ్చునుగాక చీకటి వ్యాధులు విడిచిపోమని గద్దిస్తున్నాను ప్రభు ఇట్టి వ్యాధి బాధను పడుతున్న వారికి విడుదల ఇవ్వండి ఆత్మహత్యను ఆలోచన ఎవరిలోనో కొట్టివేయండి అటు దురాలోచన తీసివేయండి పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ ఆత్మహత్య అనే ఆలోచన ఎవరిలో ఉన్నాయి తొలగిపోనుగాక ఇటువంటి చీకటి రోగాలు కలిగించి ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపిస్తున్న అంధకార శక్తులను యేసు క్రీస్తు నామంలో విడిచిపోమని గద్దిస్తున్నారు ప్రజలకు విడుదల స్వస్థ వచ్చునుగాక అలాగే సోదరులు పడకుండా తప్పించమని ప్రార్థన చేద్దాం చేతులు స్క్రీన్ వైపు చెప్పండి ప్రభా సునామీలని ఎర్త్ వేక్స్ అని వెల్కనోస్ ఫ్లడ్స్ వరదలు ల్యాండ్ స్లైడింగ్ డ్రాడ్స్ అనే రకాలైనటువంటి కరువు కాటకాలు ప్రభా వైల్డ్ ఫైర్స్ భయంకరమైన ప్రమాదకరమైనవి జరగబోతున్నాయి రాబోయే దినాలు ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ కాబోతున్నాయని రాయబడింది ప్రవచనాల్లో ప్రభా ప్రవచన వాక్కులు రాయబడినట్టుగా ఇటువంటి శోధనల కాలంలో మమ్మల్ని తప్పించు ఆయన భూలోకం అంతటికి రాబోతున్న శోధన కాలంలో ఇదిగో నీ ప్రజలైన మమ్మలను తప్పించమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి చేతులు ప్రభావితి గట్టిగా ప్రార్థిద్దాం ఈసా నీ కాపుదలు ఇవ్వను ఆయన నీ ప్రొటెక్షన్ మాకు దయచేయండి సింగ్ హోల్స్ టర్నడోస్ హెయిల్ స్టాంప్స్ అన్ని రకాల స్టాంప్స్ నుండి విడిపించండి నీ ప్రజలకు కాపుదలు దయచేయండి శోధన కాలంలో నీ ప్రజలను కాపాడమని ఆయన నీ దాసులను కాపాడు దాసులాడ్రను కాపాడండి నీ ప్రజలందరికీ కాపుదలు వచ్చునుగాక క్రిస్తే సినామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అలాగే ఎయిర్వేస్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు రైల్వేస్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నగా రోడ్ వేస్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు నీ కాపుదలు ఇవ్వండి షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల కానీ గ్యాస్ సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం ఫోన్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం అగ్ని ప్రమాదములు నిర్లక్ష్యం వల్ల డ్రైవింగ్ అనేది కూడా లేకుండా నిర్లక్ష్యతనం తీసివేయండి మత్ మందు తాగి డ్రైవింగ్ చేసే వారిని గద్దించండి అటువంటి డ్రైవర్స్ మనసు మార్చండి ప్రభా నీ ప్రజల ప్రయాణాల్లో నీ కాపుదలు ఇవ్వను ఆయన మా రాకపోకలను కాపాడుతాను వాగ్దానం చేశావు ఇది మొదలు కొరి నీ రాకపోకల నిరంతరము ఎహోవాని నువ్వు కాపాడని వాగ్దానం మాకు తోడుగా ఉంచినందుకు స్తోత్రమయ్యా మీ దూతలను పంపి నీ ప్రజలను కాపాడమని వేడుకుంటున్నాను అయ్యా నీ నామలు ప్రార్థన చేస్తున్న మా ప్రయాణాలు క్షేమంగా ఉండనుగాక ఈ సమయంలో పిల్లలు బంధిస్తున్నామని చెప్పండి ప్రాణ నష్టము ఆస్తి నష్టం కలిగించి అంధకార శక్తులను కీడు కలిగించి ప్రమాదము అపాయములు కలిగిస్తూ ప్రజలకు నష్టాన్ని తీసుకొస్తున్న అంధకార శక్తులు నేసి అధికారం గల నామంలో ప్రభా ప్రతి ఇంటిలో నైన ఇటువంటి ఇళ్లలో కానీ పల్లెల్లో గ్రామాల్లో ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఈ విషపురుగుల వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదాలు రాకుండా ప్రాణాలు కోల్పోకుండా ప్రార్థన చేద్దాం నాయన విష పురుగుల వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదాలు గురి కాకుండా నీ ప్రజలను కాపాడండి నీ ప్రజలను నీ ప్రొటెక్షన్లో ఉంచండి అన్న అడవి మృగాల వల్ల క్రూర మృగాల వల్ల ఆ విష జంతువుల వల్ల ఎటువంటి కీడు కలగకుండా ఏసు క్రిస్తున్నాములు ఏ పురుగు ఎటువంటి కీడు కలిగించకుండా నీ ప్రజలకు కాపుదల కలుగునుగాక మరెక్కడున్నా నాయన నీ ప్రజలను కాపాడండి సకల చీకటి రోగం నుండి విడిపించండి కాపాడండి అకాల మరణాలు వయసు మించకముందే ప్రభా అకాల మరణాలు అనేవి దూరపరచండి మరణము తప్పించడం ఏహో వశమని రాయబడింది నాయన నీ నీవు తప్పించగల సమర్థుడవు ఏసునం నీ ప్రజలను మరణం తప్పించు నాయన నీ కనికలను చూపండి అకాల మరణాలు దూరపరచండి ఎవరెవరికి మీరు ఎంత ఆయుష్ పెట్టారో ఆ ఆయుష్ కాలం వారు జీవించి నీకు యథార్థంగా నమ్మకంగా ఉంటుకు సహాయం దయచేసి ఇటువంటి అకాల మరణాలను తప్పించి నీ ప్రజలను కాపాడమని క్రీస్తేశ నమ్మలు అడుగుతున్నా మా ప్రీతం రే ఆమె నీ సమయంలో పిల్లలు ప్రార్థిస్తున్నగా పిల్లల చుట్టూ దేవాన్ని కలిసి వేయమని అందరూ స్వరాలు కలుపుదాం ప్రార్థన చేద్దాం ఏసు నీ పిల్లల చుట్టూ నైన చిన్నారుల చుట్టూ నీ కలిసి వేయండి వారు చెడిపోకుండా పాడైపోకుండా పిల్లలను కిడ్నాప్ చేసే వారిని గద్దించండి పిల్లలను దారి తప్పించే వారిని గద్దించండి చిన్నతనంలోనే పిల్లలను మరి చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ అని అనేక రకాలైన ఇబ్బందికరమైన మార్గాల్లోకి తీసుకువెళ్తున్న వారిని గద్దించము నాయన గద్దించండి మా ప్రభ పిల్లల చుట్టూ నీ కంచి వేయండి వారిలో ఎటువంటి అలవాట్లు ఎవరు అలవాటు చేయకుండా సాయం చేయండి వారిలో బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ క్యాన్సిల్ అయిపోను గాక ఈవిల్ ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అయి ఉంటుంది అది క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి వారి పేరెంట్స్కి లోబడేవారుగా పిల్లలు మంచి చదువులు చదువుకునేవారుగా చేయమని నీ కంచి వేసి కాపాడమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి దాంట్లో ప్రార్థిస్తున్న ప్రభు ఆల్కహాల్ ఈ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడిన వారు అన్ని రకాలైనటువంటి సెల్ ఫోన్ అడిక్ట్ అడిక్ట్ అయిపోయిన వారు ఈవిల్ సైడ్ స్పాన్సర్స్ బానిసలు అయిన వారు పబ్జీ గేమ్స్ బానిసలు అయిపోయి వారి కష్టార్జితం అంతా కూడా రోడ్డు పాలు చేసుకుంటూ 
వారి కుటుంబానికి వారి ఇంటికి చెందకుండా వారి కష్టము వారు కష్టపడిన ధనం అంతా వృధా చేయించిన ఈ పిచ్చి ఆటలన్నిటి నుండి విడుదల ఇవ్వండి ప్రభా ప్రజలకు విడుదలు ఇవ్వను ఆయన నీ ప్రజలు కాపాడబడాలి మా తండ్రి ఎవరైతే ఇటువంటి బానిసలు అయిపోయారో డ్రగ్స్కి బానిసలైన వారు ఆల్కహాల్కి బానిసలైన వారు మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైన వారు ప్రభా ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయినటువంటి వారు అనేక రహస్య పాపాలకు బానిసలైన వారికి అయ్యా వ్యభిచారం విచారత్వం అని ఇమోరాలిటీ వాటి బానిసలైన వారికి విడుదల ఇవ్వండి హే సుక్రిస్తులు విడుదల వచ్చును గాక విడుదల దయచి గట్టిగా ఉంటుందా విడుదల ఇవ్వండి ప్రభా విడుదల దయచేయమని ఆయన అట్టి పాపక్రియలను వారికి విడుదల దయచేయండి హే సుక్రిస్తు నామలు వీరందరూ విడుదల పొంది సాక్ష్యం ఇచ్చే రోజు వచ్చును గాక ఇదిగో ఏసు నన్ను విడిపించాడు అన్ని అలవాట్లు తొలగిపోయాయి నా లైఫ్ చేంజ్ అయిన వారు సాక్ష్యం ఇచ్చే రోజు వచ్చును గాక థ్యాంక్ యూ లాడ్ లైఫ్ చేంజ్ చేయమని వాడి కూర్చున్నాం ఇట్టి తప్పుడు బోధల్లో నుండి తప్పుడు సిద్ధాంతాల్లో నుండి అమాయకమైన విశ్వాసులకు విడుదల వచ్చును గాక కల్పన కథలు చెప్తూ ప్రజలను ఆకట్టుకుంటూ తీయని మాటలు చెప్పి వారిని దేవుని యొద్ధ నుండి దూరం చేసి వారిని వారి వైపుగా ఆకర్షించుకుని వారి చేతిలో పట్టబడిన అమాయకమైన విశ్వాసులకు వాక్య జ్ఞానము దేవుడు కలుగు చేసి వారి ఆత్మలను సత్యంలోకి నడిపించును గాక మరి ఇటు తప్పుడు బోధలను తప్పించబడదు గాక దొంగలు మాంత్రికులు వ్యభిచారులు అబద్ధికులు మారు మనసు లేనటువంటి వారందరూ కూడా బలాత్కారులు అల్లరి పుట్టించేవాళ్ళు మత కలహాలు పుట్టించేవాళ్ళు ఏళ్ళల్లో వీధుల్లో ప్రాంతంలో మనం జీవిస్తున్న ప్రతి ప్రాంతంలో గొడవలు సృష్టించే వారిని గద్దించండి ప్రభు వారి మనసులు మార్చండి వాటిని కఠిన హృదయాలు మార్చండి వారి మనసులు మార్చబడిన గాక అలాగే స్థలాలు కబ్జా చేస్తూ అమాయకులను మోసం చేస్తూ విధవరాండ్రి యొక్క స్థలాలను అలాగే ప్రభు మరి దిక్కులేని వారిని ఇబ్బంది పెడుతున్న వారిని గద్దించమని ఆయన బలాత్కారులను గద్దించండి వారి మనసులు మార్చండి ప్రభు అక్రమ మార్కులను మార్చండి ఆయన దానివల్ల వారికి కీడే కానీ మేలు కాదని తెలుసుకొని వారు చెడు మార్గముల నుండి మంచివారుగా మారాలి సమాజానికి మేలు చేసే పౌరులుగా మార్చండి ప్రభు ప్రతి చెడ్డ వ్యక్తి సమాజానికి మేలు చేసే వ్యక్తిగా మార్పు రావాలి మా తండ్రి అటువంటి మార్పు దయచేమని వాడు కొంచెం హృదయాలు మార్చండి అన్ని రకాల అకౌంట్స్ను నైన మరి హ్యాక్ చేసే వారిని హ్యాకర్స్ను గద్దించండి వారి మనసులు మార్చండి అలాగే దొంగలు నేర చరిత్ర గలవారు జైలులో ఉండగానే వారు దేవుని ప్రేమను తెలుసుకుని నేర చరిత్రను విడిచిపెట్టి అక్కడే వారు మారు మనసు పొందుతారు కాక మార్పు దయచేయండి విడుదల ఇవ్వండి ప్రభ వారందరూ మారుటకు సహాయం దయచేయండి నామలు ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభ నిర్దోషులుగా అన్యాయంగా కేసులు పెట్టబడి వారు చేయని పాపానికి జైల్లో అనుభవిస్తూ ఉంటే వారికి న్యాయం జరిగించే త్వరలోనే వారికి విడుదల ఇమ్మని పెడుకుంటున్నాం తండ్రి వారికి విడుదల కలుగును గాక వారి ఇళ్లకు చేరుటకు మార్గం సరళం చేయమని పెడుకుంటున్నాను వారి మీద ఉన్న అన్యాయపు కేసులు కొట్టివేయబడిన గాక కనికలు చొప్పున ప్రార్థిస్తున్న ప్రభావ సినిమా రంగంలోనూ మరి రాజకీయ రంగంలోను వ్యాపార రంగంలో ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఈ కుటుంబాలను ఒక్కసారి దర్శించండి ప్రభ వీరు ఆత్మను రక్షించబడాలని వారికి కూడా ఆలోచన కావాలి ఈ లోకంలో పేరున్నా ధనమున్నా ఈ లోకంలో ధన ఘనతలున్నా పేరు ప్రఖ్యాతులున్నా అవేవి ఆత్మకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇవ్వలేవని వారు సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఆత్మ రక్షకుడైన క్రీస్తు పాద సన్నిధికి చేరుటకు నాయన రక్షణ భాగ్యం పొందుకుంటూ వారికి వారి పిల్లలకు ఒకసారి కనువిప్పు కలుగు చేయని ఆయన రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వారందరూ అలాగే ప్రభా ఏ రంగంలో ఉన్నా వారు రక్షణలోకి వచ్చినకు మార్గం సరళం చేయమని పెడుకుంటున్నాను సత్యాన్ని బయలుపరచండి దేవుని ప్రేమను వారు తెలుసుకుందరు గాక నీ ప్రేమ చొప్పును వారు రక్షణలోకి వచ్చినకు మార్గం సరళం చేసి వారును నీ ప్రేమను గుర్తించి ఇదిగో నా ప్రభు నా కొరకు రక్తం కాచడిన విషయాన్ని వారు తెలుసుకుని వారి పాపం నుండి కడగబడి వారు మారు మనస్పూతులకు ద్వారములు తెరవబడిను గాక ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం ఏసునామలో ప్రార్థిస్తున్న ఉద్యోగాలు లేని వారి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం జాబ్స్ లేని వారి చేతులు ప్రభు అయిపోతాయండి అనేకులకు జాబులు వస్తూ ఉన్నాయి వారి సాక్ష్యాలు పంపిస్తారు మీకు కూడా దేవుడు ఇస్తాడు ప్రార్థన చేద్దాం అడుగుడి ఇవ్వబడినావు మా తండ్రి ఉద్యోగం లేకుండా బాధపడుతున్న నీ కుమారులు కుమార్తెలు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రభు వారికి జాబ్స్ దయచేయమని పెడుకుంటున్నాను అద్భుతమైన రీతిలో వారికి ఉద్యోగాలు దయచేయండి అప్పులు బారం నుండి వారికి విడుదల ఇవ్వండి మా ప్రభా ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ నుండి వారికి విడుదల ఇవ్వండి ఆ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లో వారు బయటపడాలి అది నీ ప్రజలు ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తారో పిఆర్ కావచ్చు వీజా కావచ్చు ఏ సుక్రిస్తులలో ప్రార్థిస్తుండగా పాస్పోర్ట్ గ్రీన్ కార్డ్ సిటిజన్షిప్ ఏదైనా నాయన పిల్లలు ఇతర దేశం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఎఫ్ వన్ వీసాలు కూడా అనుగ్రహింపబడును గాక ద్వారములు తెరవబడి లార్డ్ గివ్ దమ్ ఫేవర్ దోస్ ఫర్ రియల్లీ జెన్యున్లీ ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వారికి సహాయం అందును గాక ఏసునాములో ప్రార్థిస్తుండగా ఇల్లు లేక వాహనాలు లేక 
బండ్లు లేకున్నప్పుడు అనేక రకాలుగా ఆగిపోయిన మ్యారేజెస్ ఆగిపోయి ఉన్నాయి భవనాలు ఆగిపోయి ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్స్ ఆగిపోయి ఉన్నాయి అన్ని విధాలుగా ఆగిపోయినవన్నీ కూడా సీజ్ అయిపోయినవన్నీ రీస్టార్ట్ అవ్వడం సహాయం దయచేయండి వారి వివాహంలు కాని శుభకార్యాలు ఏది ఆగిపోయినా అది ఎస్ అయ్యే నామలో రీస్టార్ట్ అవునుగాక కనికరించండి ఆ నిర్మాణాలు కంప్లీట్ అవ్వడం సహాయం దయచేయండి నీ ప్రజలు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అవ్వడం మార్గం సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నాను చిన్నగా ప్రారంభించిన వ్యాపారములు క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి పొంది వారు వర్ధిలటకు మార్గం సరళం అవునుగాక సహాయం దయచే ప్రభు అని అడుగుదాం సహాయం దయచేయండి నీ ప్రజలకు సహాయం దయచేయండి అయ్యా ఈరోజు ఈ నెలలో ఈ యొక్క వీక్ లో ప్రారంభించబోతున్న వ్యాపారాలు అలాగే ప్రారంభించినవి ప్రారంభించబోతున్నవి గివ్ దమ్ గుడ్ బిగినింగ్ ఫర్ ద గాడ్ ఒక మంచి ప్రారంభం వారికి దయచేయండి ఎలా వ్యాపారాలు నడుపుకోవాలో దానిలో ఏ విధంగా వర్ధిల్లాల వరకు తగిన జ్ఞానం మిమ్మల్ని పెడుకుంటున్నాను వారి జీవితాన్ని అడ్డగించు ఆత్మలను దూరపరచండి యేసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభు నీ ప్రజలు వ్యాపారంలో అన్నింటిలో వర్ధిల్లి దేవుని సేవకు సహకారులుగా పరిచయంలో సహకారులుగా మందిర నిర్మాణంలో సహకారులుగా మార్చుకొని ఆయన వారిని వాడుకోనండి పరిచయంలో వాడుకోనండి దీవించండి అభివృద్ధి పరచండి ప్రమోషన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కొరకు నీ కుమార్తెలు కుమారులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అవి త్వరలో అనుగ్రహించబడినగాక అది ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ప్రమోషన్ అయినా ఏసయ్య మహిమార్థమై దేవుని పిల్లలకు అవి అనుగ్రహింపబడినగాక లార్డ్ గివ్ దమ్ యువర్ ఫేవర్ లార్డ్ ఫేవర్ దయచేయండి నీ ఫేవర్ ఇవ్వండి ప్రభ పై అధికారులు వారిని అర్థం చేసుకునే మనసు ఇమ్మని యేసు క్రీస్తు నామలు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు యేసు నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం భూమి దేవునిది ఆకాశం దేవునిది సముద్రం ప్రభ భూమి ఆకాశం సముద్ర దానిలో సర్వము నీదే తండ్రి నీ ప్రజలు నీ రాకడ వరకు వాడుకునే ఒక నివాసము అద్భుత రీతిగా దేవుని పిల్లలకి యేసు క్రీస్తు నామలు అనుగ్రహింపబడినగాక ఒక నివాసం అనుగ్రహింపబడినగాక మా ప్రియ తండ్రి ప్రతి ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థన ప్రార్థన బలిపీఠము అద్భుతమైన ప్రార్థనలు జరుగునుగాక వివాహం కానీ బిడ్డలు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు లైవ్ లో కూడా ఉన్నారు వారంతా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేద్దాం వివాహం కానీ కుమారులకు కుమార్తెలకు సరైన సంబంధాలు ఏసు క్రిస్తునాములో ఏర్పడునుగాక ఎవరికి ఎవరు సరైన వారు దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మ్యారేజ్ విషయాల్లో అద్భుతంగా వివాహములు జరుగునుగాక కృప గల తండ్రి జరిగిస్తున్నందుకు స్తోత్రం అలాగే వివాహం అయిన తర్వాత భార్య భర్తల మధ్యలో గొడవలు కలహాలు మనస్పర్ధలు అనుమానాలు ఇటువంటివన్నీ లేకుండా ఐక్యత ఏక మనస్సు సమాధానము కుటుంబాల్లోనికి ఏసునాములో వచ్చునుగాక మరి గర్భఫలం లేని వారు చెయ్యి ప్రభు అయిపోతుండి గర్భ సంచమే చెయ్యి పెట్టుకోండి ఏసు క్రిస్తు నామలో ప్రభ భార్య భర్తలు ఎవరైతే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో బిడ్డలు కావాలని కనికరం గల తండ్రి నీవు దయచూపు వాడు అబ్రహాం శరాలను జ్ఞాపం చేసుకుని ఇస్సాకుని ఇచ్చావు ఎలిజబెత్ చక్రాలను జ్ఞాపం చేసుకుని వారికి కుమారుడిగా యోహాన్ని ఇచ్చావు నీ నామలో ప్రార్థిస్తుండగా ఎదుగు ఈ బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన రిమెంబర్ దెమ్ ఫాదర్ షీ మే కన్సీవ్ అండ్ బ్రింగ్ ఫోర్ ద చైల్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జైసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు అధికారం గల నామలో గర్భఫలం లేని వారు ఫలము కలుగునుగాక గర్భం ఫలించునుగాక పాల్గొంటున్న అనేక మంది బిడ్డలు సంతానం లేకుండా ఉన్న వారికి సంతాన ఫలము దయచేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన సంతాన ఫలం దయచేయండి ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డనివ్వండి హెల్దీ చైల్డ్ ని వారికి దయచేయండి అలా గర్భిణీ స్త్రీలను జ్ఞాపం చేసుకునేది శిశువు గర్భంలో మంచిగా ఎదుటకు సహాయం దయచేయండి అలాగే ఎవరైతే డెలివరీకి వెళ్తున్నారో సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ అయ్యి తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఇళ్లకు చేరునుగాక చంటి బిడ్డలను పాలించు తల్లిలను కాపాడమని క్రిస్తేశ్వర నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె గర్భిణీ శివ్ ఈ సమయంలో పిల్లలందరికీ బుద్ధి జ్ఞానములు దేవుడు దయచేయాలని పిల్లలు మంచి స్టూడెంట్స్ చక్కగా చదువుకోవాలని మరి అనేక మంది బిడ్డలకు తగిన జ్ఞానమందు వయసునందు దేవుని దయందు మనుషుల దయందు ఎదిగి వర్ధిల్లు లాగున పిల్లల కొరకు మొర పెడదాం ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లలకు మార్పు దయచేయండి ఆయన పిల్లల్లో మార్పుని మనం అడుగుతున్నాం మా తండ్రి పిల్లలను మిషనరీలుగా చేయండి పాస్టర్స్ ఎవాజలిస్ ప్రాఫిట్స్ గా చేయండి హానెస్ పొలిటీషియన్స్ గా చేయండి టీచర్స్ గా చేయండి మా ప్రభా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు గా చేయమని వేడుకుంటున్నాం ఆర్మీలో చక్కగా పని చేయవారు కానీ నేవీలో ఎయిర్ ఫోర్స్ లో చేసేవారు కానీ చేయండి అలాగే ప్రభు సిఎల్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వారికి సహాయం దయచేయండి ప్రెసిడెంట్స్ కూడా మినిస్టర్స్ కూడా వాటికి సహాయం దయచేయం పైలట్స్ గా జడ్జెస్ గా ప్రభు సైంటిస్ట్ డాక్టర్స్ గాను అలాగే నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు పిల్లలందరూ కూడా లీడర్స్ గా దయచేయండి పైలట్స్ గా చేయమని పెడుకుంటున్నాం ఇంజనీర్లు గా చేయండి మరి ఉన్నత చదువులు చదివి ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించే కృప పిల్లలందరికీ వేస్తున్నాము కలుగునుగాక ఎగ్జామ్ రాస్తున్న ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపం చేసుకురండి ప్రభ తెలివినివ్వండి జ్ఞానం ఇవ్వండి సామర్థ
ఏ ప్రశ్నకు ఎలాంటి జవాబు రాయాలో వారికి వెంటనే ఆ ఆలోచన జ్ఞానము జ్ఞాపశక్తిని దయచేయమని అడుగుతున్నాను వారికి అనుగ్రహించిన వారిలో భయాలు తీసివేయండి వారిలో ఉన్న ప్రతి సబ్జెక్టు వారికి ఈజీగా మారుడు గాక ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా పిల్లలకి ఈజీ అయిపోవాలి ప్రభా చదువుకునే ఫోకస్ వారికి దయచేయి ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ వారికి చదువు మీద వచ్చిన సహాయం దయచేయం పిల్లలకు జ్ఞానం ఇమ్మని అడుగుతున్నాను తెలివిని ఇమ్మని అడుగుతున్నా మా తండ్రి నీ చిత్తం నెరవేర్చండి మంచి మార్గంలో పిల్లలను నడిపించమని ఏసు క్రిస్తునామలు అడుగుతున్నా మా ప్రీ తండ్రి మరి చిన్నతరంలో చదువులు మాని ప్రేమ అని లోకం అని వీడియో గేమ్స్ అని తారి తప్పుతున్న పిల్లలు వే సుక్రిస్తులు మనసులు మార్చుకుని మంచి మార్గంలోకి వచ్చదరు గాక దీంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిదాం ఫౌండేషన్ గురించి ప్రార్థన చేద్దాం పీజీఎస్ ఫాల్ ఫౌండేషన్ లో జరుగుతున్న సేవలు ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్స్ హెల్పింగ్ పూర్ అండ్ నీడి ఇటువంటి పరిచయాలు జరుగుతున్నాయిగా అలాగే ఈ పరిచయంలో కనెక్ట్ అయి ఉన్నటువంటి అనాథాశ్రయాలు ఆర్ఫనేజెస్ అక్కడ చదువుతున్న బిడ్డలు మంచి చదువులు చదువుకోవాలని ప్రతి నెల వారికి మేము పంపించాల్సిన సహాయం ఈ దాసునికి దేవుడు దయచేయాలని మానకుండా మరి విడోస్ చేస్తున్న పరిచయంలో కానీ ఆర్ఫనేజెస్ చేస్తున్న సేవలు కానీ నిరంతరాయంగా జరిగించినకు కావలసిన సహాయాన్ని ఆకాశ వాకిడ్ లిపి ప్రభా మీ దాసునికి దయచేయండి అని మీరు ప్రార్థించండి ఆర్ఫనేజెస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్ఫనేజెస్ లో ఉన్న పిల్లలందరూ కాపాడబడుతారు గాక ప్రభునామలు ప్రార్థిస్తున్న ఆకలి చావులు తొలగిపోయి మన దేశంలో లిటరసీ రేట్ పెరుగును గాక మన రాష్ట్రంలో పెరగాలి అనేక ధనవంతులు ఉన్నారు కోటేశ్వరులు ఉన్నారు వారందరూ మనసులు మార్చుకొని ఇలాంటి బిడ్లకు సహాయం చేసే మనసు వారికి దేవుడు దయచేయను గాక ఇటువంటి సేవలకు సహకారులుగా వారు నిలబడదురు గాక ప్రభుత్వంలో ప్రార్థిస్తుండగా ఫిజికల్లీ ఛాలెంజర్ చిల్డ్రన్ నడవలేక కూర్చోలేక వినలేక చూడలేక ఉన్న బిడ్లకు కాపుదల్ ఇవ్వండి ప్రభా వారిని కాప మనోధైర్యం ఇవ్వండి వారి ఉద్యోగాలు చదువులో కొన్ని సహాయం చేయమని పెట్టుకుంటున్నాను నపుంసకులు రక్షించండి అని గట్టిగా అడుగుతాం ప్రభా నపుంసకుల్లో కూడా ఆత్మలు ఉన్నాయి వారి ఆత్మను రక్షించమని అడుగుతున్నాను నపుంసకులు అందరూ కూడా రక్షణలోకి వచ్చుదురు గాక వచ్చుదురు గాక నేను నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అలాగే వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం దుఃఖంతో దుఃఖ సాగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదరించబడి ఓదార్చబడుదురు గాక విషాదము నుండి వారు బయటపడుదురు గాక విరిగి నలిగిన హృదయంతో గుండె చెదిరి బాధపడచ్చు గూడు చెదిరి బాధపడచ్చిన వారికి అద్భుతమైన సహాయం అందును గాక కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తని ప్రభా బలహీనులకు బలహిస్తానన్నావు తండ్రి సమస్యలను వారికి బలాభివృద్ధిని ఇస్తానావు సహాయపడే వారిని వాడిని మీరు కృప చూపమని అనాథలను దిక్కులేని వారందరినీ కాపాడమని దరిద్రను లేవనెత్తమని అయా ప్రతి ఇంటిని ఆదుకోమని యేసు క్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ సమయంలో మరి ప్రభునామలో గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా అని చెప్దాం గాడ్ సేవ్ ఇండియా అని మన దేశం గొప్ప రక్షణలోకి వచ్చిన గాక మరోసారి గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా అని లాడ్ వి ప్రే ఫర్ అవర్ నేషన్ మా దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉద్యోగం వచ్చును గాక మరణత ప్రభు నీసు త్వరగారము అని స్పష్టంగా చెప్పండి మరోసారి మరణత ప్రభు నీసు త్వరగా రము ఆమె దీంతో వరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన గేస్తున్నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు మన చేతిలో ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ తీసుకుందాం లెట్స్ టేక్ యువర్ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ యువర్ డైరీ యువర్ రాసుకున్న ప్రార్థన చేయడం సిద్ధపరిచిన మీ ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ మీ ప్రేయర్ లిస్ట్ మీరు ఒక్కొక్క ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది టిక్ పెట్టే రోజు రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు అడుగుతున్న అంశాలకు దేవుని సరిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం కదూ మరి ప్రార్థనలు ఏకీభిస్తూ ఈ అంశాలంటూ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ అక్కర్లని తీరాలని ప్రార్థిస్తున్నాం లెట్స్ ప్రై మనందరూ కూడా ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లరా వేలాదిగా ఉన్నా వేలాది కుటుంబాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా మీ ప్రార్థన లిస్ట్ రెడీగా ఉంది కదూ దాని మేము మీ చేపెట్టి స్టార్ట్ ట్రైంగ్ టు గాడ్ ఫాదర్ దిస్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ అని ప్రార్థన చేయండి అడుగుడి మీకు ఇవ్వండి అడుగు ప్రతి వాడు పొందుకుంటాడు విసుకకుండా మాటి మాటికి అడిగినప్పుడు ఇస్తా అన్నాడు దేవుడు ఇక ఆలస్యం ఎందుకు అడగండి పొందేంత వరకు అడుగుదాం దేవుని సెల్లో మొరపెట్టుకుందాం
ఇచ్చారేని స్తోత్రము దేవాయల్లప్పుడు నే పాడిద లెక్కించలేని స్తోత్రము దేవాయల్లప్పుడు నే పాడిద ఇంతవరకు నా బ్రతుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేల మంది ప్రార్థిస్తానైనా వారు అక్కడ రాసుకుని ప్రార్థిస్తున్నారు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించండి అద్భుత కార్యాలు జరిగించండి సేవకులు సువార్థికులు బిషప్స్ పెద్దలు చిన్నలు తల్లులు తండ్రులు అయినా యవన కుమార్లు యవన కుమార్తెలు ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రతి అవసరతకు జవాబు రావాలి జవాబులు వచ్చును గాక భూమిలో కనబడునవన్నీ భూమిలో కనబడునవన్నీ ప్రభువారి అడవిలో నివసించునవన్నీ సుడిగాయమంచును అడవిలో నివసించునవన్నీ సుడిగాయమంచును ఇంత వరకు నా 
లార్డ్ వి థ్యాంక్ యూ ఫార్ ద గాడ్ మీ ప్రజలను దర్శించిన ఆయన ఆత్మతో శక్తితో నింపండి కృపగలిగిన మా ప్రభు నీ ప్రజలను ఆత్మత శక్తితో నింపిన ఆయన వారి జీవితాల్లో ఉన్న ప్రతి అవసరం తీర్చువాడు నీవే కనికమగల మా తండ్రి ఆదుకున్న వాడానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాయి ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నా మా ప్రీ తండ్రి ఆమె ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు ఏసు క్రీస్తు నామలో అనుగ్రహింపబడును గాక ప్రార్థిస్తున్న మీ ప్రార్థనా వసతులు చేతులు పట్టుకున్న చేతులు ప్రభు అయిపోయి తండ్రి నజడు నేసు క్రీస్తు నామలో ప్రభు నీ ప్రజలకు ఉన్న ప్రతి అవసరం నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నా మెరకల్స్ జరిగించిన ఆయన ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించండి నీకు సమస్తము సాధ్యమే మా ప్రభు ఈ సమయంలో వాక్యోపదేశం వినబోచుండగా నీ ప్రజల హృదయాలను బలపరచండి నీ ప్రజల గృహాలు ఉన్న ప్రతి సమస్య నుండి అది ఉద్యోగమో వ్యాపారమో అది కుటుంబంలోని ఏ సమస్య అయినా వారి జీవితంలో ఎదురవుతున్న ప్రతి సమస్య నుండి నీ ప్రజలకు విడుదల యేసు క్రీస్తు నామంలో కలుగునుగాక కృప కలిగిన మా తండ్రి నీ దయాహస్తము చాపి ఆశ్చర్యాలు జరిగించండి అద్భుతాలు జరిగించండి నీ ప్రజల జీవితాల్లో మేలని వారు పొందుకోవాలనైన నీకు అసాధ్యమైందంటే ఏది లేదు మా భారం నీ మీద మోపినప్పుడు మమ్మల్ని ఆదుకుంటా అన్నావు మా ప్రార్థన రిక్వెస్ట్లు అన్నీ మీ పాల్స్ అనేది తీసుకొస్తున్నాం ఈ రిక్వెస్ట్ అన్నిటికీ నీ చిత్తానుసారంగా జవాబులు అనుగ్రహింపబడును గాక మాటలు నాతో చెప్పండి ఏసు నామంలో మేము ఏదైతే అడిగి ఉన్నామో అవన్నీ పొందుకొని ఉన్నామని సందేహం లేకుండా విశ్వాసంతో నమ్మచ్చు విశ్వాసంతో యేసు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి జవాబులు అనుగ్రహింపబడును గాక అనండి యేసు క్రీస్తు నామంలో యేసు క్రీస్తు నామంలో నేను అడిగినవన్నీ పొందుకొని ఉన్నానని అడిగినవన్నీ పొందుకొని నమ్ముచున్నాను నమ్ముచున్నాను థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ మై ప్రేయర్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ మై ప్రేయర్ స్తుతించండి ప్రభు నా ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం స్తుతి అని ఆత్మలో పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థిస్తూ దేవుని ఘనపరుస్తూ దేవుని మహింపరచండి థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మై గాడ్ ప్రైజ్ యూ లార్డ్ మై జీసస్ వర్షిప్ యూ లార్డ్ ఎస్ లార్డ్ దేవుని స్తుతిస్తుపులరా ఓ చిన్న పల్లవి పాడుకుందాం వాక్ సందేశంలోకి వెళ్తున్నాం
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, my God. Amen. Praise the Lord. Amen. Maroka Kitna Padukuda. Shut up, my 
దూరధ్వని శబ్దము తూతల సమూహము ప్రియుడు వచ్చుచున్నాడు ఒక్క క్షణములోనే పరరూపం పొంది మహిమతో ప్రవేశించేదం కుతూహల మార్పాటమే సుని సన్నిధిలో కుతూహల మార్పాటమే నాయే సుని సన్నిధిలో పాపమెంత పోయేను వ్యాధులల్ల తీరేను ఏ సుని రక్తము చేత క్రీస్తులో జీవము కృపతో విమోచన పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత పాపమంత పోయేను వ్యాధులెల్ల తీరేను కేసుని రక్తము చేత క్రీస్తులో జీవము కృపతో విమోచన పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత ప్రార్థన ప్రతికూల పరిస్థితులను పారద్రోలున్నది ప్రార్థన దేవునికి మానవుణ్ణి అనుసంధానము చేయున్నది ఉపవాస ప్రార్థన బంధకముల నుండి విడిపించున్నది సంఖ్యలను త్రెంచివేయునది లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రత్యేక ఉపవాస ప్రార్థనలు తేదీలు ఏప్రిల్ నెల పదకొండవ తేదీ పన్నెండవ తేదీ పదమూడవ తేదీ ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటల నుండి ప్రారంభమగును సిస్టర్ శైలాపాల్ గారి యూట్యూబ్ ఛానల్ లోను జూమ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షించగలరు అభిషేకంతో కూడిన శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు ప్రవచన వాక్కులు శ్రేష్టమైన దేవుని వాగ్దానాలు లైఫ్ చేంజింగ్ టెస్ట్ మొనీస్ మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు ప్రపంచ దేశాల నుండి భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుండి లక్షలాది మంది ప్రజలు పాల్గొని దీవించబడుచున్నారు మీరును కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదములు పొందండి డోంట్ మిస్ ఇట్ సండే ఈవినింగ్ స్పెషల్ లైఫ్ చేంజింగ్ హీలింగ్ అండ్ డెలివరీ సర్వీస్ కేజీఆర్ గార్డెన్ సికింద్రాబాద్ లో జరిగే సాయంకాలపు ఆరాధనలో దైవజనులు అభిషిక్తులు డాక్టర్ పిజే స్టీవెన్ పాల్ గారు నేరుగా పాల్గొని ప్రత్యేక స్వస్థత విడుదల ప్రార్థనలు చేసేదరు నేరుగా పాల్గొని శక్తివంతమైన వాక్య సందేశం అందించి ప్రత్యేక స్వస్థత విడుదల ప్రార్థనలు చేసేదరు మీ స్నేహితులు బంధువులను ప్రేమతో ఆహ్వానించి కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదాలు పొందండి డోంట్ మిస్ ఇట్ కరుమలైతే ఒకసారి హలిలుయా కోరస్ పాడి మన వాక్యంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం మన హృదయాలు సిద్ధపరచుకుందాం ఒకవేళ శత్రువులు మీరు క్షమించకపోతే ప్రభు నా శత్రులందరినీ క్షమిస్తున్నాను అని ప్రార్థన చేసేయండి నా విరోధులను క్షమిస్తున్నాను మనసారా క్షమిస్తున్నాను ప్రభు నీ కృప నాకు దయచేయి నీ దయ నాకు పై చూపమని కరములు ప్రభు అయిపోతుందాం మనస్ఫూర్తిగా నిర్మలమైన హృదయంతో చేతులు ప్రభు అయి చూపిస్తూ ఆరాధించడం అనేది అది అద్భుతమైన ఆత్మీయమైన విషయం పిల్లరా చేతులు పూర్తిగా ఎత్తలేకపోయినా కనీసం మీ కర్మలు ప్రభు చూపిస్తూ ఆరాధించండి సేవకులు సేవకుల కుటుంబాలు ఏకకంఠంతో We worship you, Lord. 
magnify your name, Jesus. Everyone sing loudly. Children, elders, angels, everyone. Thank you, Jesus. Adi Swara Prati Nautana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Karam Lethi. people must let every sick person be healed prati kutumbalo me samadhanam me nemmadi me anugraham me sanidilo ni prati divinchabadudu gaaka sustha samadhanam kalugu సమస్త మహిమ గణిత ప్రభావులే స్పర్శితరానికి చెల్లునుగాక ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం పిల్లరా దేవుని సన్నిధి గురించి వింటున్నాం మోసే అంటాడు దేవునితో నీ సన్నిధి నాతో రాకపోతే నేను ఇక్కడ వెళ్ళను ప్రభ నీ సన్నిధి నాతో రావాలని విశ్రాంతి కావాలి మనశ్శాంతి కావాలి సమాధానం కావాలి జీవితంలో కొన్ని విషయాలు జయించాలి అంటే ఏదో ఒకటి మనతో రావాలి ఎవరు మనతో వస్తే ఏది మనతో వస్తే మన ఇళ్ళలో విశ్రాంతి ఉంటుంది సమాధానం ఉంటుంది నెమ్మది ఉంటుంది లేఖన భాగం ఏం చెప్తుంది విశ్రాంతి నేను కలుగు చేస్తాను ఎప్పుడు సన్నిధి వచ్చినప్పుడు అనండి సన్నిధి రాకుండా విశ్రాంతి రాదు దేవుని సన్నిధి ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడికి విశ్రాంతి సమాధానం ఆయన సన్నిధి మన మధ్యలోకి రావడానికి మనం ఒక పని చేయాలి కూడుకోవాలి ఇద్దరు కానీ ముగ్గురు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు మనం ఇద్దరు ఉన్నామా ముగ్గురు ఉన్నాం అంటే కొన్ని వేల మంది కలిసి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం కలిగి కాదు కొన్ని వేల మంది కొన్ని వేల మందిగా మనం ఉన్నాము ఇక్కడ అంటే దాని అర్థం ఏంటి దేవుడు మనలను ఆయన సన్నిధితో నింపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు పాత నిబంధనలోనూ క్రొత్త నిబంధనలో కూడా ఆయన సన్నిధి వచ్చినప్పుడే కార్యాలు జరిగాయి ఆయన సన్నిధి రానప్పుడు ఏ కార్యం జరగలే అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఈజ్ ప్రెసెన్స్ కమ్స్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ దేవుడు ప్రతిసారి చెప్పేవాడు పాత నిబంధనలో మీరు యుద్ధానికి వెళ్తున్నారా మందసం ముందుండాలి మందసాన్ని తీసుకువెళ్ళండి లేవీలు మందసాన్ని మూసే లేవీలు ముందుండి నడవాలి వారు పవిత్రంగా ఉండాలి లేవీలు పిచ్చాపాటి తిరిగేసి వచ్చి అయోమయంగా వచ్చి అక్కడ కూర్చొని నేను దేవుని సన్నిధిలో పనిచేస్తానంటే వాళ్ళు దెయ్యాలు ఉంటాయి దురాత్మలు ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళు దురాత్మలు ఉండి దేవుని పని చేయకూడతాయి కాబట్టి లేవీలు అనే వాళ్ళకి ఒక నియమం పెట్టాడు దేవుడు వాళ్ళు ప్రార్థన స్థలానికి మందసాన్ని మోసే ముందు వాళ్ళ వస్త్రం నీట్గా ఉండాలి వాళ్ళ ప్రార్థన జీవితం కరెక్ట్గా ఉండాలి వాళ్ళ ఆత్మీయత బాగుండాలి బైబుల్ పట్టణం ఉండాలి మొబైల్ ఫోన్స్తో సెల్ ఫోన్స్తో లోకం అంతా కూడా తిరుగుతూ వచ్చి దేవుని పని చేస్తానే వాడు మందసాన్ని మోసేవాడు కాదు మందసాన్ని మోసే వాళ్ళకి నియమాలు పెట్టాడు దేవుడు అక్కడ అలాంటి వారితోనే మందసం వస్తుందట మందసం అంటే ఆర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్క్ ఆఫ్ గాడ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధి ఆ మందస్సుతో కూడా వచ్చేది అందుకే ఇజ్రాయలు మందస్సు మిస్ అయిందంటే ఏడ్చేవాళ్ళు ఇంట్లో స్త్రీలు ఏడ్చేవాళ్ళు పిల్లలు ఏడ్చేవాళ్ళు పెద్దలు ఏడ్చేవాళ్ళు అయ్యో మందస్సు పోయినా అయితే మనకు విజయం పోయినట్టే విజయాన్ని పోగొట్టుకున్నాం మనం జయం పోగొట్టుకు మనం ఓటమి ఫాలో అవుతాం ఇజ్రాయలు కనీలు కరిచేవాళ్ళు మందస్సు పోయిందంటే వాళ్ళు ఏడ్చేవాళ్ళు 
ఈరోజు దేవుని పిల్లలు ఏడవాళ్ళు ఎందుకో తెలుసా దేవుని సన్ని పోగొట్టుకున్నది ఇజ్రాయలు వారు ఆ పాపం చేసినప్పుడు దేవునికి అతిక్రమించినప్పుడు వాక్యానికి విరుద్ధంగా జీవించినప్పుడు వారి మధ్యలో ఉండే సన్నిధి అనగా ఆర్క్ ఆఫ్ గాడ్ వాజ్ రిమూవ్డ్ ఆ దేవుని యొక్క మందసం వారి మధ్యలో తీసివేయబడింది అప్పుడు వారందరూ ఏడ్చారు కనీలు గర్చారు ఎందుకు ఏడ్చారు మీకు తెలుసా మందస్సం కావాలని మందస్సం అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ లేని ధైర్యం రాజుగారు చక్కని నిద్రపోతాడు రాత్రి ఎందుకంటే ఏముంది దావిదుపురంలో మందస్సు ఉంది కాబట్టి ఎందుకు ఓడిపోతున్నారు అంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఆ మర్మం అర్థమైపోయింది మొదటి సమయంలో ఒకటో అధ్యాయం రెండో అధ్యాయంలో భక్తులైన వారు అపవిత్రమైన పనులు చేస్తారు అక్కడ దేవుని మందిరంలో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా వాక్య విరుద్ధంగా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తారు దానికి దేవుని మందస్సు అక్కడ తీసివేయబడింది అప్పుడు ఆ మందస్సం తీసివేయబడగా దేవుని సేవకులుగా ఉన్నటువంటి వారిద్దరూ మరణిస్తారు పిల్లరా ఇద్దరు సేవకులు చంపబడతారు నిండు వయసులో కారణం ఏంటంటే మందస్సు విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేశారు దేవుని సన్నిధి నిర్లక్ష్యం చేశారు దేవుని మందిరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశారు అందుకే బైబిల్లో వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని సన్నిధి ఎప్పుడు కూడా తక్కువగా చూడకూడదు మనం చిన్న బిడ్డ గుక్క పట్టి ఏడుస్తుంది అనుకోండి మనం ఎవరైనా ఆ బిడ్డ ఏడుపు ఆర్పు ఆపలేము మనం వీళ్ళు ఎత్తుకుంటున్నా కూడా ఆ బిడ్డ ఇంకా ఎక్కువ ఏడుస్తాడు అలా బ్రదర్స్ ఎత్తుకుంటే పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ బలంతో ఏడుస్తాడు ఎందుకో తెలుసా మగవాళ్ళ చేతులు చాలా రఫ్గా ఉంటాయి కష్టపడి పనిచేస్తారు కాబట్టి చేయి తాగగానే వాడు ఇంకా గుక్క పట్టి ఏడుస్తాడు అందుకే తండ్రులు ముద్దుగా ఎత్తుకోవడానికి వస్తారు వాడు గుక్క పట్టి ఏడుస్తుంటాడు తండ్రి ఎత్తుకున్నాడని తెలియడమే ఆలస్యం పూర్ణ హృదయం పూర్ణాత్మ పూర్ణ మనసుతో వాడు ఇంకా గట్టిగా ఏడుస్తుంటే అమ్మ వీడిని నేను ఆడించలేదు ఇదిగో నువ్వే పట్టుకోమని తల్లి అలా పట్టుకోకని ఏడుపు అంత ఏమైపోయింది అయిపోయింది తల్లి చేతుల్లో వెంటనే వాడు ఏడుపు ఆగిపోయింది తండ్రి గరుడే కానీ తండ్రి చేతుల్లో వాడు ఏడుపు ఆపలేకపోయాడు చంటి బిడ్డకు తల్లి సన్నిధి ఎంత అవసరం మానవ ఆత్మకు నిన్ను చేసిన వాని ఆత్మ సన్నిధి నీకు చాలా అవసరం నేను చేసింది ఎవరు ప్రసంగి పన్నెండు ఏడు వచ్చంలో సామిత ఇరవై ఇరవై ఏడు వచ్చంలో నరుడి ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపం నరుడి ఆత్మ ఎవరు పెట్టిన దీపం అంట ఏంటి చెప్పండి దేవుని పెట్టిన దీపం ఏంటది నరుడి ఆత్మ అనండి చేయి చెప్పండి నా ఆత్మ దేవుడు పెట్టిన దీపం దీపం ఏం చేస్తుండాలి ఇప్పుడు వెలుగుతూ ఉండాలి వెలక్కపోతే ఏమైపోద్ది అదే ఆరిపోతే ఏమవుద్ది చీకటి ఏదో గొప్ప గొప్ప మర్మాలు మాట్లాడుతున్నారు చనిపోద్దంట దీపం చనిపోద్దా దీపం ఆగిపోతే వచ్చేదేంటో చెప్పండి ఆత్మీయ మర్మాల్లోకి వెళ్ళకర్లా ఉన్న మాట ఉన్నట్టుగా మాట్లాడి దీపం ఆగిపోగానే వచ్చేదేంటి చీకటి దేనికి సాదృశ్యం అన్నప్పుడు అప్పుడు చెప్పొచ్చు చీకటి దేనికి సాదృశ్యం అంటే సమస్తమైన కీడుకు సాదృశ్యం సమస్తమైన చీకటి బ్రతుకు చీకటి కార్యాలు చీకటి అంటే ఆధ్యాత్మిక చీకటి వేరు భౌతిక చీకటి వేరు మనం లైట్ పోతే ఇంట్లో ఒక చీకటి వస్తుంది అదేం పెద్ద కలవరు పడినక్కర్లా పిల్లలు ఎవరు భయపడకండి మామూలు చీకటికి భయపడద్దు కానీ బైబిల్ చెప్పింది అంధకారము అనగా సాతాను సంబంధమైనటువంటి చీకటి ఉంది అది భయంకరమైంది అది నీ అంతరాత్మను ఆవరించిందంటే నిన్ను నువ్వు ఎక్కడ అడిగేస్తావు నీకు తెలియదు చీకటిలో అడుగు వేస్తున్నావో ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో నీకు తెలియదు ఏ గోతులో పడతావు కూడా నీకు తెలియదు చాలామంది అంటుంటారు పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేయండి ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ అద్భుతం జరిగింది అంటే ఇండ్లంతా మారిపోతారండి మరి ఈ అద్భుతం జరిగితే ఇంటి వాళ్ళందరూ ప్రభుని నమ్ముకుంటారండి అని ఆ మాట చాలా ఆనందకరమైన విషయం సేవకులకి ఇల్లంతా మారడం రక్షణలోకి రావడం చాలా సంతోషం మరి ఎప్పుడు నమ్ముకుంటారట ఇల్లంతా కూడా ఎప్పుడు నమ్ముకుంటారు దేవుడు అద్భుతం చేస్తాయి అనండి రైట్ నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను వంట గదిలో ఒక మంచి వంట వండే వ్యక్తి లేడు వంట వండే వ్యక్తి లేకుండా మీరు ఆ హాల్లో కూర్చొని టీ కాఫీ కొంచెం పట్టండి అని చెప్పి అంటున్నారు ఎన్ని గంటల సేపు మీరు అన్నా కూడా అక్కడ ఏం రాదు టీ రాదు కాఫీ రాదు కనీసం గ్లాసు నీళ్ళు కూడా రావు ఎందుకంటే అక్కడ ఉండాల్సిన వ్యక్తి లేడు అక్కడ ఉండాల్సిన వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి టీ అడిగినా ఐదు నిమిషాలు టీ వస్తుంది కాఫీ అడిగితే ఒకవేళ నాస్తా అడిగారనుకోండి తోట లేఖే అవో నాస్తా అంటే ఏమవుతుంది ఏదో ఒకటి తీసుకొస్తాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ అతను ఉన్నాడు కాబట్టి అనండి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ వంట చేసే వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఏది అడిగినా కొద్ది నిమిషాల తర్వాత వచ్చేస్తుంది 
అక్కడ ఉండాల్సిన వాడు లేనప్పుడు నువ్వు ఏది అడిగినా కేకలు వేసినా ఏమీ రాదు అలాగే నీ ఇంట్లో దేవుడు అద్భుతం చేయాలంటున్నావు వెరీ గుడ్ దేవుడు చేస్తే నమ్ముతానంటున్నావు మంచిదే కానీ ఆయన ఎలా చేస్తాడో తెలుసు అద్భుతాలు ఆయన సన్నిధి వచ్చినప్పుడే చేస్తాడు ఆయన సన్నిధి రాకుండా కార్యాలు జరగవు అయితే మీరు ఆయన సన్నిధిని రమ్మని పిలవండి ఇదే మోషే అనే భక్తుడు బాగా గుర్తుపెట్టాడు ప్రపంచంలో చాలా గొప్ప అద్భుతాలు జరిగాయి ఎవరి జీవితంలో అంటే మోషే జీవితంలో ఇజ్రాయేల్ జీవితంలో సముద్రం నుండి పాయలుగా చీలిపోవడం బండ నుండి నీళ్ళు రావడం ఆకాశం నుండి మన్నా కురవడం శత్రువుల పైన జయం కలగడం వారికి ఎదురైనటువంటి ప్రతి శత్రు సైన్యం మీద వారికి జయం వచ్చింది విషకరమైన తాపకరమైన పాములు వారిని కరిసినప్పుడు దేవుడు వారిని రక్షించాడు అంటే పాము కట్ల నుండి వారు తప్పించబడ్డారు తేళ్లు కరిచినప్పుడు తేళ్ల నుండి వారిని దేవుడు తప్పించాడు అరణ్య యాత్రలో వారికి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు ప్రతి అడుగున దేవుని హస్తవాన్ని కాపాడింది అంతేకాదు వారు అడుగు వేస్తుంటే ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు మేఘస్తంభం పగటిపూట వారి మీద ఏం పడకుండా ఎండ దెబ్బ తగిలి పగటి ఎండ దెబ్బ ఎండు రాత్రి పగటి ఎండ దెబ్బ లేదు రాత్రి ఏనెల దెబ్బ లేదు మేఘస్తంభం దేవుడు పెట్టాడు రాత్రిని కాపాడు రాత్రి వేళ వారిని కాపాడడానికి అగ్ని స్తంభాన్ని పెట్టాడ ద పిల్లర్ ఆఫ్ ఫైర్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ ఫైర్ వాజ్ ఫైట్ నో ప్రొటెక్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ఆల్ ద క్యాంప్ అరౌండ్ దట్ ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయలైట్స్ అందరూ కూడా ఇజ్రాయలైట్స్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇళ్ల మీద ఒక వెలుగు ప్రకాశిస్తూ ఉండేది వాళ్ళు నిభ్రంగా పడుకుని నిద్రపోయేవారు ఏమాత్రం భయం లేకుండా కలవరం లేకుండా కారణం రాత్రిపూట వారిని కాపాడడానికి ఎవరున్నారు అగ్ని స్తంభం దేవుని మందస్సు ఉన్నప్పుడు చక్కగా నిద్రపోగలిగారు ఈరోజు నిన్ను ఎవరు కాపాడతారని రోగాలు ఉన్నాయని సమస్యలు ఉన్నాయని నేను అనుకున్నవేవి నాకు నా చుట్టూ లేవని మాకు ప్రొటెక్ట్ చేసేటువంటి వారు లేరని ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టండి దేవాన్ని సన్నిధి నా ఇంట్లోకి వచ్చునుగాక అని ప్రార్థించండి ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మోసెస్ వాజ్ టేస్ట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మోసే అనే వ్యక్తి దేవుని సన్నిధి ఏం చేశాడంట టేస్ట్ చేశాడు కాబట్టి అంటున్నాడు దేవా నేను ఇక్కడ నుండి వెళ్ళాలంటే If you want me to go from here, until unless your presence comes, I will not move from here. Nii sanidhi vasthe tappa nan nikkundi vela nikumam. Nan nikkundi ekkadu ki vela nikumam. Nen vela lente kachitanga nato yin raval. Nii sanidhi raval nipa tivila te. Manu hiya vadukta ekkadu ki nela mante? Ah. Charge game gavali. Money gavali. Palaan dhikir ki vela mante. Dabbhi mandi, dabbhu sanidhi unta anni avutha yantad avudu. Money makes many things. Money makes... many things and this is why na money makes many things okay mari charipotra dharmantra andar dabbu leka charipotara dabbu undi charipotara tell me so many rich people are dying do they have money or not they have money val dabbu valu rakshistunda rakshinchatla koteshwarlu poyaru vala dhanam valu rakshinchalede dhanamu konni vastulu kondaniki upayogapadutundi konni prayanalaku upayogapadutundi konni sthalalu kondaniki upayogapadutundi నీ ఇంట్లో కొన్ని కార్యక్రమాలు నడుపుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది కొన్ని ఫంక్షన్ నడిపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ నీ ప్రాణానికి మూలం కాదు నీకు జీవానికి మూలం కాదు డబ్బు ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు దేవుని సరిది నీతో రావాలి మోసే అంటాడు బంగారం నాకు ఇవ్వదేవా సరిపోతుందే ముందుకు వెళ్తానని లేదు మోసే ముందుకు సాగిపోమంటే మోసే భక్తులు దేవునితో పేచి పెట్టాడు నీ సన్నిధి నాతో రాకపోతే నన్ను ఇక్కడ నుండి తోడుకొని వెళ్ళొద్దు ఒకసారి చేయితే మీరానండి ప్రభు నీ సన్నిధి నాతో రానట్లయితే నన్ను ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వద్దు నీ సన్నిధి నాతో రావాలి ఆయన సన్నిధి వచ్చినప్పుడు మోసే గుర్తించాడు ఆయన సన్నిధి రాగానే వెంటనే చెప్పేవాడు మోసే ఎస్ భయపడకండి దేవుడు తన కార్యాలు జరిగిస్తాడు అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయని సన్నిధి వచ్చేది ఆక మొరపెట్టేవాడు ప్రార్థించేవాడు ఆరాధించేవాడు అసలు ఎందుకు చర్చెస్లో పాటలు ఎందుకు వినండి ప్రారంభ ప్రార్థన ఎందుకు వినండి ఆరాధన ఎందుకు వాయిద్యాలు వాయించడం ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు సన్నిధి రావడానికి అనండి చాలా మంది ఏమిటంటే పాటలు అయిపోయాక వాక్యం పాటలు అయిపోయాక వస్తానండి ఓహో పాటలు అయ్యాక వస్తావు ఓకే పాస్టర్ గారు కనబడ్డాక వస్తాను ప్రైన్లోకి అయితే నువ్వు ఒకటి మిస్ అవుతున్నావు మెసేజ్ నీకు దొరుకుతుంది కానీ ప్రజెన్స్ మిస్ అవుతున్నావు ప్రజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు వాక్యం వింటే ఆ వాక్యం నీ హృదయంలోకి వెళ్ళి అది నాటబడుతుంది ఈ వాక్యం నేను ప్రకటించాను కూడా అద్భుతాలు చేసే దేవుని గురించి అద్భుతాలు జరిగే దేవుని వాక్య విత్తనాలు నీ హృదయంలోకి వచ్చాయి మొలకలు ఎత్తి అద్భుతాలే అద్భుతాలు జరుగుతాయి మీ జీవితంలో అలా జరగకుండా ఎందుకుంటాయంటే వాక్యం విత్తబడిన తర్వాత మనం గ్రహించకుండా ఉండిన ఉండినట్లా ఆకాశపు పక్షులు వచ్చి వాటిని ఎత్తుకొని పోవు నన్ను అడిగి సాతానుడు వచ్చి మన హృదయంలో విత్తబడిన వాక్యాలు ఏం చేస్తాంట ఎత్తుకొని పోతాడు 
నీ దుఃఖం సంతోషంగా మారుడు అని దైవజనుడు ప్రసంగించాడు ఆ ఎంతో మంచి ప్రసంగం నా దుఃఖం సంతోషంగా మారుతుందని కానీ ఆ ప్రసంగాన్ని మీరు గ్రహించి దానితో మీరు ఏకీభవించకుండా ఉంటే ఆ విత్తనాలు కాసేపట్లో దేవు శాతాన్ని తీసేస్తాడు అందుకే ప్రేయర్ అయిన వెంటనే మెసేజ్ అయిన వెంటనే ప్రార్థన చేయాలి ప్రతిసారి మెసేజ్ ముగించమా ఇమీడియట్లీ మనం చేయాల్సిందండి ప్రార్థన ప్రార్థన మీరు ప్రార్థన చేయలేదనుకోండి మీరు మెసేజ్ ముగించిన తర్వాత మీ హృదయంలో విత్తబడిన విత్తనాలు సాతాన్ని ఎత్తుకు పోతాడు అందుకే ఏదైనా వాక్యం విన్నామా ఆ వాక్యం నీకు అవసరమైందా నీ జీవితంలో దాని అవసరం ఉందా ఇమ్మీడియట్లీ ప్రే టు గాడ్ సో ఇన్ ద బిగినింగ్ వీ ప్రే స్టార్టింగ్లో ప్రార్థన చేస్తాం ఎండింగ్లో కూడా ప్రే చేస్తాం స్టార్టింగ్లో ప్రేయర్ ఎందుకంటే ఆయన ప్రజెన్స్ రావాలని ఆయన సరితో మీరు నింపబడిపోవాలి దైవజనుడు వచ్చి వాక్యం చెప్పకముందే మీ ఇల్లంతా దేంతో నింపబడాలి వాక్యం ప్రారంభించబడకముందే ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నారా అటు ఇటు మాట్లాడుతున్నారా అంటే నీకు దేవుని మీకు గౌరవం లేదు ఒక కలెక్టర్ గారు అక్కడ కూర్చున్నారనుకోండి మీరు ఎలా నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు ఒక అధికారి ఉన్నప్పుడు ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటాం ప్రార్థన చేస్తున్న దేవుని బిడ్డలు జూమ్ యాప్లో కానీ మరి యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానీ మరి ప్రేయర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రేయర్ చేసే గదిలో సైలెంట్గా ఉండండి ప్రార్థన జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది కలెక్టర్ గారు దాకా ఎందుకో మీ పాస్ట్ గారి ఇంట్లో కూర్చుంటేనే సైలెంట్గా ఉంటారు కదా మీరు పాస్ట్ గారు వచ్చారు పాస్ట్ గారు వచ్చారు పాస్ట్ గారు వచ్చారు ఇటు చూడాల్సిన రోజు ఇటు చూస్తుంటాడు పాస్ట్ గారు వచ్చారు ఎందుకు పాస్ట్ గారి మీద ఉన్న భయం దేవుని మీద లేదా నీకు నువ్వు ఆరాధించే దేవుని మీద నీకు భయం ఉండొద్దు దైవజనుడి మీద చూపించే భయము దేవుని మీద చూపించొద్దండి దేవుడు ఎవరితో కనెక్ట్ అవుతాడు అనుకుంటున్నారు ఎవరు ఆయన కనబడకపోయినా ఆయన సన్నిధిని ప్రేమించి ప్రార్థించి వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగి కాక ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఎప్పుడైనా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు వచ్చి మా ఇంట్లో అద్భుతాలు చేయాలంటే ముందు ఆయన సన్నిధి రావాలండి ఆయన సన్నిధి రావడానికి మీరు ఇళ్ళలో ప్రార్థన చేయాలి విశ్వాసం ఉంచాలి అందుకే కుమారిని విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది పన్నెండు సంవత్సరాల వ్యాధి రోగము ఆమెను పట్టి పీడించింది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అనేక వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఔషధాలు వాడింది మెడిసిన్స్ వాడింది విసిగిపోయింది స్వస్థపడలేదు చివరికి ఏసు వస్త్రాలు ముడితే నేను స్వస్థపడతానని తనలో తాను అనుకుని ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే అనుకుందట ఏమనుకుంది చెప్పండి ఏసు వస్త్రాలు ముట్టినట్లయితే నేనేమవుతాను అనుకుని వెళ్ళింది ఏసు వస్త్రాలు అలా ప్రవ్యొక్క వస్త్రాలు ముట్టింది వెంటనే ఏం కలిగింది ఆమెకి స్వస్థత కలిగింది దేవునికి స్తోత్రం కలిగి కాక అని చెప్పి ఇప్పుడు పాస్ట్ గారు వెళ్తున్నప్పుడు పాస్ట్ గారు వస్త్రాలు ముట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకండి అక్కడ యేసు ప్రభు వారి యొక్క సన్నిధి వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఈ మధ్య ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు పిల్లరా నా వస్త్రాలు ముట్టుకుంటే స్వస్థత కలుగుతుంది అన్నారు మరి మీ ఇస్త్రీ పెట్టుకోడికి ఎందుకు రావట్లేదు స్వస్థత నీ బట్టలు రోజు ఇస్త్రీ చేస్తున్నాడు కదా ఆయన నా షర్ట్లో చాలా అభిషేకం ఉంది ఇలాంటి బడాయి మాటలు మాట్లాడడం మాని నిజమైన సేవ యథార్థమైన సేవ చేయండి నా షర్ట్ ముట్టుకుంటే పడిపోతున్నారు అందరూ పడిపోతున్నారు నా అభిషర్ట్ నా షర్ట్లో నా కోర్టులో అభిషేకం ఉందని చెప్తున్నాడు ఒక ఆయన అయితే మరి ఇస్త్రీ చేస్తున్న షర్టు అదే మీకు ఐరన్ చేస్తాడు కదా ఆయన ఎందుకు పడిపోవట్లేదు దేవుని బిడ్డరా అభిషేకము తక్కువగా భావించవద్దు అభిషేకం అనేది కార్యాలు జరిగిస్తుంది విశ్వసించినప్పుడు అందుకే వాళ్ళు అపోజిట్ అండ్ పౌల్ దగ్గరికి వచ్చి ఆయన చేతి రుమాలు తీసుకుని వెళ్ళారంట ఎందుకంటే ఆయన బిజీ అయిపోయాడు సేవలో ఆయన బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాడు అయ్యా మీరు రావడానికి వీలు అవ్వకపోతే కనీసం మీ చేతి రుమాలని ఇవ్వండి ప్రార్థన చేసి ఇవ్వండి అన్నప్పుడు ఆయన నడికట్లు ఆయన చేతికి ఉన్నటువంటి కట్లు కానీ చేతికి వాడుకున్న రుమాలు ఆయన అక్కడ మరి సేవ నిమిత్తం వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అవి పట్టుకెళ్ళారంట పట్టుకెళ్ళి ఈ పట్టుకెళ్లే వ్యక్తి ఏం తీసుకెళ్తాడో తెలుసా దేవుని సన్నిధి అనని గట్టిగా విశ్వాసం గలవాడి తీసుకువెళ్తాడు దేవుని సన్నిధి లేకుండా నువ్వు కక్షిప్ తీసుకెళ్లి వేసిన ప్రేరాయలు రాసిన నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఏం జరగదు అందుకే మీరు దయచేసి దేవుని సన్నిధిని మోసుకెళ్లేవారుగా ఉండండి ఆయన సన్నిధానంలో మనం ఉన్నాం యు మస్ క్యారీ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ కృతని బంధంలో యేసు ప్రభావం ఆయన శిష్యులు అలా వెళ్తూ ఉండగానే దురాత్మలు పారిపోయి రోగులు స్వస్థపడ్డారు కారణం ద గాడ్స్ ప్రజెన్స్ వాస్ హెవీలీ అపాన్ దెమ్ దేవుని సన్నిధి బలంగా వారి మీదకి వచ్చింది ఆయన సన్నిధి మనతో వస్తే ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటాం నవ్వుతూ ఉంటాం ఆనందంగా ఉంటాం దేవుని ఆత్మనిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన సన్నిధి మీతో వస్తున్నప్పుడు సంతోషం ఉంటుంది తల్లి దగ్గర బిడ్డ చూడండి ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు సంతోషంగా ఉంటుంది ఆ పాప ఆ బాబు ఎందుకంటే కేరింతలు కొడుతూ ఉంటాడు నేను ఫ్లైట్లో కూర్చుంది వెనక ఒక నా జుట్టు బీగుతున్నాడు ఎవరో నా
నేను నరక తిరిగిస్తానికి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకటి నవ్వుతున్నాడు వాళ్ళ నాన్న ఏమో వద్దురా నువ్వు ఏం అనొద్దు అంకులు ఏమని అనుకుంటాడని చెప్తున్నా వాడు మళ్ళీ ఈటి పక్క తల పెడతాడు మళ్ళీ నా చుట్టూ పెడుతున్నాడు అంటే చిన్నపిల్లలు కదా వాళ్ళు చూసినట్టే మనకేమి కోపం రాదు నవ్వు సంతోషం కలుగుతుంది అదే పెద్దోడు చుట్టూ పీకి ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఏం జరుగుతుంది భజన కార్యక్రమం జరుగుతుంది అయితే మనం ఏమనం అనుకోండి ప్రభు నమ్మిన వాళ్ళు క్షమిస్తారు వదిలేస్తారు పెద్దవాడు ఎదిగినవాడు అదే చంటి బిడ్డ ఆ యొక్క నిర్మలత్వం యథార్థత నమ్మకత్వం ఇన్నో సెన్స్ వాళ్ళు చూసినప్పుడు మనకు కోపం రావట్లే ఇంకాసేపు వాళ్ళతో ఆడాలనిపిస్తుంది చంటి బిడ్డ పవిత్రంగా ఉండే బిడ్డ అపవిత్రత లేనటువంటి ఆలోచన లేనటువంటి బిడ్డ ఎన్నో సెంటిగా ఉన్న బిడ్డను చూస్తే మీకు ఆనందం కలిగిందే మరి దేవుడు పవిత్రుడు పరిశుద్ధుడు ఆయనలో ఏ దోషము లేదు నిర్మలమైనటువంటి దేవుడు ఆయన చూస్తే నీకు ఏం కలగాలి ఆనందం కలగాలి ఆయన చూస్తే ఏం కలగాలి మనకి ఆనందం కలగాలి ఆనందం నీ హృదయంలో ఉప్పొంగుతూ ఉండాలి చంటి బిడ్డలకి నిర్మలత్వం వాళ్ళకి ఏమి బయట ఏమి వాళ్ళకి అర్థం కావు వారు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు అందుకే చిన్న బిడ్డలు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారు ఒక రోజు మీటింగ్ వెళ్తున్నాం మీటింగ్ కొండ మీదకి ఎక్కుతూ ఉన్నాం కొండల మీద కూడా ఇల్లు ఉంటాయి కదా ఆ ఇల్లు దగ్గర ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్తున్నాం నేను నాతో పాటు ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళ ఆ కొండ మీద ఉన్న ఆవిడ ఇంటి ముందు కూర్చొని అంట్లు తోముతుంది చిన్న బిడ్డ ఎవరో ఆమె కుమారుడు ఆమె పక్కన ఉన్నట్టున్నాడు ఆమె చూస్తుంది మేము రావడం పాస్ట్ గారు వాళ్ళు వస్తున్నారని చెప్పి గమనించి చెట్లను అడ్డుగా ఉన్నాయి మేము పైకి ఎక్కుతూ ఉన్నాం వెంటనే వాళ్ళు బాబుతో మాట్లాడుతుంది చిన్నోడితో రే పాస్ట్ గారు వస్తున్నారు వెళ్ళి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి వేసుకుని రాపో అంది అంటే వాడు ఒంటి మీద నూలు పోకు కూడా లేదు ఆది ఆదాం అనండి ఆది ఆదాం దర్శనం ఇచ్చాడు వెంటనే వాళ్ళు అమ్మంది పాస్ట్ గారు వస్తున్నారు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఏదో ఒకటి వేసుకుని రా అని చెప్పంటే మేము ఈలోగా ఎక్కేస్తున్నాం కదా ఏం వేసుకుని వస్తాడు అనుకున్నాం ఇలా మెట్లు ఎక్కి అవతలకి వెళ్ళేలోగా వాడు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పులు వేసుకుని వచ్చాడు బయటికి వాళ్ళమ్మ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏదో ఒకటి వేసుకుని రమ్మంటే ఇదిగో అమ్మ సరిపోతాయి అంటున్నాడు వాడు అంటే ఏదో ఒకటి వేసుకుని రమ్మంటే వాడికి ఏమర్థమైంది చెప్పులు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఏదో ఒకటి అందుకదా అందుకే ఎదిగిన వారికి ఎదగిన వారికి తేడా ఉంది అందుకే ప్రభు అంటాడు పాపం విషయంలో మీరు పసిపిల్లల్లా ఉండండి బుద్ధి విషయంలో పెద్దల్లా ఉండండి బుద్ధి విషయంలో ఎలా ఉండాలట పెద్దల్లా ఉండాలి పాపం విషయంలో పసిపిల్లలుగా ఉండండి సో పాప విషయంలో పసిపిల్లలుగా ఉండి నేర్చుకోండి బుద్ధి విషయంలో పసిపిల్లలుగా కాదు తెలివైన వారుగా బుద్ధివంతులుగా జ్ఞానవంతులుగా ఉండండి ఆయన సన్నిధి నాతో రావాలి ప్రే చేసుకోండి ఆయన సన్నిధి రాకుండా కార్యాలు జరగవు మోసే ఆ మండు చున్న పొద దగ్గర ఉండి ఆయన సన్నిధి తీసుకువెళ్ళాడు కాబట్టి మాట వినని ఎవరి మాట విన్నటువంటి ఫరో రాజు ఒక రాజ్యానికి రాజు గారు ఫరో చక్రవర్తి మోసే మాట వినాల్సి వచ్చింది ఎందుకు విన్నాడు అంటే ఆయన సన్నిధి మోసే వచ్చింది కాబట్టి అద్భుతాలు జరిగించాడు మోసే ద్వారా అద్భుతాలు ఎందుకు జరిగాయి అంటే ఆయన సన్నిధి వచ్చింది కాబట్టి దేవుని కృప మనతో రావాలి ఆయన సన్నిధి మనతో కూడా రావాలి మరి సన్నిధి రావాలంటే మనం దేవునితో కూడా ఏమై ఉండాలి ట్యూన్ చేయబడాలని అండి గిట్టి ట్యూన్ చేయబడాలి మన ఆలోచనలు దేవునితో ట్యూన్ చేసుకోండి వాక్యంతో ట్యూన్ అవ్వండి మన మాటలు దేవునితో ట్యూన్ అవ్వాలి ఆ ప్రజెన్స్ అనేటువంటిది కార్యాలు జరిగిస్తుంది ఉదాహరణకు కరెంట్ వైర్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఆ వైర్లో కరెంట్ మీకు కనిపిస్తుందా గట్టిగా చెప్పండి కనిపించట్లా వైర్ కనిపిస్తుంది కానీ వైర్లో కరెంట్ మీకు కనబట్టలే వైర్లో కరెంట్ లేదని పట్టుకున్నారు అనుకోండి ఏమవుతుంది లాగి పెట్టి కొడుతుంది అప్పుడు కనుపు ఏంటి ఎలా అవుతున్నా అంటే అనుకోలేదు కొంతమంది ఒక కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు ఒక తమ్ముడు వచ్చాడు అందరి ముందు అందరు చూస్తున్నారంటే కొంతమంది మైండ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి వైర్ పట్టుకుని ఇలా నోట్తో లోకి చేసేస్తున్నాడు నేను చెప్పాను బాబు ఇట్రా ఏంటి అలా కరెంట్ వైర్ లోట్లో పెడుతుంది నో ప్రాబ్లం సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ అంటున్నాడు వాడికి ఉన్నదే ఇరవై సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ వాడికి వయసే ఇరవై లేదు ఏంటుందంట ఎక్స్పీరియన్స్ లాగేడు లాగేడు లాస్ట్కి ఎవడు ఆన్ చేసినట్టు అయిపోయాడు అరగంట ముందు చెప్పా వాబర్ యాక్షన్ చేస్తున్నావరా నోటుతో రాకూడదు నీకు ఏది ప్లేయర్ లేదా ప్లేయర్ తెచ్చుకొని స్లీవ్స్ ఉన్న దాంతో తీయాలి నువ్వు కట్ చేస్తుంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంట వాడికి వెళ్ళాడు గట్టిగా లాగ్ కొట్టింది 
తర్వాత అందరూ వెళ్ళి వాడిని విడిపించారనుకోండి అది కాసేపు లేట్ అయ్యి ఉంటే ప్రాణం పోయి ఉండేది కానీ ఈ ప్రాగం అంతా కూడా కొద్ది రోజులు వాడికి పని చేయలేదు అంటే వైరు వైరుగానే ఉంది కానీ దానిలో కరెంట్ని కనబడదు కానీ దాని ద్వారా పనులు జరుగుతాయి లైట్లు వెలిగిస్తుంది గ్రామంలో ఉన్న ఫ్యాన్లు తిప్పుతుంది గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఇళ్లలో ఉన్న ప్రతి పని జరిగిస్తుంది ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ కూడా పనిచేస్తున్నాయి అంటే కారణం ఖచ్చితంగా ఆ ఊరిలోకి వెళ్తున్న వైర్ల ద్వారానే ఆ ఊరిలోనికి వెళ్ళిన పవర్ పనిచేస్తుంది యూ డోంట్ సీ ద కరెంట్ పవర్ బట్ ఇట్ వర్క్స్ అలాగే ఈరోజు మనుషులు చూసినప్పుడు దేవుని భక్తులు కూడా మామూలు మనుషుల్లాగే కనిపిస్తారు మామూలు మనుషుల్లాగే కానీ నీ లోపల దేవుని సంధి ప్రయాణం చేస్తుంది నీ సన్నిధిలో నీ లోపల దేవుని ఆత్మ చేస్తుంది అయితే ఇది ఇటు అటు కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఇది జస్ట్ ఏ వైర్ అనండి గట్టిగా జస్ట్ ఏ వైర్ ఏం చేసుకోవడం పనికి వస్తుంది తెలుసా బట్లా వేసుకోవడం కానండి నిజం చెప్తున్నా ఇది కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన దానికి కనెక్ట్ అవ్వకపోతే అటు దానికి కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఇటు ఉపయోగపడడం దేనికి కనెక్ట్ అవ్వకపోతే బట్లా వేసుకోవడం తప్ప దేనికి పనికి లేదు మన బ్రతుకు అలా తయారు కాకుండా చూసుకోండి ఎందుకని కొంతమంది విశ్వాసాల జీవితాలు ఆ విధంగా తయారయ్యాయి ఏ ఉపయోగం లేదు క్రిస్తు నమ్మావు నీకు నీవు ఉపయోగపట్టలేదు పది మందికి నువ్వు ఉపయోగపట్టలేదు వెలుగుతూ ఉండాలి కదా నువ్వు వెలిగించబడాలి వెలుగుతూ ఉండాలి నువ్వు ఈ లోకానికి వెలుగా ఉన్నావు ఏసై చెప్పిన మాట నా ప్రజలు నా హిందు భయవ్యక్తులు నా కుమారులు నా కుమార్తెలు ఈ లోకానికి దీపమై ఉన్నారు ఈ లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు అన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది కనెక్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మరో లేకపోతే ఆ యొక్క స్విచ్ బోర్డో ఆ ఫీజు ఉన్నటువంటి దానికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఆ తర్వాత అవతల భాగానికి ఏం క్యారీ చేస్తుందంటే ప్రజెన్స్ పవర్ అనండి పవర్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధి అంటే అదేదో సన్నిధి అంటే ఊరికే సర్ది కూడా అని అనుకోకండి సన్నిధి అనగా దేవుని శక్తి దేవుని శక్తి ప్రయాణం చేస్తుంది అందుకే ప్రభునాడు పేతృ యోహాని యాకోబులు మీరంతా కూడా మేడకథ మీద ఉండి ఏం చేయాలి ఎరుషులేములో ప్రార్థన చేయండి ఎరుషులేములో ఉండండి పైనుండి శక్తి మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నుండి ఇద్దరు పైనుండి ఆత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీరు భూదిగంతముల వరకు వెళ్ళండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడక్కడ అని కాదు అట్రమర్ స్పాట్స్ ఆఫ్ ది అట్ గో అండ్ ప్రీచ్ ది గాస్పల్ దేవుని మాటలు వెళ్ళి ప్రసంగించండి వాక్యాలు చెప్పండి మాట్లాడండి అలా మాట్లాడాలంటే ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో దేవుని సన్ని తీసుకోవాలి అందుకే ప్రభునాడు యు వెయిట్ అండ్ రిసీవ్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఒక ఎంటీ వైర్ లాగా ఉండొద్దు నువ్వు నువ్వు దేవుని శక్తిని తీసుకుని వెళ్ళే వ్యక్తిగా ఉండాలి దేవుని శక్తి నీతో ప్రయాణం చేయాలి దేవుని ఆత్మ నీతో ప్రయాణం చేయాలి ఒక మూర్చ రోగం వచ్చేటువంటి వ్యక్తి నాకు తెలియదు అతనికి మూర్చ రోగం ఉందని అంటే అప్పుడప్పుడు మూర్చ వచ్చి పడిపోతుంటాడు చేతుల్లో చేతుల్లో బిగుసుకుపోతాయి మీరు చూసారు ఎప్పుడైనా నోరు పక్కకు పోయి చేతులు బిగుసుకుపోయి మూర్చిపోయి మళ్ళీ కాసేపు తర్వాత అందరు తీసుకొచ్చి ఏం పెడతారు తాళాలు అవి పెడతారు చేతిలో అతను బార్బర్ హెయిర్ కట్ చేస్తాడు కానీ ఆయన అప్పుడప్పుడు పడిపోతూ ఉంటాడు అందుకే ఆయన అసిస్టెంట్ ఉండి చూసుకునేవాడు ఆయన ఎప్పుడు జరుగుతుందో తెలియదు కానీ అప్పుడప్పుడు పదిహేను రోజులకు వస్తారు కదా పడిపోతుంటాడు పది రోజులకు వస్తారు మరి జీవనం కొరకు ఆయన బార్బర్గా చేస్తున్నాడు మాకు మీటింగ్స్ మీటింగ్స్ కంటిన్యూగా అవుతున్నాయి ఉపాస ప్రార్థనలు మీటింగ్స్ ఉపాస ప్రార్థనలు ఉదయకాల మీటింగ్స్ సాయంకాలం మీటింగ్ కంటిన్యూగా ప్రార్థనలు ఆదివారం ఆరాధనలు మళ్ళా సోమవారం నుండి సభలు వెళ్తూ వెళ్తూ ఉన్నాం టైం లేకుండా కంటిన్యూగా సభలో అటెండ్ అవుతూ వచ్చాం ఉపాస ప్రార్థనలు కూడా అయిపోయాయి తెల్లవారు మరొక మీటింగ్కి వెళ్ళాలి హెయిర్ బాగా పెరిగిపోయింది కట్ చేయడానికి వెళ్ళాం నా పక్కన బ్రదర్ చెప్పాడు పాస్టర్ గారు ఇప్పుడే వస్తానండి మీరు హెయిర్ కటింగ్ అయ్యేలోక నేను వచ్చేస్తాను రెండు మూడు వస్తువులు ఉన్నాయి అవి తీసుకుందాం మీటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అవన్నీ అవసరం అని చెప్పాను సరే త్వరగా రమ్మని చెప్పాను నాకు కట్ చేస్తున్నాడు ఈలోగా ఈయన పక్కన ఉన్న అసిస్టెంట్ కూడా ఎందుకు వెళ్ళాడు బయటకు బయటకు పోయినట్టున్నాడు ఇతను కట్ చేస్తున్నాడు కాసేపటికి నేను నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాను నేను బాగా కలిసిపోయాను కదా హెయిర్ కట్ చేస్తున్నాడు అని నేను నిద్రలోకి వెళ్ళాను ఈలోగా పక్కన ఒక ఆయన గట్టి కేక వేశాడు పక్కన ఒక ఆయన హెయిర్ కటింగ్ కోసం కూర్చున్నాడు నాది ఖాళీ అయితే ఆయన ఏం చేస్తాడు వస్తాడు హే బ్రదర్ అని చెప్పాను నేను ఉలికిపడి లేచాను ఏంటని చూస్తే ఇతను నాకు కట్ చేయకుండా కత్తిరి పట్టుకొని అన్నాడు అంటే నన్ను పొడుస్తాను అన్నట్టుగా కత్తిరి చూపిస్తున్నాడు నేను అది చూడగా సాధారణ నాకు హెయిర్ కట్ చేయకుండా నన్ను పొడుస్తా అంటే పెట్టాను నేను చైర్మన్ లేచి నిలబడ్డా ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించేలోగా నాకు వెంటనే ఆత్మలా గమనించాను పరిశుద్ధాత్మలో అతను కత్తిరి పట్టుకొని
అపవిత్రాత్మ విడిచిపోమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నేను ఈ వ్యక్తిలో ఉండడానికి వీల్లేదు ఆటోమేటిక్గా ప్రార్థన వచ్చేసింది నేను ప్రార్థన చేశాను గద్దించాను ఆయన వెంటనే వెనక్కి పడిపోయాడు ఆయన చేతిలో ఉన్న కత్తిరి ముందు తీసేసాం పడిపోయిన తర్వాత అందరూ పరిగెత్తుకొచ్చారు పక్షా పోళ్ళు అందరూ కూడా ఏం తీసుకొచ్చారు తాళం తీసుకొచ్చి చేతులు ఇలా ఓపెన్ చేసి ఏం పెడుతున్నాను తాళం ఉంది పడదు పక్కన పెడాయి అని చెప్పి ఆయన దగ్గర కొబ్బరి నూనె ఆయిల్ తీసుకొని ప్రేయర్ చేసి తల మీద రాశాం లేచి కూర్చున్నాడు సాధారణంగా అది అలా వస్తాయి ఆయనకి మూర్చి వస్తాయి కనీసం పది పదిహేను నిమిషాలు ఉంటాయి అంట అలాగే ఇతను వెంటనే లేచి కూర్చున్నాడు నా ఒంట్లో బరువంతో పోయింది సార్ చాలా బాగుంది అని చెప్పి అంటున్నాడు ఒడిగిపోతున్నాడు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఆయన ప్రైసలాడు అతను అసిస్టెంట్ వచ్చాడు మామయ్య పడిపోతే వెంటనే లేవ కదా అప్పుడే లేచే వింటే అంటున్నాడు వెంటనే లేచాడు కదా ఇతను ఆ పక్క షాప్ వాళ్ళు అంటారు అదేంటంటే వెంటనే లేచి కూర్చున్నాడు ఇతనికి వస్తే మూర్చి వస్తే మేము అంతా తాళాలు పెట్టి ఏం చేయాలి ఈయన చుట్టూ మేము తపస్ కార్యక్రమాలు అన్నీ చేస్తే కానీ లేవడు కాసేపటికి లేస్తాడు నీళ్లు కొడితే వెంటనే లేచి కూర్చున్నాడు ఏం జరిగింది అతనిలో ఉన్నట్టు ఒక ఈవిల్ స్పిరిట్ ఎప్పటి నుండో అతను పట్టి పీడిస్తుంది వదిలిపోయింది ఇప్పుడు నాకు డౌట్ ఏమిటి హెయిర్ కట్ చేసుకుంటుంటేనే వాళ్ళు రుద్రాత్మ బయటికి ఎలా వచ్చింది ఇతను ఎప్పటి నుండి ఇలా బాధపడుతున్నాడు అయితే చాలా కాలం నుండి అతను అటువంటి మూర్చి వేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఎవరిని పొడుస్తానని అనేవాడు కాదు ఆ రోజు మాత్రం అలా జరిగింది సో తర్వాత అతనికి ప్రార్థన చేశాం దేవుని గురించి మాటలు చెప్పాం నా హెయిర్ కటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాను తర్వాత మా అడ్రస్ చెప్పాను కూడా వెతుక్కుంటూ వచ్చారు ఆయన ఆయన భార్య ప్రార్థనకు వచ్చి ఆదివారం రోజున ప్రార్థనలో పాల్గొన్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక ఆ రోజు సాక్ష్యం విన్నప్పుడు నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఈయనకి ఎప్పటి నుండో పీడించబడుతుంది రాత్రులు పుట్ట పిచ్చి కళలు శవాలు కనిపిస్తాయంట ఏవో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు ఆ పీనుగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి నాకు భయం వేస్తుంటుంది రాత్రి పూట అరుస్తుంటా అంటే నా గోడ గుద్దుతుంటాడు తలని మా ఇంట్లో నరకం పాస్ట్ గారు నరకం అండి మళ్ళీ మూర్చిపోతుంటాడు ఇతని గురించి ఇతను ఇతను బాగుపడితే చాలు నాకు ఇతని వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే బాగుంటే తాగుతాడంట బాగలేనప్పుడు ఇంకో మూర్చి రోగం ఈ రోగాలు నా ఇంటిని అంతా నేను కష్టపడి పోషించుకుంటున్నాను ఆయన కష్టపడిందంతా ఆయన తాగడానికే సరిపోతుంది ఆయన దురలవాట్లకే సరిపోతుంది ఇంటి నడిపేదంతా నేను దేవుడా ఇతను బాగు చేస్తే చాలని ఏడ్చాను కానీ మీరు బాగు చేశారండి అంటే నేను బాగు చేయలేదమ్మా నేను కంటిన్యూగా ప్రార్థనలో ఉండొచ్చాను ఆయన సన్నిధి మీ భర్తను మార్చింది దేవుని స్తోత్రం కలిగిందా ఇప్పుడు నేను ఆ చైర్లో కూర్చున్నాను కానీ ఆ చైర్లో కూర్చున్నప్పుడు నేను ఏమైనా ప్రార్థన చేశానా చేయలేదు నా హెయిర్ కట్ చేసుకొని మీటింగ్ వెళ్ళడానికి నేను వెళ్ళాను నా పక్కన తోటి సేవకుడేమో చిన్న పని మీద బయటికి వెళ్ళాడు నేను నిద్రలో కూడా ఉన్నాను కానీ ఆ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ కెన్ సెన్స్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఈస్ ఇన్ యూ దురాత్మలకు తెలుసు నీలో దేవుని సన్నిధి ఉందా లేదా అని అవి గుర్తిస్తాయి దేవుని సన్నిధి గుర్తిస్తాయి దురాత్మలు గుర్తిస్తాయి నీకు గుర్తు రాదు నీకు వైర్లాగే కనిపిస్తాం మనిషిలాగే ఉండొచ్చు కానీ సన్నిధి మోసుకు వెళ్తే అపవిత్రాత్మలు గుర్తించాయి అపస్తుల గారి పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఆరు ఏడు ఎనిమిది పన్నెండు వచ్చిన వరకు చదువుతుండగా అపవిత్రాత్ములు పౌలు ఎవరో ఎరుగుదము ఏసు ఎవరో ఎరుగుదము అయినా మీరెవరయ్యా మమ్మల్ని వెళ్ళగొడ్డానికి అని వీళ్ళంతా వెళ్తారు యేసు ప్రభావార్లో యేసు ప్రభావార్ నామంలో దయ్యాలను వెళ్ళగొడదామని ముగించే ముందు చెప్తున్నాను ఏడుగురు వెళ్ళి అక్కడ నిలబడతారు సెవెన్ మెంబర్స్ దేవుని వాక్య ప్రకారంగా పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ మేము దయ్యాలను వెళ్ళగొడతాము అని చెప్పన్నారు యాజకురు కుమారులట పౌలు వెళ్ళగొడుతున్నాడు పేతృ గారు వెళ్ళగొడుతున్నాడు మేము కూడా ఏం చేస్తాం వెళ్ళగొడతామని వెళ్ళారు దెయ్యం పట్టిన వాడు ఆ ఇంట్లో ఉన్నాడు ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి దయ్యమా బయటికి రా అన్నయ్య నువ్వు ముందు చెప్పు నెక్స్ట్ రెండో అన్నయ్య తర్వాత మూడో అన్నయ్య లాస్ట్ నేను రెడీ అన్నయ్య అన్నాడు ఆఖరోడు మొత్తం ఏడుగురు ఉన్నారు తమ్ముడు అందరు రెడీ దయ్యాలు నిలబొట్టబోతున్నాం సెవెన్ నెంబర్ మేము ఏడుగురు వచ్చామని ఆ దెయ్యంతో మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళు దెయ్యం ఏమో గేరగా చూస్తున్నాడు ఏడుగురు వచ్చారా ఏం చేయడానికి వచ్చారా మీరు అని అడిగి చూస్తున్నాడు మీ ఏడుగురు ఇప్పుడు ఎలా కొడుతున్నాం అన్న నువ్వు స్టార్ట్ చేయి ఏ సునామలో వెళ్ళిపో ఇంకొకటి అంటున్నాడు ప్రభు నామలో వెళ్ళిపో ఇంకొకటి అంటున్నాడు మొత్తం ఏడుగురు కూడా మ్యూజిక్ వాయించినట్టుగా హార్మోనియం ఏం చేస్తున్నారు ప్రభు నామలో వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అంటే ఇది హార్మోనియం విన్నాక మీ పాట సంగీతం ఆ పండ్రా అని ఒకసారి ఎగిరి అంట అది గాల్లోకి ఎగిరి వాళ్ళమే పడితే ఒక్కొక్కడు తన్నులు తగలక బట్టలు చింపేశాడు వాడు వాళ్ళు షర్ట్లు చింపేశాడు చింపేస్తే బట్టలు ఊడిపోయిన వాళ్ళై ఐదుగురు పారిపోతే ఇద్దరు వాడికి బలంగా దొరికారట వాళ్ళిద్దరిని మాత్రం బడితే పూజ చేశాడు వాడు బైబుల్ చెప్తుందండి కొట్టి
మరి యేసు క్రీస్తు నామంలో ధ్యాన్ని వెళ్ళిపోమంటే పోవాలి కదా ఎందుకు పోలేదు అది అంటుంది మీరెవరయ్యా నన్ను వెళ్ళగొట్టడానికి ఏడంటే నేను నన్ను లోబడతానా నేను పౌలు ఎవరో ఎరుగుతున్నాను ఎందుకంటే పౌలు గారు వెళ్ళిపోమంటే నేను వెళ్ళిపోతా ఎందుకంటే పౌలు గారు ఎవరితో నడుస్తున్నాడు ఆ దేవునితో నడుస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన సన్నిధి ఆయనతో ఉంటుంది కనుక ఆ మంట మా భరించలేం ఆ అగ్ని వారితో ఉంటుంది మరి యేస్సును కూడా గుర్తెరుగుదును నేను పౌలును గుర్తెరుగుదును యేస్సు ప్రభు వారు నజరుడు నేస్సు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన కూడా గుర్తెరుగుదును అయినా మీరెవరు నన్ను వెళ్ళకొట్టడానికి అబ్బాయి ఏం డైలాగ్ వేసింది అంటే ఎంత స్టేట్మెంట్ దయ్యానికి కూడా నామో చూసింది దయ్యానికి కూడా ప్రస్టేజ్ అనండి ప్రస్టేజ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది దేనికి దయ్యానికి ఆఫ్టర్ ఆల్ హూ ఆర్ యూ అంటే వీళ్ళు నిజంగా యేస్సు క్రీస్తు నామాన్ని వాడారంటే వాడారు ప్రభునామాన్ని వాడినా పోలేదు అంటే వీళ్ళతో ప్రభునామం వచ్చినప్పటికీ ఏం రాలేదంటే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధి రాలేదో సన్నిధిని మోసుకు వెళ్దాం ఎంత చిన్న సేవకుడైనా ఆయన సన్నిధిని మోసుకు వెళ్తే ఆశ్చర్యాలు జరుగుతాయి ఎంత గొప్పవాడు అని కాదు నీకు చదువు ఎంత నీ విద్య ఎంత నువ్వు పొడవు ఎంత నీకున్న నీ కులం ఏంటి నీకున్న హోదా ఏంటి నీ స్టేటస్ ఏంటి నీ ఇల్లు ఏంటి నీ వాడే కార్ ఏంటి ఇవన్నీ డజన్ మ్యాటర్ బట్ వాట్ ఈస్ మ్యాటర్ ఈస్ గాడ్స్ ప్రజెన్స్ the presence of god matters it brings a power upon your life and not only upon your life even others those who are listening to your power the word of god the presence of god will flow like a river garuka mee jeevithalu eppudu gurtu pettukondi nee sanidhinne mosku velan prabhu interview ki velthunara aina sanidhi mosku vellandi nee chittam aithe job ivu prabhu ani pray chesukoni velandi ivvo kodadu anukore undo chathanu emo akada devuni favor mee meedu kosthe em chestadu ఏంటి చెప్పండి ఇస్తాడు ఎందుకో మీకు ఇవ్వాలనిపిస్తుందండి నేను జుట్టు కోకుంటాడు ఎందుకో అనండి గట్టిగా ఎందుకో నా కొంతమంది చూస్తే కొట్టాలనిపిస్తుందంట కొంతమందికి పెట్టాలనిపిస్తుందట అదే దేవుని సంధి తీసుకుని వెళ్తే కొట్టాలనిపించదు కానీ పెట్టడమే ప్రైస్తలు ఒక సేవ కూడా వచ్చాడు ఫాస్ట్ గారు నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు సేవ చేస్తున్నాను ఎవరు నా పట్ల ప్రేమ కలిగి లేరు ఎవరు నా పట్ల ఎటువంటి సహకారం అందించట్లేదు ఇంత సేవ చేస్తున్నా ఎవరు నా సేవను పట్టించుకునేటి నాకు సాయం చేయొచ్చు కదండి మా మా సంఘ విశ్వాసాల్ని ఎంత గట్టిగా నడుగుతాడంట ఎందుకు మీరు సేవలో నాకు సాయం చేయరు అంటే వాళ్ళకి మాకు చేయబుద్ధి కావట్లేదు అన్నారంట ఆయనకి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది ఆయన నన్ను అడిగాడు ప్రశ్న ఈలోగా వాళ్ళ వైఫ్ అడిగింది పాస్ట్ గారు నిజమేనండి మా ఆయన గారు ఎప్పుడులాగా చిరుబుర్లు ఆడతాడు ఎందుకు వీళ్ళు నాకు సాయం చేయట్లేదని చెప్పంటే నేను అడిగాను బ్రదర్ ఎన్ని గంటలు ప్రార్థన చేస్తుంటారు బైబిల్ ఎన్ని గంటలు చదువుతారంటే వాళ్ళు ఆవిడ చెప్పింది క్రికెట్ చూస్తాడు కొత్త సినిమాలు చూస్తూనే ఉంటాడు ఈ మధ్య హిందీ సినిమాలు కూడా చూస్తున్నాడు ఈయనకి సినిమాల పిచ్చి ఎక్కువ ఉంది పాస్ట్ గారు సినిమా పిచ్చి ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధి ఎలాగో వస్తుంది నీతో నీతో సినిమా సన్నిధి వస్తుంది ఏ సన్నిధి సినిమా సన్నిధి సినిమా సన్నిధి వస్తుంది సీరియల్ పిచ్చోళ్ళు అంటే ఏమొస్తుంది సీరియల్ సన్నిధి ఆ కన్నీరు ఈ కన్నీరు ఏట్లో కన్నీరు ఈ బ్రతుకంత కన్నీరు వాళ్ళకే కన్నీరు అయితే మళ్ళీ నీకెందుకు కన్నీరు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకో నీ జీవితంలో నువ్వు మోసుకెళ్లాల్సింది లోకపు విషయాలు కాదో దయ్యాలు గుర్తిస్తాయి అవన్నీ వాటికి తెలుసు ఈ లోకంలో జరిగే విషయాలన్నీ సాధారణ తెలుసు క్రికెట్ సన్నిధి ఫుట్బాల్ సన్నిధి మొబైల్ సన్నిధి ప్రతి ఒక్కడు మొబైల్ లేకుండా కదలట్లా కదులుతున్నాడు అంటే ఏం కదులుతుంది మొబైల్ సన్నిధి కదులుతుంది అనమాట మొబైల్ మొబైల్ సన్నిధితో కదులుతున్నాడు ఒక్కొక్కడు వాట్సాప్ సన్నిధి మొహం బుక్ సన్నిధి మొహం బుక్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది ఫేస్బుక్ సన్నిధి సోషల్ మీడియా సన్నిధి ఏమీ జరగట్ల కానీ ఏ సైయ్య సన్నిధి వస్తాయి ముందు నీవు బాగుపడతావు నీ ఇల్లు బాగుపడుతుంది నీ కుటుంబం బాగుపడుతుంది నేను చెప్పాను ఈరోజు నువ్వు మీ సంఘం మీద నువ్వు కోపడడం కాదు నీ సంఘ ప్రజల మీద నువ్వు చిరుబుర్లు ఆడడం కాదు నువ్వు వారి కోసం ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయి విజ్ఞాపన చేయి అంతేకాకుండా నీ గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేసుకో నీ కుటుంబం గురించి ప్రార్థన చేయి సేవ గురించి ప్రార్థన చేయి పరిచయ గురించి ప్రార్థన చేయి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూరా మూడు నెలల తర్వాత నన్ను కలవమని చెప్పా మూడు నెలల తర్వాత కలవమన్నాను మీరేమైనా సాయం చేస్తారని వచ్చారని పాస్కర్ నాకే సాయం కావాలని ఎదురు ఎదురు చూస్తూ ప్రేయర్ చేస్తున్నాను బోల్డ్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి చాలా కార్యక్రమాలు జరగాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎంత ఇచ్చినా మళ్ళీ అది మళ్ళీ నీకు వెంటనే ఖర్చు పెట్టేస్తావు మళ్ళీ నీకు అవసరం వస్తుంది కాబట్టి నీకు జీవితంలో చెప్తున్నాను అద్భుతమైన కార్యం జరుగుతుంది మూడు నెలలు నువ్వు దేవుని సన్నో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేసి ఉదయకాలం సాయంకాలం ప్రేరణ అటెండ్ అవు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవు ఆ తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత నాకు కనిపించు అని చెప్పి నాకు కలిగింది ఏదో కొంత ఇచ్చాను తర్వాత అతను పంపించేశాను మళ్ళా నెక్స్ట్ మంత్ రాకు నన్ను అడక్కు వచ్చే నెల వచ్చి నన్ను అడక్కు నువ్వు దేవుని సన్నిధి మోసుకెళ
మూడు నెలలు కాదు రెండు నెలల తర్వాతే ఫోన్ చేశాను ఫాస్ట్ గారు పిల్లికి కూడా భిక్షం పెట్టినటువంటి మా బిలీవర్ ఒక ఆయన బైక్ కొనిచ్చాయంట దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఫాస్ట్ గారు అండి ఎందుకో బైక్ కనిపిస్తుందట ఆయనకి బైక్ కొనివ్వాలి బైక్ కొనివ్వాలని అనిపిస్తుందట రోజు ప్రదేపణ ఆయన పిసినవాడు ఎప్పుడు దశం బాగాలు ఇవ్వడు ఎప్పుడు కానుకలు ఇవ్వడు కానీ దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమిమ్మని బైక్ బైక్ నీవు సేవకుడు కానీ ఈయన పాత బండి తీసి పక్కన పడేద్దామని చెప్పి ఏ అవసరం ఉన్నా రాసుకోమని చెప్పి రాసుకొని ప్రేర్ చేస్తున్నాడు ఆ ధనవంతో దేవుడు మాట్లాడాడు అతను చర్చకు వచ్చినా కూడా చిల్లర పైసలు వేస్తాడే కానీ దేవునికి వాళ్ళను మనసు ఉండదు ఆయన భార్య చెప్తూ ఉంటుంది ఈయన పిల్లకు కూడా భిక్షం పెట్టే రకము కాదు అని సో ఇలాంటి వ్యక్తితో దేవుడు మాట్లాడాడు ఒక బైక్ కొని తీసుకొచ్చి ఫాస్ట్ గారు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి రేపు వెళ్ళండి మీ పేరు మీద నేను కొన్నాను బయట దేవునికి స్తోత్రం కలడు కాకులు ద్వారా ఏం పంపించాడు దేవుడు తన దాసు అందుకే నువ్వు ఆ దాసుడు అయితే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఆయన సన్నిధి మోసుకు వెళ్ళాలి విశ్వాసం అయితే ఏం తీసుకువెళ్ళాలి ఈరోజు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరందరూ కూడా బైకుల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ కూర్చోకండి బైక్ ఏం రాదు కానీ దేవుని సన్నిధి రావాలి ఆయన సన్నిధి వస్తే ఈ ఒక బైక్ ఏంటి జీవితంలో అంతా బాగుపడతారు బ్రతుకు బాగుపడుతుంది మీరు దేవునితో కనెక్ట్ అయి ఉంటారు ఈ లోకం అంత చీకటి శక్తులతో నిండిపోయి ఉంది ఆఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సెన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ బట్ వీ నీడ్ టు క్యారీ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ టు దిస్ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రపంచం అంతా ఏ సన్నిధితో ఉందో తెలుసా పాపపు సన్నిధి అనండి గట్టిగా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళు పాపపు సన్నిధి కాలేజెస్లో మరి యూనివర్సిటీస్లో చదివే స్థలాల్లో అనేక రకాలైన పాపపు సన్నిధి అన్ని స్థలాల్లో కనిపిస్తుంది చదివే స్థలాల్లోనే కాదు బిజినెస్ ప్లేస్లో కావచ్చు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్కడ పాపం పాపం పాపపు చూపులు పాపపు మాటలు పాప కార్యక్రమాలు ద సిన్ఫుల్ ప్రజెన్స్ నెక్స్ట్ వి సీ ద సైటనిక్ ప్రజెన్స్ సాధారణ సంబంధమైనటువంటి సన్నిధి కనిపిస్తుంది అవి అన్ని గలిబిలు సృష్టిస్తాయి మీ ఇంట్లో ఎవరి సన్నిధి ఉందో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎప్పుడు గలిబిలు ఉందా ఎప్పుడు మరి పోరాటాలు మీ ఇంట్లో ఉన్నాయా ఎప్పుడు మనశ్శాంతి లేని పరిస్థితి ఉందా అంటే ఏదో ఈవల్ స్పిరిట్ మీ ఇంట్లో పనిచేస్తుంది దాన్ని మీరు వేస్తున్నాములో వెళ్ళగొట్టుదురుగాక ఇప్పుడు దయ్యాలు ఎప్పుడు పోతాయి చెప్పండి ఆయన సన్నిధి వచ్చినప్పుడు ఏసు క్రిస్తు నామ ఒకటి ఉంటే చాలా వట్టి వైరుగా ఉండాలా అది కనెక్ట్ అయిన వైరుగా ఉండాలా ఈ రోజు నుండి ప్రభావ ఒక వట్టి వైరుగా బట్లా వేసుకునే కరెంటు వైరుగా కాదు కానీ కరెంటు ప్రయాణం చేసే వైరుగానే ఉండాలి ప్రభావ వారి చేతులు పైకెట్టండి అయ్యా నీ సన్నిధినే మోసుకు వెళ్తాను అది ఉద్యోగం అయినా అది ఇంటర్వ్యూ అయినా అది స్కూల్కి వెళ్తున్నా కాలేజీకి వెళ్తున్నా ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నా ఒకళ్ళు బిజినెస్ డీల్కి వెళ్తున్నా నీవు దేవుని సేవ కొరకు బయలుదేరుతున్నా నీతో రావాల్సింది ఒకటి ఏదంటే గట్టిగా చెప్పగలవా ఆయన సన్నిధి ఆయన సన్నిధిలో కనిపెట్టిన మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని పొందుకోగలిగింది నీ జీవితంలో దేవుడు ఉత్తమమైన వాటిని అనుగ్రహించగల శక్తివంతుడు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు నేను ఒక వట్టి వైరుగా ఉండకూడదు నాయన ఖచ్చితంగా యువర్ ప్రజెన్స్ షుడ్ కమ్ విత్ మీ లాడ్ లెట్ యువర్ ప్రజెన్స్ కమ్ విత్ మీ ఫాదర్ నీ ప్రజెన్స్ నాతో వచ్చు నువ్వుగాక నీ సన్నిధి నాతో రావాలి మా ప్రభు ప్రార్థిద్దాం కంట విత్తి ప్రార్థన చేద్దాం ఫాదర్ గాడ్ బీ ఫ్రై ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లెట్ యువర్ ప్రజెన్స్ కమ్ విత్ మీ లాడ్ మై గాడ్ Pour out your Holy Spirit, my Jesus. Anoint your people, my God. Abhishek in Shumi. Yes, Lord. We pray that let your anointing come upon your people. Lord, anoint your people with your presence. To bring your presence, we need to spend time in your presence, Lord, my God. Through prayer and worship, we will carry the presence of God. By reading God's word, by meditating God's word, your presence will come with me. I am not just an empty wire, but I must carry the power of the presence of God in my life. Lift up your hands and cry out, my brother and sister, God will do that one. Cry out, children, elders and everybody, Lord, let your presence come into my heart. Let your presence come into my heart. Ark of God, come with me. Lord, let your presence come into my heart. Let your presence come with me, Lord my God. Let the presence of God go with me every day. Everybody cry out to God. I see the hand of God. Let your presence come with me, Lord my God. 
దేవుని చెయ్యి మీలో అనేకులు తాకడు నేను చూస్తున్నాను అంటున్నారా ఆయన చెయ్యి మిమ్మల్ని తాగుతూ ఉంది ఆయన సన్నిధి మీ ఇంట్లోకి దిగి వస్తూ ఉంది మీ గృహాల్లో ఆశ్చర్యాలు జరగబోతున్నాయి ఆశ్చర్యాలు జరగబోతున్నాయి అద్భుత కార్యములు జరిగించే దేవుడు ఆయన నీ దుఃఖం సంతోషంగా మారబోతుంది నీ దుఃఖం సంతోషంగా మారబోతుంది లార్డ్ అనౌంట్ యువర్ పీపుల్ ఫర్ ద లార్డ్ ఫోర్ అవుట్ యువర్ హోలీ స్పిరిట్ మై గా ఓ లార్డ్ వి థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రెసెన్స్ లార్డ్ మై గా సన్నిధిని బట్టి మీ కృతజ్ఞత స్తోత్రం ఫోర్ అవుట్ యువర్ హోలీ స్పిరిట్ మై జీ పరిశుద్ధాత్మ అందరిపైన కృమరించండి ఆయన వారికి ఉన్న వ్యాధి రోగాలను విడిపించండి డెలివర్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ వారికి ఉన్న ప్రతి వ్యాధి రోగం నుంచి వారికి విడుదల దయచేయండి ఆయన లార్డ్ టుడే వి ప్రే లెట్ యువర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ We fill our hearts, Lord my God. Let, his, let your presence flow like a river in my house. Holy Spirit flow like a river in my house. Thank you Almighty God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. అందరం ప్రార్థన చేద్దాం దయచుని మా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వేడుకోండి దేవుని సన్నిధి యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం విన్నాం ఆయన సన్నిధిని కలిగి ఉండి ఎంత ఆశీర్వాదము ఖాళీ పాత్రలాగా ఉండొద్దు దయవిజనుడా దేవుని యొక్క సన్నిధితో నింపబడాలి దేవుని సంఘం ఆయన సన్నిధి ఆయన శక్తిని పొందుకోవాలి చెప్పండి నీ వాక్యానికి ట్యూన్ కాకుండా నీ వాక్యానికి ట్యూన్ కాకుండా నీ సన్నిధి నాతో రాకుండా నీ సన్నిధి నాతో రాకుండా ఏదేదో జరగాలని ఏదేదో జరగాలని ఆశించి ఆశించి వ్యర్థమైన గుర్తించాలి వ్యర్థమైన తెలుసుకున్నాను ఆశగల ప్రాణం తృప్తి పరిచే దేవుడు ఆశగల ప్రాణం తృప్తి పరిచే దేవుడు అదే సమయంలో అదే సమయంలో మేము నీ సన్నిధి కలిగి ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం మేము నీ సన్నిధి కలిగి ఉండాలని ఆశిస్తాం నీ సన్నిధిలోనే కార్యాలు జరుగుతాయి నీ సన్నిధిలోనే కార్యాలు జరుగుతాయి నీ సన్నిధి మా ఇళ్ళను నింపడానికి నీ సన్నిధి మా ఇళ్ళను నింపడానికి అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి పాపము అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి పాపం ప్రతి శాపము ప్రతి శాపము నా నోటి మాట వల్ల గాని నా నోటి మాట వల్ల చూపులు వల్ల ఆలోచన చూపులు వల్ల ఆలోచన నా ప్రవర్తన వల్ల నా ప్రవర్తన వల్ల నా ఇంటి వారి వల్ల నా ఇంటి వారి వల్ల ఏదైనా అడ్డు ఆటకం ఉంటే ఏదైనా అడ్డు ఆటకం ఉంటే యా క్షమించు మన అడుగుతున్నా యా క్షమించు యేసు రక్తంలో కడగండి ప్రభు యేసు రక్తంలో కడగండి ప్రభు నీ సన్నిధి నా ఇంట్లో నా పిల్లల పైన నీ సన్నిధి నా ఇంట్లో నా గృహ మా గృహస్తుల పైన నా గృహస్తుల పైన దిగి రావాలి మా తండ్రి దిగి రావాలి తండ్రి నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం ఉంది నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం ఉన్నది యా నీ సన్నిధిలో బల సౌందర్యాలు ఉన్నాయి యా నీ సన్నిధిలో బల సౌందర్యములు ఉన్నవి నీ సన్నిధిలో నీ సన్నిధిలో ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతాయి ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతాయి బలమును దయచేయవాడా బలమును దయచే ఆశ్చర్యకరుడా ఆశ్చర్యకరుడా నాను నా ద్వారా మీరు ప్రయాణం చేయండి నా ద్వారా మీరు ప్రయాణం చేయండి కరెంటు వైరు ద్వారా కరెంటు వైరు ద్వారా ఆ పవర్ ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు ఆ పవర్ ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు నా ఇంటి ద్వారా నా ఇంటి నా ద్వారా నా ద్వారా మీ సన్నిధి ప్రయాణం చేయాలి సన్నిధి ప్రయాణం చేయాలి ప్రవహించాలి ప్రవహించాలి ప్రభు నీ ప్రజలను అభిషేకించు నాయన నీ ప్రజలను అభిషేకించు ఆత్మతో నింపండి ఆత్మతో నింపండి ప్రతి ఒక్కరిలో నీ సన్నిధి ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరిలో నీ సన్నిధి ఉండాలి మేము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మేము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లోపలికి వచ్చినప్పుడు కూడా లోపలికి వచ్చినప్పుడు కూడా నీ సన్నిధిని నీ సన్నిధిని మోసుకొని వెళ్ళేవారుగా మోసుకొని వెళ్ళేవారుగా మాకు మా ఇంటి వారికి మాకు మా ఇంటి వారికి సంఘాలకు సంఘాలకు సంఘ కాపర్లకు సంఘ కాపర్ విశ్వాసులకు విశ్వాసులకు నిన్ను నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరికి నిన్ను నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరికి నీ సన్నిధి తోడుగా ఉంచండి నీ సన్నిధి తోడుగా ఉంచండి నీ సన్నిధిని కోరుకునే ఆశమాలో పుట్టించి నీ సన్నిధిని కోరుకునే ఆశమాలో పుట్టించి నీ సన్నిధి మోసుకోవాలని నీ సన్నిధి మోసుకోవాలని తీవ్రమైన పట్టుదల ఆ తీవ్రమైన ఆశ నిగ్రహం ఆశ నిగ్రహం ఆ ప్రార్థన జీవితం ఆ ప్రార్థన జీవితం నీతో నడిచే ఆలోచన నీతో నడిచే ఆలోచన నీతో గడిపే ఆలోచన నీతో గడిపే ఆలోచన నాలో పుట్టించుము దేవ నాలో పుట్టించుము దేవ దేవుని ఎందు భయభక్తి దేవుని ఎందు భయభక్తి పుట్టించే ఆత్మ పుట్టించే ఆత్మ నా పైకి బలముగా దిగివచ్చు నా పైకి బలముగా దిగివచ్చు గాక దేవుడు ఆ కార్యాలు జరిగిపోతున్నాడు నమ్మతే దేవుడు గట్టిగా స్తోత్రాలు చెప్పి ద ప్రైస్ ద లార్డ్ మహిమ ఘనత ప్రభావంలో మీకు చెల్లిస్తుంది ప్రజలందరినీ దర్శించి బలపరచమని యేసుక్రీస్తు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాం మా ప్రీతం రే ఆమె జంట నగర వాసులకు శుభవార్త ఏప్రిల్ పదమూడవ తేదీ ఆఖరి రోజు ఉపవాస ప్రార్థన ఉదయం పది గంటల నుండి సికింద్రాబాద్ కేజీఆర్ గార్డెన్స్ నందు జరుగును ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయబడును రండి దైవాశీర్వాదములు పొందుకోండి రేపు కేజీఆర్ గార్డెన్స్ లో కూడా ప్రేయర్ ఉంటుంది అక్కడ దగ్గరలో ఉన్నవారు అక్కడ కూడా రావచ్చు ఇక్కడ నుంచి లైవ్ లైవ్ లో మేము ఉంటాం 
రే లైవ్ ద్వారా కూడా రేపటి దినాన్ని ఇంకా అనేక మంది తెలియజేయండి నిన్న ఈరోజు తెలియజేయని వారు ఓ పది మందికైనా రేపటి దినాన ఈ లింక్ షేర్ చేయండి వారితో మాట్లాడండి వారిని పాల్గొమని ప్రేరేపించండి రేపు ఉత్సాహ సంతోష కార్యాలతో మనం ఉత్సహించి సంతోషించినట్లుగా దైవ కార్యములు మన పట్ల ప్రభు చేయనై ఉన్నాడు ఆయన మహిమ గల రాజుగా మన మధ్యలోకి దిగి రాబోతూ ఉన్నాడు హలలూయ అవును నీ గుమ్మములో నుండి ఆ మహిమ గల రాజు ప్రవేశించను గాక అవును ఆయన కొండ తేనెతోనూ మంచి గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచును గాక రేపటి దినాన మీ ఆత్మకు సంతృప్తి మీ కుటుంబాలకు సంతృష్టినిచ్చే గొప్ప కార్యములు ప్రభు మన మధ్యలో గొప్పగా చేయను గాక నిన్న ఈరోజు మన మధ్యలో దేవుడు కనబరిచిన ప్రేమను బట్టి ఆయన ప్రత్యక్షతలు బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆఖరి రోజున మరి గొప్ప ఆశీర్వాదాలతో దేవుని సన్నిధి మన మధ్యలోకి దిగి వచ్చును గాక సండే ఈవినింగ్ స్పెషల్ లైఫ్ చేంజింగ్ హీలింగ్ అండ్ డెలివరీ సర్వీస్ కేజీఆర్ గార్డెన్ సికింద్రాబాద్ లో జరిగే సాయంకాలపు ఆరాధనలో దైవజనులు అభిషిక్తులు డాక్టర్ పిజే స్టీవెన్ పాల్ గారు నేరుగా పాల్గొని ప్రత్యేక స్వస్థత విడుదల ప్రార్థనలు చేసేదరు నేరుగా పాల్గొని శక్తివంతమైన వాక్య సందేశం అందించి ప్రత్యేక స్వస్థత విడుదల ప్రార్థనలు చేసేదరు మీ స్నేహితులు బంధువులను ప్రేమతో ఆహ్వానించి కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదాలు పొందండి డోంట్ మిస్ ఇట్ కేజీఆర్ గార్డెన్స్ లో మనకు ప్రత్యేక అనాయింటింగ్ ప్రేయర్ మరి హీలింగ్ అండ్ డెలివరెన్స్ విడుదల ప్రార్థనలు వాక్య సందేశాలు అన్ని కూడా ఉంటాయి దైవదాస్ స్టీఫిన్ పాల్ గారు సాయంకాల ప్రార్థనలు మీ మధ్యలో ఉంటారు ఉదయకాలం ఉంటారు సాయంకాల ప్రార్థనలు కూడా ఉంటారు వైస్రాయ్ కేజీఆర్ గార్డెన్స్ లో జరుగుతుంది హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ మా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఉన్నవారు ఆదివారం రోజు సాయంకాలం జరిగే ప్రార్థనలు కూడా వచ్చి పాల్గొనవలసిందిగా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం విజయవాడ పట్టణంలో లైఫ్ చేంజింగ్ ఆదివారపు ఆరాధనలు జరుగు స్థలము ఎం కన్వెన్షన్ రామవరపాడు రింగ్ విజయవాడ ఆరాధన సమయములు మొదటి ఆరాధన ఉదయం ఆరు గంటలకు రెండవ ఆరాధన ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మూడవ ఆరాధన ఉదయం పది గంటలకు మరియు సాయంకాలపు ఆరాధన సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఎం కన్వెన్షన్ బస్ రూట్ నెంబర్స్ యాభై నాలుగు నూట పదహారు రెండు వందల యాభై రెండు రెండు వందల యాభై రెండు బి నూట ఎనభై ఎనిమిది రెండు వందల ఇరవై మరిన్ని వివరములకై ఈ మా ఫోన్ నంబర్లను సంప్రదించండి నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ టూ డబల్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఆశీర్వాదం మన తండ్రిని దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభు నేస్తు క్రీస్తు వరకు కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి గణ్యమైన సహవాసం ఏసు రక్తంలో కడగబడిన సకల పరిశుద్ధులకు వాక్యములకు విధులైన మీకును ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న మన దేవుని ప్రజలందరికీ ప్రార్థనాపరులకు విజ్ఞాపనకర్తలకు పరిశుద్ధులకు దైవ సేవకులకు మిస్టరీ కుటుంబాలకు నూతనంగా వాక్యమైనటువంటి మీకును నూతనాత్మలు ఆహ్వానిస్తున్న వారికి ఈరోజు పాల్గొన్న మీ అందరికి సదాతోడి నడిపించి బలపరిచి ప్రభు రాకడుకు మళ్ళను సిద్ధపరచునుగాక మన ప్రభనీసు క్రీస్తు వరకు ముఖ కాంతి మన మీద ప్రకాశించును గాక మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ప్రభునామలో ఫలించును గాక ఒకసారి నవ్వుతూ గర్భ లక్ష్యం చెప్పండి పళ్ళన్ని బయట కనబడాలి మీరు వరదలేదు గాక మీ అక్కర్లు తీరిపోను గాక దేవుని సహాయం పరిశుద్ధాత్మని సహాయం దేవదూతల సహాయం ఎల్లప్పుడూ మీకు గాక కృపాక్షేమములు మీ వెంట వచ్చిన గాక ఏ తెగులు మీకు ఆరమని ఏసునామంలో ఏ అపాయం మీద గేసు అధికారం గల నామంలో ప్రార్థన సేవకులు మన నడిపిస్తారు లిఫ్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ టు గాడ్ పరలోకం ముందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక నీ రాజ్యము వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోకం ముందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి ఎందు మా ఇందులో నెరవేరును గాక మా అనుదనాహార నీడు మాకు దయచేయండి మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించండి మమ్మలను శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుండి తప్పించండి ఎందుకనగా రాజ్యం మహిమ బలము శక్తి నిరంతరం నీధై ఉన్నది మా తండ్రి ఆమె నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నదించు నా అంతరంగం ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామను సన్నదించు నా ప్రాణమా ప్రభుయేసును సన్నదించు ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరొక అమెన్ ఈ ఆశీర్వాదాలు పలుకుతుండగా వాటిని కూడా తిరిగి మా కొరకు మీరు పలకండి మేము మీ కొరకు పలుకుతాం ప్రభు ఆయన మీ మీద 
తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకును మీ కుటుంబానికి సమాధానము కలుగు చేయను గాక విదేశాల నుండి పాల్గొన్నటువంటి ప్రియులు అమెరికా దేశం నుండి డాలీ సిస్టర్ అభిషేక్ మాన్యుల్ గాడ్ బ్లెస్ రత్న సిస్టర్ గాడ్ బ్లెస్ తులసి గారు రేష్ బాబు గారి ఫ్యామిలీ గాడ్ బ్లెస్ ప్రియాంక హెల్విన్ గారి ఫ్యామిలీ గాడ్ బ్లెస్ బ్రదర్ వయస్తున్నాడు వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ స్వీడన్ నుండి దీపికా సిస్టర్ గాడ్ బ్లెస్ స్వీడన్ దేశం నుండి వెన్ కిషోర్ గారు గాడ్ బ్లెస్ సిస్టర్ స్వర్ణ సిస్టర్ ఫిన్లాండ్ దేశం నుండి గాడ్ బ్లెస్ సార్ నవ్వుతూ సంతోషంగా హాయి చెప్పగలరా సౌదీ అరేబియా నుండి సారస్వని గారు ప్రతిదినం కూడా లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రేస్లో పాల్గొన్నటువంటి ప్రియులు మీ అందరిని బట్టి దేవుని శృతిస్తున్నాం దేవుడు మీ పట్ల గొప్పకారం జరిగించాలని దైవ జన్మ నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నారు మీ బంధువుల్ని స్నేహితులు కూడా లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రేస్కి ఇన్వైట్ చేయండి మరి మీ కుటుంబాలు దీవించబడాలని దైవ జన్మ ప్రత్యేక ప్రార్థిస్తున్నారు అమెరికా దేశంలో కెనడా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రియులు మీకు గుడ్ మార్నింగ్ ప్రైస్ లేదా మరి రేపటి దిన మూడో రోజు ఉపవాస ప్రార్థన కూడిక ఆఖరి రోజు ఉపవాస ప్రార్థన కూడిక కేజీఆర్ గార్డెన్స్ నుంచి మనం ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షించబోతున్నాం నేరుగా పాల్గొనాలని ఆసక్తి కలిగినటువంటి ప్రియులు అంటే జంట నగరాలు ఉన్నటువంటి వారు హైదరాబాద్ కానీ సికింద్రాబాద్ కానీ జంట నగరాల్లో మేము ఉన్నాం మాకు సమీపం ఉండేటువంటి స్థలం కుటుంబాలుగా పాల్గొనాలని మేము సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ప్రియులు తప్పనిసరిగా మీ బంధువులు స్నేహితులు కూడా ప్రేమ తెన్వైట్ చేయండి కేజీఆర్ గార్డెన్స్ ఆపోజిట్ జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ లైన్ మడ్ఫోర్ట్ రోడ్ సికింద్రాబాద్ మీ బంధువుల్ని స్నేహితులు కూడా ప్రేమతో ఇన్వైట్ చేయండి మరి చింతలు కానీ జీడిమెట్లు కానీ బాలనగర్ ఉప్పల్ బోయిన్పల్లి మరి అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్ సరౌండింగ్ ప్లేసెస్లో ఉన్నటువంటి ప్రియులు నేరుగా మీకు సమీపంగా ఉండేటువంటి స్థలం ప్రతి ఆదివారం కూడా వేలాది మంది పాల్గొని దీవించబడుతున్నారు మేలులు పొందుతున్నారు మీ బంధువులు స్నేహితులు కూడా ప్రేమతో ఇన్వైట్ చేయండి రేపటి దినాన మరి మూడవ రోజు ఆఖరి రోజు ఉపవాస ప్రార్థన ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వస్థ విడుదల ప్రార్థనలు కూడా దైవజనం చేస్తారు మరి అదేవిధంగా ఇతర దేశాలు ఉన్నవారు ఇతర రాష్ట్రాలు ఉన్నవారు కానీ మన దేశంలో మరి వివిధ దేశాల నుండి పాల్గొన్నటువంటి ప్రియులు యథావిధిగా మీరు యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా జూమ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షించవచ్చు తప్పక పాల్గొందాం ఒకవేళ నిన్నటి దినాన ఈరోజు ఈ రెండు రోజులు కూడా పాల్గొనలేని వారు మీకు తెలిసిన స్నేహితులు కానీ మీ బంధువులు ఎవరైనా ఒకవేళ మరి ఉపవాస ప్రార్థనకు రాలేకపోయారు అన్నట్లయితే తప్పక వారికి మీరు ఇన్వైట్ ఇన్విటేషన్ పంపించండి ఆహ్వానించండి పోస్టర్ని ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీస్తూ వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేస్తూ ఫోన్ కాల్ ద్వారా కూడా వారితో మాట్లాడండి లైఫ్ చేంజింగ్ స్పెషల్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్కి ఇన్వైట్ చేయండి మరి ఒకటి రోజు కనుక ఇక మిగిలింది మూడవ రోజు చివరి రోజు ఆఖరి రోజు ఉపవాస ప్రార్థన కూడికకు వారిని ప్రేమతో ఇన్వైట్ చేయండి బలమైన దేవుని సన్నిధిని మనం అనుభవించబోతున్నాం శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు అందించి ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు దైవజనులు దైవజనరాలు చేరున్నారు ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకుందాం మేలు పొందిన వారు మీరు ఎర్లీగా జూమ్లో జాయిన్ అయ్యి సాక్ష్యాలను కూడా పంచుకునండి మరి యూట్యూబ్లో చూస్తున్న వారు జూమ్లో పాల్గొనలేని వారు మీ మొబైల్ ఫోన్లోని కెమెరాను వినియోగిస్తూ స్పష్టంగా మీ పూర్తి సాక్ష్యాన్ని రికార్డ్ చేయండి మీ ప్రార్థన అవసరం ఒకవేళ మీరు కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రార్థన అవసరం కూడా రికార్డ్ చేస్తూ స్క్రీన్లో మీకు కనిపిస్తున్న రెండు నెంబర్లో ఏదో ఒక నెంబర్కి తప్పనిసరిగా పంపించండి పిల్లలు ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మరో కుమ్మని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దైవజనులు దైవజనాల ప్రభునాములు ప్రార్థించగా దేవుడు మన పట్ల చేసిన మేలుడు మనం పొందినటువంటి ఉపకారాలు స్వస్థత కానీ విడుదల కానీ తప్పక సాక్ష్యాన్ని పంచుకుందాం దేవునికి మహిమ చెల్లిద్దాం హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ బెన్నిమేన్ గారు ఝాన్సీ గారు ప్రైస్తులు ఆడండి బెన్నిమూర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే ఒకరిచి ఒకరు పట్టుకోగలరా ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఏ సునామలు ప్రార్థిస్తున్నాను బెన్నిమేన్ గారు ఝాన్సీ గారిని బట్టి నీ పాదసంధులు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను అంటే వివాహ వార్షికోత్సవం జరుగుకోవడానికి మీరు ప్రత్యేకమైన కృపణిచ్చారు ఇప్పటి వరకు కూడా దాంపత్య జీవితంలో వారిని వర్ధిలింపజేశారు వారిని వారి కుటుంబాన్ని వారికి ఇచ్చినటువంటి బిడ్డలను వారి సంతానాన్ని దీవించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆధ్యాత్మికంగా కుటుంబాన్ని ఇంకను బలపరచండి ఆర్థికంగా వారి చేతుల కష్టాజాన్ని స్థిరపరచండి మంచి ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి దీర్ఘ ఆయుష్ నుంచి తృప్తిపరిచి రానున్న దినాల్లో మరెన్నో వివాహ వార్షికోత్సవాలు జరుపుకునే ప్రత్యేకమైన కృప దాయిచ్చేయమని నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తనలో మీరు దాచివించినటువంటి మేలులు వారు పొందుటకు సహాయం చేయమని అది ప్రేమానురాగాలు నా కుటుంబాల్లో ఇంకను ప్రజ్వలింపచేయమని ఏ సుక్రీస్తున్నాములు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె
God bless you and many more happy to serve the day. Happy blessed wedding anniversary. Praise the Lord. Happy birthday, Cherry. Vishesh Thali Parasnarama, Pradhan Jastamu, Maha Parishuddhri Venama Pri Paralotan Rimi, మీ పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు నీ కనుగురం చెప్పున నీ కృప చెప్పున తండ్రి ప్రభు చెల్లి గురు ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఈ దినాన నూతనమైనటువంటి సంవత్సరాన్ని దయా కిరీటాన్ని ప్రభు ధరింపచేస్తున్నారు నీ కనుగురం చెప్పున బలపరచండి ధైర్యపరచండి ప్రియ యొక్క ప్రభు సోదరు గురు ప్రార్థన చేస్తున్నాక మంచి భవిష్యత్తును అనుగ్రహించండి ఆత్మతో శక్తితో బలముతో ప్రభు మీ కుమారుని దర్శించండి ప్రభు ఎదుగుచుండక బుద్ధి అందును జ్ఞానం అందును ఆరోగ్యం అందును వయస్సు అందును విశ్వాస అందును పరిశుద్ధత అందరి అన్ని విషయాల్లో వరిదిల్లాలి మనుషుల దయందరు మంచిగా చదువుకోవడానికి కృప చూపుతాను ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయా అదే విధంగా తన ప్రభు అన్ని విషయాల్లో దీవించబడాలి మంచి దీర్ఘాయు చేత వారిని బలపరుస్తారని ప్రార్థన చేస్తూ మా భవిష్యత్తుగా నేసు గురిస్తున్నామని అడుగుతున్నాం మా పేపర్లు అవుతాను రీ ఆ మెయిన్ మెయిన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే ఆశా మేరీ గారు విశ్వస్థలి పరుస్తున్నారమ్మా ప్రార్థన చేస్తాము మహాపరిశుద్ధుడు వీరు మా ప్రిపర్లో తండ్రి ప్రభు సహోదరి ఆశా మేరీ గారు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీకు అనుగ్రహం చెప్పిన అయ్యా మీ కుమార్తెను మీ స్వాదుల్లో తీసుకురండి గడిచిన దినాల్లో వారిని కనుబాబాలే కాపాడి వారికి ఇచ్చిన నూతనమైనటువంటి సంవత్సరాన్ని బట్టి దయా క్రీటాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం ఈ నూతనమైనటువంటి సంవత్సరం నూతనమైనటువంటి కార్యాలను జరిగించండి మంచి భవిష్యత్తును అనుగ్రహించండి దీర్ఘాయు చేత వారిని తృప్తిపరచండి వారు కావాల్సినటువంటి ప్రతి ఒక్క అక్కర అవసరతలను తీర్చండి మానక ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రియ కుటుంబాన్ని కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయ్యా వారిని బలపరచండి ఇంకొన ఆధ్యాత్మికంగా వారు దీవించబడటానికి సహాయం చేయండి నీతి కృపలో ఈ విధంగా వారు సాగటానికి సహాయం చేయమని ఏసు ఉన్నతమైన నామలు అడుగుతున్న మా ప్రేపరలో తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ సిస్టర్ వన్ సెకండ్ హ్యాపీ బర్త్డే ప్రేస్తున్నాడు అదేవిధంగా పిల్లరా ఆదివారం సాయంకాలం ఆరాధన హీలింగ్ అండ్ డెలివరీస్ అండ్ ఎనాంటింగ్ సర్వీస్ కేజీఆర్ గార్డెన్స్లో జరగబోతుంది నేరుగా జంట నగరాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రియులు తప్పక పాల్గొనండి అనేక మంది విడుదల పొందుతున్నారు స్వస్థ పొందుతున్నారు మేలులు పొందుకుంటున్నారు దేవుడు వారిని విడిపించారని బంధకాల నుంచి విడుదల పొందుకున్నామని వారి అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు కూడా వారు తెలియపరుస్తున్నారు దైవజనులు ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు వారిని ఆ బంధకాల నుంచి విడిపించి వారికి విడుదలను గురించి ఆయన సన్నిధిలో సాక్షులు కన్నులు పెట్టుకుంటున్నారు మీ బంధువులు స్నేహితులు కూడా తెలియపరచండి ఈ ప్రత్యేక స్వస్థత విడుదల ప్రార్థన మరియు అభిషేక ప్రార్థనకు ప్రేమతో మీకు ఆహ్వానం అందిస్తున్నాం సాయంకాలం ఆరు గంటలకి ప్రారంభమవుతుంది కేజీఆర్ గార్డెన్స్ నుంచి మనం ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షిస్తాం నేరుగా మీరు కేజీఆర్ గార్డెన్స్లో పాల్గొని దైవజల్ అందించే దైవర్తమాన్ని విని ఆ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు కూడా ఏకీభవించి మేలులు పొందుకోగలరని ప్రభునామాన్ని మీకు ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానం అందిస్తున్నాం కుటుంబాలుగా మీ బంధుమిత్రులతో పాటు కలిసి దేవుని సందులో గడిపి దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందగలరని ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానాన్ని మీకు తెలియపరుస్తున్నాం రేపు ఉదయం పది గంటలకు రాక రోజు ప్రత్యేక ఉపవాస ప్రార్థన కూడిక చివరి రోజు ఉపవాస ప్రార్థన కూడిక కేజీఆర్ గార్డెన్స్ నుంచి మనం ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షించబోతున్నాం ప్రార్థన పూర్వక మీరు సిద్ధపడండి మీ బంధువులు స్నేహితులు కూడా ప్రేమతో ఇన్వైట్ చేయండి త్రీ మరల మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లైఫ్ చేంజింగ్ మార్నింగ్ ప్రేయర్లో అందరం తిరిగి కలుసుకుందాం ఒకసారి నవ్వుతూ సంతోషంగా హాయి చెప్పగలరా జూమ్లో ఉన్న వారు అందరూ కనిపిస్తున్నారు మీ అందరిని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాం యూట్యూబ్లో ఉన్న వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రేమ వందనాలు ప్రతిదినం కూడా లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రేస్లో మానక పాల్గొంటున్నటువంటి మీరు మీ కుటుంబాలు దీవించబడాలని మీరు వర్ధిల్లాలని క్షేమాభివృద్ధి పొందాలని దైవజనులు దైవజనులు ప్రత్యేకంగా మీ నిమిత్తం ప్రార్థిస్తున్నారు మీరు కూడా ఈ పరిచయాలను గురించి జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల గురించి అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ కానీ దైవజనుల కుటుంబం గురించి తప్పక మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి మీ నిమిత్తం మరి మీ కుటుంబాల నిమిత్తం దైవజనులు అనునిమిత్ అనుదినము కూడా మీరు పంపించే రిక్వెస్ట్ల నిమిత్తం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నారు గాడ్ బ్లెస్ వాళ్ళు తిరిగి మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అందరం కలుసుకుందాం వీటి గవర్నమెంట్ చెప్పండి నెమ్మదితో పండుకొని నిద్రపోదును నేను ఒంటరిగా ఉండి నన్ను నీవే నన్ను సురక్షితంగా నివసింపజేయదు పండుకున్నప్పుడు నువ్వు భయపడవు నువ్వు పరుణ్ణి సుఖముగా నిద్రించదు యహోవా నాకు ఆధారం కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేల్కొందను రాత్రి వేళ కలుగు భయమును కరెను పగటి వేళ ఎగురు భాణమును కరెను చీకట్లో సంచరించు తెగులను కరెను మధ్యాహ్నం మందు పాడు చేయ రోగమును కరెను నీవు భయపడకుందు గాడ్ బ్లెస్ యూ టిల్ దెన్ మై ద పీస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బీ విత్ యూ ఈ యొక్క మందిర నిమిత్తం ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాను 
మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు చేయని వారు కూడా చేయండి ప్రార్థించండి 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 ప్రార్థన ప్రతికూల పరిస్థితులను పారద్రోలున్నది ప్రార్థన దేవునికి మానవుణ్ణి అనుసంధానము చేయున్నది ఉపవాస ప్రార్థన బంధకముల నుండి విడిపించున్నది సంఖ్యలను త్రెంచివేయున్నది లైఫ్ చేంజింగ్ ప్రత్యేక ఉపవాస ప్రార్థనలు తేదీలు ఏప్రిల్ నెల పదకొండవ తేదీ పన్నెండవ తేదీ పదమూడవ తేదీ ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటల నుండి ప్రారంభమగును సిస్టర్ శైలాపాల్ గారి యూట్యూబ్ ఛానల్లోనూ జూమ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీక్షించగలరు అభిషేకంతో కూడిన శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు ప్రవచన వాక్కులు శ్రేష్టమైన దేవుని వాగ్దానాలు లైఫ్ చేంజింగ్ టెస్టిమోనీస్ మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు ప్రపంచ దేశాల నుండి భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుండి లక్షలాది మంది ప్రజలు పాల్గొని దీవించబడుచున్నారు మీరును కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదములు పొందండి డోంట్ మిస్ ఇట్ సండే ఈవినింగ్ స్పెషల్ లైఫ్ చేంజింగ్ హీలింగ్ అండ్ డెలివరీ సర్వీస్ కేజేఆర్ గార్డెన్ సికింద్రాబాద్ లో జరిగే సాయంకాలపు ఆరాధనలో దైవజనులు అభిషిక్తులు డాక్టర్ పిజే స్టీవెన్ పాల్ గారు నేరుగా పాల్గొని ప్రత్యేక స్వస్థత విడుదల ప్రార్థనలు చేసేదరు నేరుగా పాల్గొని శక్తివంతమైన వాక్య సందేశం అందించి ప్రత్యేక స్వస్థత విడుదల ప్రార్థనలు చేసేదరు మీ స్నేహితులు బంధువులను ప్రేమతో ఆహ్వానించి కుటుంబాలుగా పాల్గొని దైవాశీర్వాదాలు పొందండి డోంట్ మిస్ ఇట్ విజయవాడ పట్టణంలో లైఫ్ చేంజింగ్ ఆదివారపు ఆరాధనలు జరుగు స్థలము ఎం కన్వెన్షన్ రామవరపాడు రింగ్ విజయవాడ ఆరాధన సమయములు మొదటి ఆరాధన ఉదయం ఆరు గంటలకు రెండవ ఆరాధన ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మూడవ ఆరాధన ఉదయం పది గంటలకు మరియు సాయంకాలపు ఆరాధన సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఎం కన్వెన్షన్ బస్ రూట్ నెంబర్స్ యాభై నాలుగు నూట పదహారు రెండు వందల యాభై రెండు రెండు వందల యాభై రెండు బి నూట ఎనభై ఎనిమిది రెండు వందల ఇరవై మరిన్ని వివరములకై ఈ మా ఫోన్ నంబర్లను సంప్రదించండి నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ టూ డబల్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ జంట నగర వాసులకు శుభవార్త ఏప్రిల్ పదమూడవ తేదీ ఆఖరి రోజు ఉపవాస ప్రార్థన ఉదయం పది గంటల నుండి సికింద్రాబాద్ కేజీఆర్ గార్డెన్స్ నందు జరుగును ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయబడును రండి దైవాశీర్వాదములు పొందుకోండి